Hello, everyone. Very good. Uh, good morning. Uh, welcome to Invest Edge 2.0. Uh, this is one day which uh, which will leave a mark in your mind, which will leave a mark in your journey of wealth creation in stock market. I promise, if you spend time till the end, if you are there till the end, you are going to see a very different side of you. You are going to see a extremely extremely knowledgeable and enriching yourself. Welcome to this event. My name is Vivek Pajaj. I am your uh, uh, friend, I would say. And uh, my uh, vision of empowering each one of you who is attending today uh, is getting uh, right shape, getting to right shape uh, as we conduct these events. This time we have kept Invest Edge open to everyone. Uh, last time we kept Invest Edge only for club members. We got a lot of feedback from people who wanted to uh, get those knowledge and wisdoms from all the experts we are trying to onboard. So we thought this time we'll keep it open for everyone and let India overall learn from the amazing depth of knowledge and wisdom all these speakers are going to share today. Friends, before I call the first speaker, uh, the lineup is already shared with all of you. Uh, in fact, it has been shared in Stockage social platform as well as on Twitter. If you have uh, not seen that, please do see there. Uh, before I start, I need to talk about what we are doing and why we are doing. When I uh, started my journey of financial market in 2006, I started as a trader. Uh, for a professionally qualified person with CS, CS, MBA, becoming a trader was the most uh, uh, stupid decision uh, people say I would have taken. But then I've always been like this. I've tried to do something different with my life. So I thought, no, let me just go back to Calcutta and I start trading. Fortunately, again, I want to use the term fortunately, I was lucky. And 2006, 7, 8 was the golden period for being a trader. In fact, the period which we have witnessed in the last three to four years where everyone has literally made money. 2006, 7, 8 was that golden period where everyone made money. Literally everyone made money. But 2008 crisis was an eye opener for a lot of people who made money. Only few of them who made money in those three years were able to sustain and continue to hold on to that money. Fortunately, again, lucky I am. Fortunately, I was able to make money when the market was falling as well because I was a trader. And trader loves to uh, go on the long side or on the short side as the case may be. That initial four or five years of my engagement with market built a career for me, built a career for my trading desk. And I'm very proud to say that we have over 300 traders now in Calcutta trading on behalf of us. Um, 2013 was a life changing journey for me because of three reasons. One, CTT was introduced in India, Commodity Transaction Tax. Raghuram Rajan was introduced in currency market in India. So he literally stopped the volatility in currency market, which is the case right now as well. And third, I gave birth to twin boys. And that led to a major introspection inside me that do I need to continue my life the way I was doing? Do I need to be remain a full time trader from morning 9 o'clock to midnight 12? The answer was no, I cannot continue the way it is. I need to change. And that's the most important learning which you guys should have in your mind at this moment is change is inevitable. Market will push us to change. Our situations, our circumstances will change us. We should embrace change because that is the only constant. When in 2014, I was trying to rediscover myself, I took two paths. One, to empower retail investors because I was highly impressed by Michael Bloomberg and his philosophy of giving back to society and empowering an ecosystem. So we started learning initiatives, we started Stockage, we started Stockage Club and all other things. Apart from that, because my focus was to empower retail, I became a passive investor and I call it momentum investor, which I am going to talk about in the last section of today's. I think my session is around four o'clock where I will talk about why every one of us should become a bit of momentum investor. Right. This journey has been quite rewarding. I am blessed to have support from some incredible people in my life, uh, especially all of you who have joined. So far, we have around 350 people. I'm looking forward to have at least 2000 people joining today's event. Uh, I'm thankful to all of you for showering so much of love and believing in what we are doing in whatever way we are doing. In this journey, I was supported by two of my lovely mentors. In fact, three, I would say. 
first mentor is obviously my family, my, my father, my brothers who have been always guiding me and allowing me to do what I want to do. Second, Mr. Ramesh Damani, who has been a very strong pillar of emotional support for me because he exactly knew what I'm doing and he has been constantly supporting me in my endeavor. And my third mentor is Ajay Sharma, who will be there with you at 11.15 sharp. Uh, after a few minutes, um, Ajay Bia has been very, very supportive. He is one person I've used his shoulder to cry uh, because, you know, as an entrepreneur, you live a very lonely life and um, you need a person like Ajay Sharma to talk about a lot of things which you can't talk to even your wife. So this journey has been amazing. I've been supported by my lovely team members uh, like Suchi, uh, like Swati. They have been with us in thick and thin times like my partners, Vineet, Vinay, and everyone, every single member of this family, Stockage family, with around 210 people now and their family contributing to well-being of millions and millions of users across the country. This is not a joke. We are here for serious work and will continue to do the serious work. But to continue to do the serious work, you need a lot of support. Support you can give us in different ways. If you give us emotional support, if you motivate us, that's the biggest thing you do for us. Because ultimately, there is enough reasons for us to get demotivated. Market itself gives us enough reasons every day to feel demotivated. But if our supporters, our family keeps on supporting us in tough and tough and thin times, then obviously we, we keep on rising, we keep on walking the way we should walk. So keep us supporting us emotionally second you know um, i always say this that as a professional market participant who is serious about making money who is not here to play video games who is someone who believes in wealth creating through stock market participation you need to get access to platforms i subscribed to bloomberg in 2008 when i made one big money in my natural gas trade i subscribed to bloomberg and since then i have been a bloomberg user i committed 25 lakh a year cost of Bloomberg in my life. Why? Because I knew if I have to become professional, if I have to commit myself to this career, I need a professional software like Bloomberg. Those are the days when, those were the days when you needed this kind of a tool. Gone those days. In last five to six years, thanks to people like uh, me, thanks or, you know, us or Screener or for that matter, Trendline and all of us, we have done one thing for sure. We have democratized the access of data, access of analytics for everyone. Now the cost of subscribing to neutral analytics is negligible. Stockage Premium is available at only 2,000 rupees a year. Stockage Pro is available at only 7 to 8,000 rupees a year after discount, after GST. Stockage Club, which is going to be India's largest community of serious market professionals. We already have... 35,000 people active in Stockage Social and all paid members, not a single person is free there. Everyone, because everyone should pay. If you pay, you are serious and you try to realize value of the money you are paying. So all I say is that uh, if you support us, if you really believe in what you are doing, you will support us in all forms. And whatever money you give, in whatever form, you can take 500 rupees webinar, you can take a, a 1 lakh rupee mentorship program, whatever you want to take, depending upon the objective you are here for, you actually contribute to well-being of this organization. And if this organization stays, you constantly get a neutral platform who has no, no bias against you. You know, brokers want you to trade more. We don't want you. TV personalities want you to see them more. We don't want you. We believe in the theory of less is more. And if you don't support platform like ours, you are actually discouraging a neutral platform, which is only meant for you. All I say is an appeal. If you, if you want to consider this, it's a, it's a suggestion from someone who has been there in the market for many years. Get into the habit of paying for quality. I'm not asking you pay to stockage. All I'm asking you, if you don't subscribe to quality softwares, if you keep on resorting to free platforms, free websites and free activities across the board, you will never be able to succeed because market has never, never, ever and never will reward a free rider. 
शेयर बाजार में फ्री राइडर का कोई स्पेस नहीं है शेयर बाजार इज अ पर्सनैलिटी एंड स्टॉक मार्केट नोज एक्सैक्टली हु डिजर्व टू मेक मनी सो बी अ डिजर्विंग मार्केट पार्टिसिपेंट डोंट बी जस्ट अ मार्केट पार्टिसिपेंट All right. So this is my humble suggestion to begin this session. Now, I would like to invite uh, my mentor Ajay Bhia uh, to come and talk with me for a couple of minutes before we start his session at 11:15. Ajay Bhia, may I request you to come over? Hello. Can you see me? Can you hear me? Yes, sir. Sorry, Ajay, uh, my my internet got flipped because of some uh, power connection disconnection here. Can you hear me now? I can hear you fine. I can see you fine. Lovely. Thank you. Thank you, Ajay Bia. You know, as I always say, Pranam Bia. <laughs> uh, we have one thousand people joining. Wait, wait. Thank you, Bia. Uh, first of all, I have to thank you for whatever you have done for us. Uh, that uh, much needed emotional support. Every every point. uh has been a great great support for us to continue doing what we are doing even even though we have not been able to uh, you know generate wealth uh, the way probably other people have done but i think uh, the the kind of uh, uh, love trust and adulation we get from mass is is unparalleled so it's all the ultimate support from you guys have helped us to reach where where wherever we are thank you we are vivek uh, i am really proud of everything you've achieved and having known you for many many years and your team uh, there is a lot you've contributed to the indian stock market investors traders and no effort go, goes unseen un uh, you know people will always appreciate and you should never have a feeling that you've not created enough wealth what you've not created is this bullshit valuation that's going around in markets you've created a serious business which generates value to customers it makes revenues and it makes profits the goal of an entrepreneur first is to you know service their customers well make money valuation the bs that's going around everywhere in startups you and i know and most of them are falling aside and you'll definitely come out on tops over the years and i'm really really proud of you so well done thank you thank you ajay we are for these words uh, all over again and again thank you uh, and the second reason why i want to thank you is to uh, continue doing that amazing work in your youtube channel i think that is one thing which i am so proud of you that uh, you have been continuing that uh, initiative which you took and last two three interviews were like next level where i mean it's so difficult to get access to people like I mean your buddies, and you were so candidly communicating with them. You know things like Tum and Aap. Uh, these are the things which <laughs> we want to <laughs> be part of. So, thank you. No, but see, uh, Vivek, for my YouTube channel, you have been my guru. तुम्हारे कारण ये हो पाया है. तुम्हारी वो निष्ठा थी, तुम्हारी ये force थी कि अजय भैया, you should do it. And I'm thankful to you. And uh, I'm trying my best to call my friends Aap on the channel. To be honest. because if you known someone for 24 25 years jisko aap tu tu karke baat karte ho usko tum bolna bhi mushkil ho jata so i'm i'm keeping that feedback i will try but uh, yeah i i just want to see you know if we can get access to interesting people give everyone in india access to people's thoughts and wisdom and what we've learned and especially our mistakes and that's why today i'm here lovely lovely but uh, my humble suggestion is that you continue to use tum uh, and don't uh, give too much importance to uh, the guys who don't understand the value of tum see tum is much tum much ek, powerful ek apna pan hai it's closeness yes. as soon as you get to an aap it becomes a distance Absolutely. and if you see most of the conversations i have it's just two friends talking two known people talking and then people open up yeah ja डिस्टेंस ले आते हो ना वो खुल के बात नहीं होती है लोग खुलते नहीं है पीपल गो इन अ शेल एंड सी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इंटरव्यूअर आई एम जस्ट टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स राइट आई एम नॉट आई डोंट डू इट डे इन डे आउट व्हेन आई गेट टाइम आई ट्राई डूइंग इट सो या बट आई आई कीप दैट इन माइंड वी सी लवली सो थैंक यू फॉर दिस ब्रीफ कन्वर्सेशन वी विल टेक इट ऑफलाइन लेटर सम डे 
yeah. so the stage is all set uh, we obviously are always excited to hear from you your pearls of wisdom every time we hear you there are some things which you repeat but every time you repeat uh, it always adds a new dimension in our mind so please uh, uh, give us those lovely uh, you know share of our your wisdom so that we yeah. grow in this beautiful stock market which offers so much to us right now or on to you we have great uh, i will share my screen i have a few slides for all of you uh, i have a lot of slides so i'll be fast and i'll uh, do the slides for about 45 minutes there are a lot of thoughts i want to uh, touch upon today and then maybe we'll keep about 15 to 20 minutes for question and answers uh, so let's start can you all see my screen yes, yes we can see okay yeah so uh, vivek can you see the picture i just want to be sure yes. then i'll start Perfect. i was i was fat i was fat <laughs> <laughs> so this is team stock edge this was about 8 or 10 years ago you can see we have a lot of hair on our heads and i have been proud of these three boys since then the three v's as i call them vivek vinay and vinith and what they've accomplished in the last decade is phenomenal reaching out to millions of people through the app through the youtube platform through vivek's channel and elan markets and it makes me really proud to be associated with them uh i will quickly go through what i'm planning to cover today my philosophy is basically g to g i'll explain what it means it's primarily buy good to great and sell great to good this is a bit about me i uh, went to iit bhu and i'm amdavad investor two amazing daughters living in singapore 18 years worked at a few large corporates morgan stanley clsa and just a couple of weeks back i have joined mr rashesh shah uh, who's actually my i am alum from i am amdavad as president of edelweiss to build some of their businesses it's very recent uh, as i said vivek has been my guru when i've started this channel on his behest and uh, quite a few topics are covered in the channel i'll not talk about the channel i just want to tell you the three of the videos that if you are interested you should watch the yellow star is with neelkant mishra very dear friend of mine the red star is what i just uploaded yesterday with mahesh uh who is another very dear friend and the blue star is one of my favorites it's not about stock markets it's just about living your life and a lot of books that i've read that's what i call chemical lucha you'll actually find it very interesting what i'll cover here is the capex cycle of india because manufacturing is taking off a lot of stocks are taking off uh, i'll definitely talk about this i'm sure everyone's worried about valuations bubbles and so on uh, in my recent videos i've been saying bulls and bubbles we'll talk about that there's a bit of public sector stocks what's happening there and then why we we do need stock market bubbles in this bubble as i keep uh, you know joking that whether it's a donkey or a mule or a horse gada ghoda khachar everything is trading at very high valuations before i start i just want to leave you guys if you've seen this before you don't have to answer what color of this dress do you see and there's a reason i'm asking this i will answer at the end just send in your comments what do you see start uh, i'll quickly run through the thesis how i think about stocks let's assume there's a company which is 5 rupees of eps the eps goes from 5 to 10 15 20 25 it accelerates this takes time and there's another dimension to stock market which is what multiple we give to the earnings of every company when a stock accelerates from 5 rupee eps it gets a 15 multiple let's say the share price is 75 which is the earnings into a multiple what tends to happen is as the stock price uh, sorry as the earnings increase the multiple also changes and that is what drives stock prices when good earnings become what i call great earnings stock going from 5 rupee eps to 25 rupee eps in a growth market the multiple also re-rates multiple also goes from good to great and this is the primary driver of stock price good earning becoming great earning good multiple becoming great multiple when this happens a 15 multiple is applied to 5 a 10 rupee eps gets a 25 multiple goes stock goes to 
as it relates further a 20 multiple gets 20 rupee eps gets 50 stock is a thousand and so on so this is the phase where i call great earnings have great multiple so a great business becomes also expensive and this is typical of any business cycle any stock market and any individual company what then tends to happen is the following your 70 multiple remains and great great becomes now this big company cannot grow that fast anymore the eps goes from 25 7 to 28 29 and it, what i call great earnings become good earnings this is for various reasons it could be size it could be competition what's happening with paints in india it could be disruption when you have evs disrupting old cars it could be management defocused when professionals take in the family leaves the business and so on for various reasons we've seen and when great earnings become good earnings the multiple also starts to contract and a great multiple also becomes good multiple and when that happens then stock price also starts to derate so if i put it in a single schematic good earnings become great earnings great earnings become good earnings this is how the stock price behaves and good to great great to good that's what i call the brahma vishnu mahesh phase of companies us stock markets business cycles and yesterday only we've you know celebrated shivratri which is mahesh which is in one sense destruction in one sense reincarnation creating something new so first principle that i have in g2g is buy good to great invest in phases when a company is in the vishnu phase which is the good to great phase and try to avoid the great to good phase that is why i always say g there are two g's good to great and great to good that's my basic philosophy of investing i believe everything is cyclical everything goes through a beginning a growth and an end the yellow is what i call startups where there's uncertainty there's downside upside it's a, it's kind of a lottery so i do invest in startups but that's tiny for my portfolio in my investing career i always look at vishnu phases and i firmly believe india as a country is in vishnu phase today uh, the best proxy for this is per capita we are going through that phase of uh, you know gdp expansion and in the interview with neil kant mishra who's a very dear friend we actually talked about how do we get from low income country to a middle income country where china is and can we grow beyond that and become a high high income country because he often argues that we need to become rich before we get old we are still a young country but that's some time away uh, these are my basic tenets of investing uh, what I, I'll just give you stories because I love talking in stories. I prefer buying good businesses only. It's like buying a Mercedes, not cheap cars. I'm very cognizant of the price I buy a business at. Uh, I would want to buy a Mercedes, preferably at an ambassador price, but you don't get it at that price. But I will never pay up. I will not buy at a Ferrari price. And when it trades at a Rolls Royce price, I will sell. One principle I firmly believe in, which is, avoid large loss and I'll, I'll tell you what it means of mind and money both you cannot win often you have to win every time and one of my favorite points is if by rudyard kipling i've just mentioned five lines here the fourth is one of my favorites from when i went to wimbledon it was right there if you can you know deal with triumph and disaster and treat both imposters just the same a lot of times market uh, it's not easy especially bull markets where you feel Anything you buy, you are underperforming your friends, the market, you're not making enough money. It's not easy to deal with that. You have to wait and not be tired of waiting. So I firmly believe in those five lines. Uh, now coming to frameworks, uh, I often think only in frameworks and stories, it helps me simplify things because there are 5,000 stocks to deal with just in India and I invest globally. So there's a US technology, there's Southeast Asia. So there's few, very few things I can do as a human being and that is why for me everything is filtering ki kya mujhe nahi karna hai. 
that is what drives my investing after making you know mistakes for 25 years my framework here is two by two x-axis is good business great business and the y-axis is good valuation great valuation if and my job is not just pitting one company or one business my job is to manage portfolio 25 to say 50 stocks for my clients and my own money which something is basically for my kids and my family i am just a trustee of their wealth right so i have to take care of that money and my clients money so my job is not individual stocks only my job is to construct a portfolio and i look at my portfolio like this and for me when Benjamin Graham talks of margin of safety, how do you protect the large loss of capital? For my framework, my margin of safety is that blue line. As long as my portfolio is below the line, my portfolio is doing fine. As soon as it reaches the great, great quadrant, as I said, where stock price ka re rating puri ho gayi hai, earnings growth pura aa gaya hai, everything is discounted. When stock starts hitting at 70, 80, 90, 100 times earnings, not much is left, is what I believe. You can still make money from there. But if it doesn't fit my framework, I will sell. And that discipline is something at least I honor and I keep in mind whenever I'm constructing my portfolio. And I look at my portfolio just like this. How is this bubble chart moving up and down over the quarters? So this is how I think of frameworks. Anything in that top right quadrant, great, great is a sell, good, good is a buy. I will not buy cheap, bad companies. I will wait. I firmly believe that, you know, Oscar Wilde said this many years ago, that, that every sinner has a future and every saint has a past. So, you know, even terrible companies do become good companies. We've seen that. But I will wait for that trigger to happen, deleveraging to happen. I will buy them late, but I will never be the earliest in waiting for, you know, as I say, something like a doormat to become a Persian carpet. It takes time and rarely that happens. Uh, if I look at India overall today, uh, I think financials are still reasonably priced in India. Uh, consumer stocks, most of the consumer stocks are in the great, great zone. Uh, micro caps, small caps, which have rallied a lot, a lot recently. A lot of them are good businesses, but I seriously think they've reached great valuations. We are paying a lot for things that have not yet happened. A lot of stories are being discounted way ahead of time. So I would tread with caution there. Uh, I take a lot of learnings from Gita, Mahabharat, a lot of uh, our literature. And for me, if you look at Pandav, the five brothers, uh, Yudhishthir comes right at the top. Sabse pehle Yudhishthir aate hai. Yudhishthir for his integrity. If there is any lack of integrity, I am just not interested. Mujhe choron ke saath, dakayato ke saath kaam hi nahi karna hai. Wo jab filter mera pehla khatam ho jata hai. Once things fall of that filter, then I look at Bhim which is consolidated industry uh, you know, characteristics, high return on capital, trustworthy, balance sheet strong, and so on. Then I look at Arjun, which is management focus. Typically, I don't understand conglomerates, companies which are four or five business, because I think that one business is very difficult to make a business. You can't make 10 businesses, you can't make any management. So I want companies which are focused on one business 24-7, 365 days a day. Nakul is beauty. I love investing in high return on asset, you know, financials, brand companies, which are pricing power, high return on capital. Sedev is basically tolerance. Do you treat your customers well? Do you treat your employees well? Are you open to ideas and constructive criticism? And this filter, I can tell you, has helped me a lot in life, even dealing with people. If you just apply the first principle, then you'll understand how important is it. And I'll give you a recent thing that happened 10 days back when I was in Bombay. And I met a, a very senior management uh, and he was telling me that in the past they'd given loans to some groups in India. Uh, he gave a case study where crore, they took a collateral of 2000 crores and he gave only a 300 crore loan, almost six, seven times collateral. In seven years, he's not seen a dime of the money. 
or he can he has taken the collateral to court because of integrity of the issue of the promoter and then he said after that case study if, so they have two meetings now they have two committees first committee is what he calls the ic investment committee committee which decides whether to this it's a good deal or not but there's a second committee which they call name clearance nc committee that committee will decide ki is bande ke saath deal karni hai nahi karni hai whether we'll deal with that person or not so their filter is basically what i call a yudhishthir filter and when i talk to this manager about my philosophy and you know linking mahabharat to his filter he was actually amused and he said he'll actually think about it and representing it probably this way also so name clearance now is become more important then a phenomenal deal uh, i have talked about this in the past many times anything we do in life four things large loss small loss small profit large profit as long as you avoid, avoid the small loss in a single name in a single sector in your portfolio which is don't lose so much money that you lose your mind and you can come you can't come back tomorrow never take take such high risky bets uh this portfolio concentration i have talked about in the past i will not talk about it again uh this is about curiosity main kai baar bolta hu wo kya jaane bharat ko jo sirf jaane bharat ko keep your curiosity going learn new things learn new sectors and read 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 just for example uh this is an amazing book i have probably reached just what the 70th page this is about general electric and it's exactly that brahma vishnu mahesh curve this talks about the rise and fall of g 120 years history of what they were doing right what they did wrong and why great companies become good companies and that is why if you see that ambassador there i always keep it to show that you know monopolies like ambassador was a monopoly it's not even seen on indian roads today this is more of philosophy uh, we need to do all the three make money save money and invest money five things i typically invest in brands see change change is very very critical for me for example when industry structure changes which is what's happening in paints when you had a four player oligopolistic industry and one large player comes with a lot of capital putting up factories i definitely look at that for small cap micro caps wherever there is a private equity who comes in Uh, there's a management chain. They sit on the board. I look at that. Electrification is a theme. I'll talk in detail. And financials, we all know. Uh, I want to talk a, a bit about India's capex cycle. And this is where I take a lot of learnings from. You know, this picture. This is a NASA picture of India taken in 2012. It's night sky. And they took high-res pictures in 2016. Nowadays, they post a picture every day, but it's not as as high-res as this. and this gave me some ideas around india's capex cycle this is actually the latest from december last year so you can clearly see the electrification and the road infrastructure and what is interesting is historically india had four industrial clusters three were the big ones which is the ncr the gujarat maharashtra block and the chennai bangalore hyderabad block east calcutta where i belong to used to be historically but not much now but still a lot of foundries and iron steel companies are still there but if you look at the labor force of india a lot of that is in the middle which is what i call the bimaru state we heard in the past up bihar maharashtra uh, sorry madhya pradesh and what was happening is jobs are in the four coastal industrial belts and the one in in delhi you saw a lot of migration of labor what is changing in india this is the bimaru belt look at the electrification in the last decade once this starts happening and you have to understand electrification karne ke liye you need a road without road you cannot take the equipment you can't take the transformer to the villages so road precedes electrification and when electrification happens people can put up factories and once you put up factories in a uh, say it say Pepsi wants to put a factory in Bombay or UP, or an EC manufacturer. Bombay land is expensive, labor is expensive. In UP, labor is cheaper, land is cheaper, and if the labor doesn't have to migrate, they are willing to work at a lower cost because it's close to their house. 
So just electrification and road infrastructure, that's all the government needs to do, creates entrepreneurship. And there's a direct correlation to the number of roads, million kilometers and GDP. There are enough World Bank studies done on this. And that's why I actually think the capital multiplier of this. Uh, in fact, yesterday, the video I posted with Mahesh, my dear friend of Jeffrey's, we spent 20 minutes talking just about this chart. The capital formation, GFCF is the gross capital formation of India. If you see 2000 to 2009, it was accelerating. Then 2009 to 2018, 19, we had a very terrible capital cycle of India. Real estate was suffering, infrastructure was suffering, road, electricity, and it's taken off again. Uh, I think this time the cycle will be longer. It's a long discussion, but my brief analysis is the cycle will be longer. We're in very, very early cycle. And that's why this becomes very interesting. So road, power, renewables, infrastructure, telecom, electricity, uh, EV cars, and so on. So E as a theme, when I said electrification, that's the manufacturing theme of India. Uh, we, we are getting it slowly right. And I'm very constructive on the capital cycle of India over the next seven to eight years. Uh, let's deal a bit about valuations. This is another chart that my friend Mahesh, when he used to cover Hindustan Lever 20 years ago, Levers traded at 30 times earnings and everything else was a discount. All these stocks now trade at 70, 75. Uh, some of these valuations are a little bubbly. I'll, I'll concede that. <clears throat> but I think given so much flows that are happening in India, which is the local flows, which is a discussion I had with Neelkan for a very long time, it is a mix of insurance. It is a mix of you know EPFO and retail, which is 16,000 crores just in SIP. So 30, 35 billion dollars of flows are just expected locally. This will only increase. Because of the flows, I think some of these premium valuations that we talk about will sustain. Uh, I'm no, I don't have a crystal ball of what is the right valuation. But I don't think we go back to 8, 10, 12 times, at least for the next 10 years. Some of these valuations will sustain. Uh, and one interesting chart that Mahesh put up very recently, and we had a very nice discussion about this yesterday, is beta of Indian markets. Higher the beta, more volatile the market. When the market is more volatile, you give less earnings. Any company whose valuation is less, you will see that its earnings are very cyclical. Sometimes it goes up, sometimes it goes down, so you can't predict anything. I mean, you can't predict something, you will give a lower multiple. What has changed in India over the last 15 years is India ka beta 1 se 0.6 ho gaya. And I told Mahesh also when we were discussing about this, ki yaar ye tumne kamal ki analysis kari hai. So India has become less volatile. As soon as the market becomes less volatile, valuations go up. Chai wo company ho, chai uh, economy ho, because then you trust the earnings, there's stability, it's more predictable. And two reasons this has happened. One is obviously majority of the market, companies, larger number of companies. But second reason is also domestic flows. We are not dependent on FIS flows anymore. And in fact, yesterday only Mahesh gave me a very interesting case study when he said that in 2013 14, there were paper tantrums in America. Mein. You know what had happened at that time? I said, Mahesh, what had happened? And he said, FIS had sold only $2 billion over four months. For $2 billion, the market fell 18%. Fast forward 10 years. October 21, no, sorry, December 21 to December 22, FII sold $37 billion and the market was flat. Why? Because domestic retail investors, mutual funds, insurance companies, even corporates, they bought $35 billion of the $37 billion. So a lot of volatility in the Indian market has also come off primarily because of flows, the size, and so on. Now it's a very interesting topic. So I'll be honest, if you had told me five years ago, Ajay, will you ever hold a PSU in your basket? I would have said no, not happening. Because uh, I have looked at public sector government-owned companies in China, India, and I, I distinctly remember in one of the videos with Vivek Bajaj, my dear friend, he'd asked me about PSUs and I said, Vivek, historically, 
PSP will underperform. If earnings turn, then maybe, but as things stand five years back, I'm not interested. What has changed in PSUs is if you can clearly see, those are Bara say, those are Atara. 2012 say 2018 PSU ke multiples contract ye the. return on equity gira tha. Earnings giri thi. So jab earnings girti hai, valuation bhi contract karta hai. And this is what happened with public sector undertakings. Capex cycle nahi tha, government ka focus nahi tha, there was corruption. We know all the things that was happening. And the other thing the government was doing was they were using PSU as an ATM. Let's assume I have bought 10 kg of gold and I'm going through a tough time. How will I run my house? I will buy a little bit of sona. I will buy 5 grams, 10 grams, how will I go home? So our Navratna, the PSU, which was our jewels, the government was doing that for fiscal deficit, we were selling our PSU shares. So if I invest in the share market time, what will I think? I will buy a VHL, I will buy a VHL, I will buy a VHL, uh, NTPC kya kridu? Two things that have changed. First is the ROE expansion of PSU that you can see. Return on equity is expanding. It used to be double digits, 14, 15. It came down to as low as 4.7. It's expanding. That's the first change. There's a focus on earnings. The second change in PSUs is government is not using the PSUs as an ATM. In fact, you'll be surprised. First time in 50 years. The CEO of PSU, one of his KRA is the share price. You have to deliver profits. You have to work on your share price and corporate governance. That is a big structural change. This is one of the favorite charts that Mahesh and I talked about yesterday. There's a chart from his report. PSU is always traded at a discount, no doubt. But the discount used to be max 30 percent. In this cycle, that discount went down to went as low as 65, 70 percent. Last 18, 20 months, there has been a re-rating. But Mahesh says that now the discount is narrow and a little narrow or bhi ho sakta hai. So there is cyclically some more potential left. And if the companies keep delivering, they keep doing well. I think what has happened in PSUs is from deep value, they become reasonable value. Some have become expensive, but they are not ultra expensive yet. Uh, forgive me, my individual shares ki baat nahi karunga. I will just talk top down, but broadly, mujhe ye lagta hai. Or finally, agar aap PSU banks or private banks ki comparison kare, if you compare the two, this is where it gets really interesting. 10, 15 years ago, there was a ROE gap between private banks and PSU banks. And that when the credit cycle went through a tough time because of power sector loans, because of various reasons we all know, then the PSU actually went into losses. You can see at the bottom of the bank cycle, FI18, the return on equity, because they were making losses was minus 15% and the gap was minus 15, say, thus 25% ka gap. That gap has also started narrowing and that is why you're seeing a lot of re-rating of the PSU banks also. Uh, I will just stop here uh, because I want to take some questions. It's been, I think, half an hour already. Yeah. So I will take some questions after this because I want to make it more interactive. Uh, given the re-rating of India, I think there has been a lot of valuation expansion. And I firmly think there are pockets of the market. Where Badmash companies have come to the market, some people have raised money. I will not take the name of the individual. So I will be cautious. लेकिन एक और इसका पहलू है कि बबल होना जरूरी है जब बबल्स आते हैं ना तभी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तभी पैसे बनते हैं एंड देन ओनली इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन एंड आई विल गिव यू अ ट्रू एग्जांपल ऑफ अ अ बबल दैट हैपेंड इन इंडिया इन द पावर सेक्टर आई वाज सिटिंग विद द पावर मिनिस्टर मेनी इयर्स अगो उस समय एक दिल्ली कंपनी थी बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं उन्होंने देयर पुट अप अ 1 गीगावाट पावर प्लांट फॉर मर्चेंट पावर uh, or us some power higher three rupee unit may be thought about two and a half three rupees a unit and the cost was about say two rupees you were selling at two and a half this company was allowed to sell power not allowed basically there was demand at seven rupees a unit so the five thousand crores they invested in a plant which should have, which should have taken 30 years to recoup 
they got the money back in one year so as this power minister ki sir aap ye kya kar rahe hain ek company itna paisa kaise bana sakti hai especially utility sector mein and you'll be amazed at the far sightedness and the smartness of this minister by the way he was responsible for the telecom rig reforms he was responsible for railway reforms and power reforms suresh prabhu ji to suresh ji ne kaha ki aap imagine karo if i let one guy make a 5000 crores in a year don't you think every industrialist of india will want to put up a power plant like flies want be all with you know irsha or lalas don sab ko hota hai share bazar mein bhi ki koi mujhe zyada paisa bana raha hai main bhi bana lu main bhi pahunch jata hu kabutron ki tarah to maine kaha ki yaar if i let one guy make money everyone will come in a bubble will be formed lekin hamare power plants lag jayenge aur bhai hua so you know high valuations create animal spirits animal spirits drive risky bets and when we take risk we go in with typically greed and envy i think it's less fear it's actually envy and greed we put in the money every type of companies gets investments but yeah telecom cables lag jate hain internet lag jata hai power plants lag jate hain so that is happening in india uh, there's one video i made on bubbles it's worth it's not about it's more structure of bubbles not so much about what's happening in india only it's worth a watch i will stop here and i actually want to take questions good morning sir welcome fabulous fabulous as always i think thank so, you I, uh, and it was different each time i hear you sir there is a new insight which i get and i have a take away for next 6 months for sure so Chalo, you know But Suji, one more question is: Is English okay, or you want me in Hindi? I don't know the audience, so I, I went with English today. Sir, English can be done when we talk about uh, questions. I think English okay. overall is good, but when we are ask, answering questions, we can have it English. Perfect. So, a uh, few questions, sir, we already have during the session. Our users have posted. Yeah. Let me just note. So, yes, yeah. Sir. So the first question which came in, sir, was around the portfolio. That when we are adding stocks to our portfolio, primarily these companies should be in which stage? Whether it should be the Brahma, Vishnu, or of course not Mahesh Patel. Yeah. See, so uh, as I said, I prefer investing in. So okay, let's break up the portfolio into two buckets: public and private. Okay. okay. Mm -hmm. uh, for retail investors if you are very early in your investing cycle i will prefer not to do private investing please startups na kare private investing na kare sir public markets kare because startup investing private market investing risky hoti hai aur usme all or none hota hai ki maine yaar agar se 5 lakh rupaye dale wo zero ja sakta hai ya 5 crore ban sakta hai wo typically lottery hota hai और वो कई बार मैं उस तरह की इन्वेस्टिंग इसलिए भी करता हूं कि कुछ सेक्टर्स में अगर आप रिस्की इन्वेस्टिंग नहीं करेंगे ना वो सेक्टर बड़े ही नहीं होंगे इंडिया में तो वो अलग फिलॉसफी है इन्वेस्टिंग की तो कमिंग बैक टू पब्लिक मार्केट पोर्टफोलियो पब्लिक मार्केट पोर्टफोलियो में यू शुड इन्वेस्ट इफ यू आर यंग लाइक आई बिलीव आई एम स्टिल यंग इन अ यंग कंट्री लाइक इंडिया मच्योर बिजनेसेज में आप इन्वेस्ट न करें इवन इफ यू गेट अ वेरी मच्योर बिजनेस की यार अब सौ कस्टमर है बाजार में और सौ कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया है और वो प्रोडक्ट बीस साल चलता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ प्रोडक्ट लेते हैं बीस साल तक चलता है सौ कस्टमर है सौ के सौ के पास है अब नई डिमांड बीस साल बाद आएगी मेच्योर हो गया है अब ये बिजनेस दो पी पे भी मुझे मिलेगा ना तो नहीं लूंगा सो जस्ट बिकॉज एक मच्योर बिजनेस बहुत सस्ता है मैं नहीं लूंगा स्टार्टअप में मैं टिपिकली एज आई सेट प्राइवेट में नहीं करूंगा पब्लिक मार्केट में यू शुड इन्वेस्ट preferably in good companies at a decent growth pace at a reasonable valuation agar aapko portfolio waise banana hai okay i think that serves the answer sir here the second question which we have is that when we are uh, how do we classify valuations specific parameters apart from the eps and p to, to classify various good to great companies यार अगर इसका मेरे पास सही जवाब होता ना तो मैं एक बहुत बड़ी जहाज में हवाई में बैठा होता समुद्र किनारे और वहां से ही प्रेजेंटेशन दे रहा होता 
तो इसका सही जवाब तो मेरे पास है नहीं वैल्यूएशन जो है ना उस पर मैं लास्ट में आता हूँ टिपिकली चाहे वो पी मल्टीपल है एरिया बेटा है जो भी है मेरा पहला फिल्टर एज आई सेट इज इंडस्ट्री स्ट्रक्चर जो मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में कई बार बात किया हुआ है इफ यू गिव मी अ कंपनी लाइक गूगल राइट सर्च में मोनोपली है हाई कैश फ्लो है हाई आर ओ है बीस साल से मिनिमम बीस परसेंट ग्रो कर रही है अगर आप मुझे ऐसी कंपनी दे देंगे ना तो ये मैं चालीस पचास टाइम अर्निंग भी खरीद लूंगा क्योंकि दो या तीन साल में वो मल्टीपल बीस हो जाता है इफ यू गिव मी अ मोनोपली कंपनी इन अ कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर विथ प्राइसिंग पावर 40-50 मल्टीपल भी सस्ता है ठीक है सेम टाइम आप मुझे ऐसी इंडस्ट्री रेस्टोरेंट मेरी एक यहां अरब स्ट्रीट है सिंगापुर में फेमस स्ट्रीट है सब शनिवार को वहीं खाना खाने पहुंच जाते हैं हजार रेस्टोरेंट तो अगर अरब स्ट्रीट ही एक शेयर बाजार होता मैं कुछ भी नहीं खरीदता क्यों कि कभी किसी का माल बिकेगा कभी किसी का माल बिकेगा प्राइसिंग पावर है नहीं अगर एक इंडियन रेस्टोरेंट की मटर पनीर पांच डॉलर की है तो दूसरे की साढ़े चार या साढ़े पांच ही कर सकता है बिकॉज सेम विसिनिटी में है एज सोन एज समन प्राइस इज प्रोडक्ट एट टेन डॉलर उसके यहां जाएंगे नहीं सिमिलर है सो so, अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं है सिमिलर कंपनीज है देन इवन सस्ता वैल्युएशन इज नॉट गुड इनफ But if I have to filter, I will give you two filters. If you are buying a financial, अगर bank आप खरीद रहे हैं, one point seven return on asset के नीचे ना खरीदें. अगर आप MBFC खरीद रहे हैं, two percent return on asset के नीचे ना खरीदें. ये अगर मिल जाता है, और पांच छह साल का track record है, तो डेढ़ से दो time price to book सस्ता है, चार के ऊपर महंगा है. तो मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल्स लगा के रखता हूं कि ये छोटी छन्नी है ये बड़ी छन्नी इन दोनों के बीच में जो आएगा रखेंगे इसके ऊपर बाहर इसके नीचे बाहर सिंपल बिकॉज की वैल्यूएशन में क्या है ना कोई राइट right आंसर नहीं है मेरे पास नहीं है क्या सस्ता सस्ता है कि दस सस्ता है मुझे नहीं मालूम तो मैंने वो फ्रेमवर्क बना लिया है कि मेरी अच्छी कंपनी कौन सी है पच्चीस का रिटर्न ऑन कैपिटल है अब मैंने आपको दो कंपनी थी दोनों का पच्चीस रिटर्न ऑन कैपिटल आप किसको पकड़ोगे अगर ब्रांड कंपनी है और एक स्टील की कंपनी है मैं ब्रांड को लूंगा दोनों ब्रांड है तो जो प्रोडक्ट मैं रोज यूज करता हूं जैसे मंजन मैं रोज करता हूं बाइक में दस साल में एक बार खरीदता हूं तो मैं मंजन वाली को लूंगा एक फिल्टर 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 करके फिर एक अमृत आता है ये मंथन करना होता है मंथन से ही विश निकला था मंथन से ही अमृत निकला था मंथन मंथन लगा रहता है तो सर आपने एक और स्लाइड दिखाया था कंपेयरिंग द पी एस यू बैंक एंड द प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन सो नाउ सिंस दे आर ऑलमोस्ट नियरिंग ईच अदर सो गोइंग फॉरवर्ड कैन वी एक्चुअली एक्सपेक्ट विद द पी एस यू बैंक स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग एंड द प्राइवेट बैंक स्टार्ट अंडर परफॉर्मिंग देखो नाउ आई हैव टू गो टू लिटिल मोर डिटेल डाउन बात नहीं कर पाऊंगा इंडिया में दिक्कत क्या हो रही है समझो डिपॉजिट्स बहुत दिक्कत हो रही है बैंक्स को लेने में पुराने जमाने में हम क्या करते थे ना डिपॉजिट रख देते थे कोई शेयर बाजार में पैसा नहीं डालता था एफडी कर देते थे अभी क्या हो रहा है कि बहुत लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं बहुत सारे वेल्थ मैनेजर्स आ गए हैं हर इंसान को जाके बोलता है सर क्यों आप बैंक में रखे हो आप आर्बिट्राज फंड में डाल दो आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल दो तो इससे क्या होता है ना बैंक का डिपॉजिट बेस कम हो जाता है ठीक है अब डिपॉजिट बेस अगर कम हो जाए तो आपकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ जाती है आपको ज्यादा देना पड़ेगा कस्टमर को डिपॉजिट रखने के लिए कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा और अगर आप लोन देने का दाम नहीं बढ़ा सकते तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी सो अगले तीन से चार साल अब आप ऐसे ना देखें कि ये पीएसयू बैंक है या प्राइवेट बैंक है वैसे मत देखो किसकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज ज्यादा बेहतर है उस पर काम करिए जिसका कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम है और रिटर्न ऑन एसेट अच्छा है और रिटेल लोन है उसकी तरफ जाइए एस यू भी हो सकता है प्राइवेट भी हो सकता है एनबीएफसी भी हो सकता है तो हर चीज को वो पीएसयू प्राइवेट लेन से नहीं चलेगा मुझे लग रहा है अगले तीन से पांच साल डिपॉजिट फ्रेंचाइजेस बहुत अच्छा करेंगी ऑब्वियसली हाई रिटर्न ऑन एसेट बहुत अच्छा करेंगे तो मैं सिर्फ वो पीएसयू और वो वाला फिल्टर अभी नहीं लगाऊ 
Perfect. I think it makes sense, definitely. So there's another question, uh, quite an interesting one by Mr. Rakesh, that how do we identify these so-called chore companies, which like any specific red flags which one should look out for, um, so that you know it's easier to filter se hata diya thi. Yeah, dekho, ek to hai ki mazak pe maine ek bar Vivek ki video mein kaha tha na agar batak ki chare chalta hai, batak ki tarah bolta hai, to batak hai, hans nahi hai. So chore company sabse pehla hai ki har company ke comparative analysis hoti hai, ठीक hmm. hai. Agar सारी कंपनियां एक सेक्टर में 25 परसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल बना रही है सबका रिसीवेबल 60 दिन है एक कंपनी का 180 दिन है रेड फ्लैग यस सी फाइनेंशियल में कुछ ना कुछ दिखेगा हमेशा मैं मैं कहता हूं कुछ ना कुछ दिखेगा जो कॉमन सेंस होता है हम्म सबसे पहले फाइनेंशियल्स देखिए और वो चीज देखिए जो अलग दिख रही है राइट right? जैसे एग्जांपल वो जो एक मैंने I don't know आपको याद है कि नहीं थाईलैंड वाली कंपनी की जो बताई थी ट्रू स्टोरी है हम गए थाईलैंड नाइका जैसी कंपनी है 25 रिटर्न ऑन कैपिटल 70% ग्रॉस मार्जिन 30% नेट मार्जिन कमाल की कंपनी माशाल्लाह इनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइट एवरीथिंग ऑन पेपर ऑफ दैट कंपनी वाज ब्यूटीफुल लेकिन मुझे एक ही चीज खटकी थी जब दो बात का शेयर प्राइस था प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 71% थी इट वाज 71% when the stock went from 2 to 70, 35 bag over 7 years, mm. he sold 50% of his stock, 71 became 18. I have seen the best brands of the world, Asian Paint, Hero Motors, you take it. No promoter share not sell any share. So we thought that something is wrong. Right? If you remember yeah. that story. Numbers, if you analyze the annual report, everything is good. तो हमने क्या किया हम सारे एनालिस्ट से मिल लिए सबने बहुत अच्छी गुणगान गाई हम खुद स्टोर गए वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे बैंकॉक में मैं जिस होटल में ठहरा तो वहां तीन स्टोर हैं ईरावन होटल के बगल में पहली मॉल थी सबसे बड़ा स्टोर मैं और मेरे दो एनालिस्ट थे हम एक-एक स्टोर गए रात को 7:55 पीएम वेडनेसडे 7:55 पीएम आठ बजे स्टोर बंद होता है थर्सडे 7:55 फ्राइडे 7:55 पॉस मशीन तो वही है POS machine, right. receipt number आ गया, Wednesday आया, hmm. Thursday आया, Friday आया, मुझे मोटा मोटी समझ में आ गया कि दिन में कितने customer आते हैं, जी. फिर आप staff से थोड़ा बात बात करोगे पर customer sale पता चलती है, hmm. तो अब हमें पता चला यार इस ये जो number दिखा रहा है, actual number से तो सिर्फ 20 से 30 percent था, अब वो क्या कर रहा था? आपकी 100 की sale है. और आपका लेस से 70-80% ग्रॉस मार्जिन है मेरा तो 20 रुपया लग रहा है खरीदने के लिए मेरा ही माल लेकिन मेरे 20 रुपए के माल खरीदने थे मेरा पी मल्टीपल 50 है तो मेरा शेयर प्राइस 1000 रुपया बढ़ता है तो 1000 रुपए की शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए 20 रुपए का माल खरीदना है 50 रुपए का शेयर बेचूंगा माल खरीदते रहूंगा खरीदते रहूंगा समझ रहे हो बदमाशी यस सो इफ यू हैव टू फाइंड फ्रॉड कंपनीज जस्ट गो थ्रू द बेसिक नंबर मैं एक और एग्जांपल देता हूं कंपनी का नाम नहीं लूंगा Hmm. ये है आईटी सर्विसेज की कंपनी तब इंफोसिस के पास 1 लाख एम्प्लॉई थे इस कंपनी के पास शायद 700 700 एम्प्लॉईज 1 लाख वर्सेस 700 इंफोसिस कंप्यूटर्स द कंप्यूटर पर एम्प्लॉई कॉस्ट वाज 1 लाख दिस कंपनी कंप्यूटर एम्प्लॉई वाज 35 लाख राइट right? या तो आप एकदम टॉप एंड आरएनडी कर रहे हो सुपर कंप्यूटर बना रहे हो कुछ एआई कर रहे हो 15 साल पहले तो एआई था ही नहीं कुछ तो गड़बड़ थी सो यू हैव टू गो ऑलवेज जस्ट गो थ्रू कॉमन सेंस बेसिक्स कुछ ना कुछ आपको खटकेगा और जो खटकता है आम तौर पे मैं कह रहा हूं सच होता है देयर इज नो सिंगल फार्मूला टू फाइंड ऑल चोर्स पर यार वो फार्मूला होता तो चोर आते ही नहीं ना राइट चोर भी तो शाने होते हैं they also learn new things. They will also come back. Right. Interesting. I think simple things give you the red flags. Simple things give you the green flags, of course. So it's just that so jagro. Okay. If if you keep really simple filters, 
डोंट ओवर थिंक डोंट ओवर एनालाइज और किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए अगर कोई पीएचडी चाहिए ना वो कंपनी से तो मैं एकदम दूर भागता हूं सच बोल रहा हूं ज्यादा दिमाग जहां जगाना पड़ता है ना ना आज एक, एक तो दिमाग भी मन बुद्धि हो गया समझ रही हो तो दिमाग ही नहीं एनालाइज कहां से करो कीप इट सिंपल एज सिंपल एज पॉसिबल किताबें अच्छी पढ़ो जैसे एग्जाम्पल अभी देखो नीलकंठ के वीडियो में मुझे नहीं पता था कितनी बढ़िया किताब है नीलकंठ ने अपने वीडियो बोला जय IT history of India. What a book! It is a must read if anyone wants to understand Indian IT services. Nice. इसमें एक जैसे एक chapter है. TCS ने जो पहला computer मंगाया था. High end. बैलगाड़ी का. Hmm. Look at the contrast. Oh. A high end computer coming in a bullock cart. It is मतलब some of the anecdotes of this is is so beautiful. It is a must read. We have to respect our heroes. And this is that book. प्लीज आप लोग पढ़िए ये किताब बहुत बढ़िया किताब है इंडियन आईटी सर्विसेज सब पढ़नी है अगेंस्ट ऑल ऑर्ड द आई टी स्टोरी ऑफ इंडिया आई कैन सजेस्ट मेनी बुक्स फॉर दिस मस्ट रीड राइट सर वील पोस्ट इट ऑन स्टॉक इट सोशल ऑल्सो सो दूसर्स कैन रेफर इट लेटर एंड गेट टू दे so another question by one of our users is that when we talk about the mahesh phase and if we identify that the stock is in the mahesh phase does that mean that we need to really get out totally out of that stock okay so mahesh is two types one is the business cycle mahesh ki dhanda hi mature ho gaya industry structure change ho raha hai dusra mahesh hota hai valuation ka mahesh yaar ab agar koi 150 p pe pahunch gaya hai Hmm. और मच्योर हो गया क्या बचा है सी इफ यू बिलीव इन साइकल्स अगर तुम ब्रह्मा विष्णु महेश में विश्वास करते हो कि हर कुछ है आज ये अगर है राइट क्या है बचपन में तो हमारा वर्चस्व था ना यही थी यस सर प्रैक्टिकली ये भी तो सौ पी पे ट्रेड कर रही होगी उस जमाने में मोनोपली प्रॉफिट है आज कहा है राइट right? अगर पूरा बाजार ही महेश हो गया है तब सब बेच बाज के बॉन्ड खरीदो ऐसा तो होता नहीं है कि पूरा बाजार महेश हो जाएगा कुछ अच्छा कुछ बुरा रहता है सो so, इफ अगर आपके यू ट्वेंटी फाइव स्टॉक्स इन अ पोर्टफोलियो एंड वन इज रीचिंग महेश इन बिजनेस साइकिल बट वैल्यूएशन स्टिल चीप यू कैन कीप इट बट वंस इट बिकम्स ग्रेट ग्रेट विच इज मच्योर बिजनेस एट अ मच्योर प्राइस सी डिसिप्लिन बहुत जरूरी है टेलिंग यू और एक और चीज मैं बता देता हूं शेयर सिर्फ चढ़ते हुए बिकते हैं आइडियली वी वॉट वी डू इज देन वी गेट स्केर गिर रहा है गिर रहा है फिर जबस्ती बेचना पड़ता है राइट लिविंग विद विद दैट साइकोलॉजी लेट मी शेयर वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग विथ यू एक चार्ट तुम्हें दिखाता हूं आई शेयर सी द बिगेस्ट डिलेमा इन वर्किंग इन शेयर मार्केट इज दिस लेट एस अज्यूम Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Challenge है ये शेयर बाजार का okay? hmm. So let us assume. How do I move? Just a sec. Yeah. Let us assume there are five thousand stocks in the market. Your portfolio will have fifty only. ठीक yes. है. X axis है. आपने क्या खरीदा? जी नो एंड यस और खरीदने के बाद शेयर ऊपर गया है नीचे गया पांच हजार शेयर है जो आपने नहीं खरीदे हैं पच्चीस शेयर है जो आपने खरीदे हैं जो हजार नीचे गिरे उसमें आपको खुशी होती है जो चार शेयर आपने नहीं खरीदे वो जो ऊपर गए वो भी आपको टेंशन देते हैं तो ये जो बीस जो आपने खरीदे हैं इनको ढूंढना इज नॉट इनफ सेकेंड थिंग इज हाउ डू साइज देम कितना बड़ा Yes, sir. And third is how long you ride them? कितनी देर तक आपने रखा? Right? Yes, sir. So I just digress, but I hope it answers some questions that people may have later. Yes, sir. So, so we how much should we ride ride them then? कितने दिन इसको रख? भैया कितने दिन क्या? वो जो मैंने बना दिया है ना जब तक G to G के नीचे है रखो ऊपर जा रहा है बेचो जो यहाँ है वहाँ लेते रहो वो खेलना है बस 
और जब सब कुछ ऊपर चला जाए बेच बात के घर पे रहो बच्चों के साथ खेलो किताबें पढ़ो पेंटिंग बनाओ जैसे मैंने बनाई थी जब मैं गुस्सा था लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द डिफेंस सेक्टर विथ अ वेरी हाई पीई एंड प्राइस इज गोइंग आप so how do we analyze these kind of sectors what kind of take can we take them on them yeah seedha hai jahan bahut simple filter laga jo sab kuch mehanga hai agar hmm do companies hain let's say dono hi paisa multiple pe lekin ek ne pichle 10 saal paise banaye hain hmm ek ne aaj tak paise nahi banaye aur keh raha hai agle saal paise banayega और ऐसी बहुत कंपनियां बाजार में आपको बता सकता हूं पहले उसके पास जाओ जिसने पैसा बनाया हुआ है अगर मुझे विराट कोहली तीस मल्टीपल पे मिल रहा है और एक नुक्कड़ का क्रिकेटर आके तीस मल्टीपल पे मिल रहा है मैं विराट लूंगा विराट कोहली यस तो उसमें भी आप छन्नियां लगाए ना अपनी पुट योर ओन फिल्टर देर आर ट्वेंटी डिफेंस कंपनी वन कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड इन और अगर लेट्स ओके okay. This is not a stock recommendation. I am just using names as example. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Chell is Hindustan Aeronautics, right? Yes, sir. Historically, it's a monopoly in 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 at least Hawaii side helicopter banana. Me, pehle unko orders mil rahe the, ab mil rahe hain. It is known for twenty thirty years. At the same time, ek koi let's say koi forging company aa gayi. Carrier, mere ko to ab missile ka order aane wala hai forging ka. छह महीने ऑर्डर आ जाए पैसे सरकार से रिसीवेबल आ जाए तो ले लेना विभिन्न में दिक्कत क्या होता है कि ऑर्डर आ जाते हैं एग्जीक्यूशन नहीं होता एग्जीक्यूशन हो जाता है पैसे नहीं आते बहुत लफड़े होते हैं so, जिसने एग्जीक्यूट कर रखा है जिसका रीजनेबल मल्टीपल है उसको ले लो विराट कोहली मिले तो विराट को ले लो गड़ी के नुक्कड़ के क्रिकेटर को मत लो फिल्टर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस so another question is on the management of companies yes like simple things simple green flags and red flags around the management that we can put to understand ki manage because everybody doesn't have the access to go and meet the management and just give me one sec yeah hold yes, this sir. come later sorry someone is knocking abhi nahi abhi nahi band rakhna baat बंद कर देना गेट सॉरी इट्स माय लंच सॉरी या सॉरी मैनेजमेंट ओके सो सी सेम फिल्टर्स अप्लाई एवरीवेयर आई प्रेफर कंपनीज व्हिच आर मैनेजर मैनेजमेंट ओन गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल लो रिसीवेबल्स नो शेयर सेल ऑल द टाइम डिविडेंड्स एंड गुड कम्युनिकेशन सी यू डोंट to meet the management all the time does the management give you bad news first in a conference call conference call ke transcript to aajkal sab ko main sahi keh raha hu retail investor have as much access today as i have right i have 20 years back aap keh sakte the ya nahi ajay sir aapko zyada access hai aap conference call sun lete ho aapke paas bloomberg mein data hai today stock edge mm-hmm. is rich with data right aaj main aadha time to kon ye bloomberg mein bhi nahi jata hu जो विवेक और विनीत और विनय ने जो बनाया है आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज वो मेरे दोस्त थे या मैं उनका मेंटर नो इट्स जेनुअली एन अमेजिंग डेटाबेस। वी डू हैव ऑल द कॉल आ जाता है डिटेल्स आ जाती है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ जाता है राइट यू हैव एक्सेस टू ऑल द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड देन लुक एट मैनेजमेंट दैट है पास्ट कई बार क्या होता है कि जरा कंपनी से मैनेजमेंट जेल गया हुआ है वो नए रूप में आते हैं नए नाम में आते हैं नया कुछ करते हैं ठीक है आई एम नॉट आई एम प्रीवी टू अलॉट ऑफ थिंग्स आई विल नॉट राइट सो और अगर कहीं भी डाउट लगे ना मैं सीरियसली कहता हूं वेन इन डाउट अवॉइड या आप एकदम गांड बांध लीजिए इस बात की जहां हल्का सा भी शक हो राइट सो क्यों खरीदना है पांच हजार कंपनियां हैं खरीदने के लिए यू गेट इट Right, When in doubt, just say no. Easiest thing. Amitabh Bachchan ne kaha tha na, no is a sentence in itself. No means no. 
जहां डाउट हो ना करना ही नहीं है भैया युधिष्ठिर आई थिंक दैट्स गुड सो यूजर्स को थोड़ा सा ब्रह्मा विष्णु महेश में स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई आई थिंक वी कवर्ड इन आर लास्ट सेशन ऑल्सो थोड़ा सा दर लॉट ऑफ न्यू ज्वाइनिंग टूडे एंड दे वॉन्ट टू नो की हाउ टू एक्चुअली फिल्टर स्टॉक्स अंडरस्टैंड वॉट इज ब्रह्मा विष्णु महेश आई कैन टॉक एवरी सेक्टर ठीक है लेट्स टेक मोटर साइकिल्स राइट मोटर साइकिल्स एज एन इंडस्ट्री इज महेश right we used to sell 20 years back hero motors used to trade at 10 times earnings 8% dividend yield we used to sell 5 lakh bikes a year hmm or 10 lakh bikes a year hmm. penetration of bikes was 10% hmm maximum bike penetration kisi bhi desh mein aap thailand philippines japan jo bhi high bike penetration countries hai 45% hota hai usse bhi actually kam hota hai household because uh, typically a male will buy a bike cities may people don't buy bikes whatever the number is uh, so number of households se aap wo karoge to we were selling about 1.7 1.8 crore bikes a year so bike as a market mature ho gaya right penetration mein motorcycles mahesh pe pahunch gayi to jo normal bikes hain jo entry level bike hai wo sabke paas pahunch gayi second hand bike bhi hai third hand bike bhi hai to jisko bike ki zarurat hai because motor see why do you need you need transportation office kaise jaao gaon mein hai to doodh lene kaise jaao theek hai bike ki zarurat hai ek bar penetration pura ho jata hai to normal bike is at mahesh hmm premium bike is at vishnu to enfield bikne lag gayi ki mere bhanje ko ab splendor nahi chahiye 100 cc jis din naukri lagti hai pehle wo पौने दो लाख वाली थंडरबर्ड खरीद के लाता है इनफील्ड उसको शो ऑफ करना है और चलाएगा वीक में तीन घंटे hmm. चलाना भी नहीं है सो देन प्रीमियम इज अर्ली मच्योर इज एंट्री लेवल अब right. नया चेंज क्या आ गया इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स विच आर चीपर सो नाउ ईवी इज अर्ली स्टेज ईवी इज ब्रह्मा इतने सारे प्लेयर है कौन चलेगा नहीं चलेगा नहीं मालूम इसलिए मैं ईवी पे अभी बैट नहीं करूंगा so this is how you have to think ek hi industry mein like cars hamare yahan early stage hai america mein mature sabke paas gaadi hai so america mein gaadi nahi kharidunga yahan kharidunga so you have to look right. at that ki fir aap khud dekho na aap kya kharid rahe ho what are the new products you are buying your wife is buying or your girlfriend is buying your boyfriend is buying your kids are buying kya naya kharid rahe hain kya naye brands kharid rahe hain kya nayi category hai पहले डिओड्रेंट कैटेगरी नहीं थी एक्स के एड्स आते थे अब ये डिओड्रेंट मेच्योर हो गया परफ्यूम आ रहा है परफ्यूम हो गया है हाई एंड बैग्स आ रहे हैं सब कुछ नया होते रहता है फेस क्रीम्स आ रही हैं सो दैट इज हाउ यू वुड लुक एट ब्रह्मा विष्णु महेश प्योरली पेनेट्रेशन 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 इंडस्ट्री पेनेट्रेशन इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर ब्रह्मा विष्णु महेश इंटरेस्टिंग and uh, as you said sir earlier that you know suppose ev has got so many stocks we can just do a comparative study on all of them and figure out which one you would want to avoid and then filter out the stocks absolutely. which could be absolutely so do, does the order book also play a very important role in when we are filtering uh, um, stocks yes and no सो so, अगर एन टी पी सी बी एच को ऑर्डर दे रहा है वो ऑर्डर असली है okay. एक छोटी सी कंपनी बोल रही है कि उसको जर्मनी की फलानी कंपनी से पांच हजार करोड़ का ऑर्डर आया है hmm. वो नकली है वो जर्मन कंपनी का सिर्फ एक वेब पेज बना रखा होगा उसी कंपनी ने बनाया होगा सो अगेन कौन किसकी ऑर्डर बुक है विराट कोहली की ऑर्डर बुक है नुक्कड़ वाले उसकी ऑर्डर बुक है सी फॉर एनी थिंग विच इज केपेक्स ड्रिवन जो कैपिटल साइकिल की हम बात कर रहे हैं ऑर्डर बुक बहुत जरूरी है कि अगर मैं एक साल में हजार करोड़ का ऑर्डर दे सकता कंप्लीट कर सकता हूं और मुझे पांच हजार करोड़ का ऑर्डर है तो मेरे पांच साल की ऑर्डर बुक है तो मुझे पांच साल का रनवे है hmm. तो जरूरी है ऑर्डर बुक पता होना बट क्वालिटी ऑफ ऑर्डर बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसका ऑर्डर वो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है पहला दूसरा रिसीवेबल साइकिल क्या होती है ऑर्डर में क्यों इतनी सारी कंपनियां कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां ठेकेदारी की कंपनियां पिछले साइकिल में बैंक हो गई 
ओवरबिड कर दिया पैसा ही नहीं आया ऑर्डर का सड़क तो मैंने बना दी सो क्वालिटी ऑफ द कस्टमर क्वालिटी ऑफ ऑर्डर बुक एंड पेमेंट टर्म्स और पैसा ही नहीं आएगा नहीं होगा तो तीनों मैटर करता है सिर्फ ऑर्डर बुक देखोगे आप तो पैसा खो so that was quite an insight because you know we always have this uh, thought process ki order book acha hai to you know we can actually consider so definitely mera bhai main bata raha hu na yaar mera abhi sadke banwane wala hu main kal se meri 22000 crore ki order book meri company nahi bani hai lekin abhi tak ye yaad rakhna lekin mere order 22000 crore ke invest karogi meri company mein got your point sir usko ek discount me dunga sirf 5000 crore ki valuation me dal do 50 60 lakh rupaye एकदम डिस्काउंट में दूंगा राइट सर अनदर क्वेश्चन विथ लीवरेज दैट डू शुड यूजर्स यूज लीवरेज इन इन्वेस्टिंग इफ एट ऑल अमिताभ बच्चन ने कहा था नो इज अ सेंटेंस इन इट वापस बोलूं कि समझ में आ गया समझ में आ गया सर नो मींस अ नो never yeah. so another question by mr prabhu scope of digital, uh, digital meter and demand in india digital meters for what i think he means uh, he means in, i guess in, uh, transmission lines at homes kaun sa digital meter har jagah lag raha hai पानी की पाइप में भी लग रहा है इलेक्ट्रिक पाइप में लग रहा है ट्रांसमिशन में लग रहा है ट्रांसफर स्टेप डाउन में लग रहा है घर में लग रहा है द फैक्ट दैट आई एम सेइंग इट्स नीडेड ऑब्वियसली इट्स इट्स अ हाई डिमांड बट डिजिटल मीटर कमोडिटी प्रोडक्ट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मीटर्स यू आर टॉकिंग अबाउट डिमांड है इट्स अ इट्स अ लार्ज डिमांड प्रोडक्ट नो डाउट बट देन यू टू सी वेयर एंड हु बिकॉज़ द डिजिटल मीटर इज आई डोंट नो आई थिंक इट्स अ कमोडिटी प्रोडक्ट बट i think uh, we can again go back to the main sector and go to the basics again even if it is digital meter and then probably come to a conclusion see agar koi edge hai koi patented koi technology hai digital meter mein pricing power right. see sabse important hai pricing power kya main apne competitor se 2 rupaya zyada mein bech sakta hu aur zyada paisa bana sakta hu wahi matter karta hai right sir so by mr dipen dhiria uh, which is the new sector for india which we can expect to grow fast in the next 5 to 10 years the few brahma sectors of india i still think financials it's 30 35% of index financial wealth management asset management are sectors that will grow for not just 5 years 10 20 years because credit penetration kam hai financialization kam hai to wo tech sectors definitely grow karenge theek hai uh, anything which is premium mm -hmm. jo bhi cheeze aap mehangi kharidna shuru kar diye ho hm mm pehle -hmm. commodity jute kharidte the aap branded kharid rahe ho branded mein bhi aap wo kharid rahe ho so premiumization and financial services are स्ट्रक्चरली ग्रोथ सेक्टर्स फॉर आई वुड से एटलीस्ट आठ से दस साल पहला आई थिंक कैपिटल साइकिल बहुत अर्ली स्टेज है सो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो अच्छी कंपनियां हैं जहां रिटर्न ऑन कैपिटल देख लीजिएगा बिकॉज सभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जहां मार्जिन है थोड़ा सा जैसे आप रेलवे देखेंगे वैगन भी बन रहे हैं वंदे भारत भी बन रही है लेकिन वहां भी जो फॉर एग्जाम्पल व्हील सिस्टम बना रही है कंपनी वो बेहतर है नहीं तो जो सी वैगन का डब्बा बना रही है आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेसिस यस सर तो अर्ली सी कंप्लीटली अर्ली स्टेज में से प्रीमियम प्रोडक्ट्स है इंडिया जो एकदम नया नया है बट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रीमियम प्रोडक्ट्स आई वुड से इज एट दैट ब्रह्मा स्टेज वेयर आपको 8 10 20 साल तक आपको आराम से रन वे ग्रोथ का कोई टेंशन नहीं दिस द पेशेंस व्हिच वन नीड्स और पेशेंस ही तो नहीं है पेशेंस हो तो टेंशन ही खत्म हो जाती है जिंदगी में right, सबसे बड़ी दिक्कत ही पेशेंस की है 
तो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में कहीं पे भी आप चार्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं डू यू गिव चार्ट्स एनी वेयर इम्पोर्टेंस इन योर इंटायर स्ट्रक्चर वी गॉट फ्यू क्वेश्चन अराउंड दिस सो मैंने बहुत लोगों से काम किया है जो चार्ट्स भी देखते हैं मोमेंट राइट चार्ट्स आर इंपॉर्टेंट इफ आई कैन एक्ट ऑन द चार्ट बिफोर एवरीवन एल्स वेरी सिंपल सो पहले मैं सीएलए से ही कहानी सुनाता हूं 20 साल 25 साल पहले जब मैंने करियर शुरू किया था हमारे कंपनी में 500 सौ एनलिस्ट थे फंडामेंटल एक चार्टिस्ट था लॉरेंस ब्लांकोज का नाम ठीक है फिर मैंने मैं जापान के हेज फंड में काम किया मेरे बॉस गज अब ही प्रॉब्लम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स जिनके साथ मैंने काम किया तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक ट्रेड का नहीं एक्चुअली आई आई नेम्ड हिम सॉरी आई कांट टेल यू मच मोटा मोटी ऐसे आप समझो कि एक आई रिमेंबर राकेश जी ने एक बार कहा था कि लोग चार्ट देखते हैं हम चार्ट बनाते हैं अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ लेटेस्ट रिज्यूम मुझे चार्ट समझ में आता है और एक एग्जांपल दिया था कबूतर वाले वीडियो में हैमर हैमर पैटर्न का कि जब हैमर पैटर्न फॉर्म होती है इट इज टिपिकली अ टर्न कि जितनी हैमर पैटर्न क्या है दे के लो में खुला लो हिट किया बट हाई पे बंद हुआ यानी जिसको बेचना है बेच बाच के निकल गए आप मोमेंटम बनेंगे करेक्ट अब लेटेस्ट एज्यूम एक शेयर दिन में बीस हजार शेयर ट्रेड होते हैं गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है बीस हजार शेयर ट्रेड होने वाले हैं सौ रुपए में खुला बीस हजार शेयर बेचा अस्सी रुपया बॉटम अगर मैं बीस पच्चीस हजार शेयर उस दिन खरीद लूंगा डे के हाई पे क्लोज होगा वॉल्यूम तो क्लियर हो गई हमर बन जाएगी अगर हैमर बन गई और दो दिन मैंने मोमेंटम बना दिया लोगों ने घूम लिए समझ गए आप yes, so, तो इसमें पैसा कौन बनाएगा जो हैमर बनते हुए देख रहा है जो एग्जीक्यूट करता है ट्रेड सबसे पहले फिर आएगा वो कंप्यूटर से हैमर बन गया कंप्यूटर ने पहले बटन दबा दिया फिर आएगा hmm. मेरे जैसा बेवकूफ हैमर बन गई एकदम मैं निश्चिंत हो गया ये तो टर्न हो गया फिर अजय शर्मा ऐसा बेवकूफ आएगा खरीदने So it's not that I don't understand charts, unless I am the fastest fingers first of KBC in hammer, I will not make money. Got your so point. Charts का problem क्या है ना? आप समझ भी लेंगे. Hmm. पहला है समझना और दूसरा है तेजी से खत्म भी करना उस trade को. दोनों में अगर आप सक्षम हैं, तब आप chartist होके पैसा बनाएंगे. मैं नहीं हूँ. Fundamental क्या है? मुझे समय देता है. मुझे कोई जल्दी नहीं है फास्टेस्ट फिंगर्स की अगर आपकी अंगुलियां भी तेज है दिमाग भी तेज है तो करिए मेरा दिमाग भी मंदी है और मेरी अंगुलियां तो एकदम ही स्लो है तो मेरे इंसान जो स्लो दिमाग और स्लो अंगुलियां है उसको यही करना चाहिए अगर आपका दिमाग तेज है अंगुली तेज है तो आप चार चार खेलिए मेरे से ना होगा आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन अंडरस्टैंड चार्ट बट आई एम नॉट फास्ट इन माइंड एंड फिंगर्स Right, so, so as you said, financials and uh, you know financial sector. Somebody who is not really having that insight of actually analyzing the financial sector and going into the depth, uh, is it a good opportunity uh, option to just get into the financial ETFs for them into investing? Yes, since see, I'll tell you. Uh, first principle hmm. is see the ETF. Is Sasta ETF is the best play for anyone to beat markets. Right, sir. Someone like me also, I'm telling you, index or perform करना नानी आ जाती है. Right. So if you are new, you will go straight to ETF. Don't put your mind into it. And then slowly, slowly, learn. If I am new, I will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So if you are new, you will learn. Right, sir. So ETF ने वो तीस जो बेस्ट आ रहे हैं जो बेस्ट विराट कोहली इंडिया के बना के आपको दे दिए आपका पहला काम है उसको समझना उसी में इन्वेस्ट कर स्टेप टू है कि ये पांच हजार तारों में कौन से साढ़े चार हजार है जो मैं नहीं करूंगा वो है स्टेप टू क्या नहीं करूंगा लो रिटर्न ऑन कैपिटल चोर मैनेजमेंट सिक्लिकल मच्योर एंड सॉन फिर बचा उसमें से फिर धीरे धीरे एक कौन सा करूंगा उसको सीखूंगा दूसरा करूंगा तीन से पांच साल लगेगा सीखने तब तक ईटीएफ करिए 
और ये सीखिए कि मैं क्या नहीं करूंगा क्या करना बहुत मुश्किल होता है yes, दिस इज एन एक्शनेबल विच एवरीबडी कैन डू इट राइट अवे उनको सिंपली दे कैन गेट इन टू ई एंड फर्स्ट थिंग इज की फिल्टर आउट की ये रेड फ्लैग है इनको हमें हटाना है आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड टेक अवे फॉर ऑल अ यूजर्स सो सो आई थिंक वी कवर्ड मोर और लेस ऑल क्वेश्चन एंड so again thank you so much dil se for sharing such yes, value good to see you good to see you all yes, i sir. hope people like or hope to see you guys again koi doubt ho to wo channel hi chale jana ajay five wahi dikh jayega kuch na kuch yes sir so you all can actually go to youtube and follow sir's channel ajay five and he makes regular fabulous videos and uh, you know every video has an insight of their own so please uh, watch them uh, and you know genuinely genuinely you will start learning uh, and getting that knowledge slowly thank you Shalom. sir thank you thanks everyone bye thank you sir thank you sir bye bye so uh Old plant was such a dirty word because ESG में हम सिर्फ E पे focus करने लगे environment SOG भूल गए social and governance right so the so I think the turning point was when David Solomon uh, you know the Goldman CEO said that we need cheaper and reliable energy and not necessarily just green energy I think that was the turning point of this all ESG sham in energy space तो बहुत बड़ी opportunity है यहाँ पे भी आप power grid से खेल सकते हैं NTPC से खेल सकते हैं आप थोड़ा सा लेवल टू जाके एनसीलरी से खेल सकते हैं आप सोलर पैनल्स के थ्रू खेल सकते हैं आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज के थ्रू खेल सकते हैं तो एक डिफेंस और एनर्जी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का आप वेटेज उसको 20-25 परसेंट दे सकते हैं और इसको थोड़ा लंबा के लिए राइट इसको डू नॉट गेट जस्ट वेट बाय इसमें फॉल भी आएगा बिकॉज रन अ वेरी फास्ट बट दैट फॉल वुड बी एन अपॉर्चुनिटी इन माई व्यू सो कीप कीप योर आईज एन एयर ओपन Uh, the fourth thing, uh, and then I can ask, uh, you know, uh, uh, to take any Q and A if there is need, is is this entire thrust on manufacturing? ये लगा नहीं था कि पहले इस चीज़ लगा जब government ने PLI बोला ऐसा लगा कि बाकी की तरह announcement है. As we speak, हमारा manufacturing जो GDP 11 percent हो गया था. अब जाके 15 16 परसेंट हुआ और आप जो ये प्रोटेस्ट देखते हो किसानों का ये यूथ्स का ये पुलिस कांस्टेबल जॉब्स के लिए पांच लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं बेसिक प्रॉब्लम इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज और इसको हमको एडमिट करना पड़ेगा पहले तो हमें जरूरत है लोगों को एग्रीकल्चर से निकालने की ना कि और ज्यादा यहाँ पे आई नो इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट कोई बोलेगा नहीं पॉलिटिशियन अंदर से यू नीड टू क्रिएट मोर जॉब एंड यू टू क्रिएट मोर इन दिस ए वर्ल्ड फॉर इंडिया वी नीड टू क्रिएट मोर लेबर इंटेंसिव जॉब तो हम लोग बहुत ज्यादा टेक ए से फैसिनेटेड है हम कई बार बेसिक चीजें भूल जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स है टेक्सटाइल्स में अगर आप केपीआर मिल्स जाएंगे कोई केपीआर मिल्स के अगर प्लांट पे गया हो जयपुर में उनका तो प्लांट ये करीबन करीबन डेढ़ किलोमीटर लंबा है और वहां पे वोमन वर्क स्टेट यूज करते हैं प्लांट इज सो सो लॉन्ग स्टेट ऑफ दर्ट कभी टाइम मिले तो जाइएगा वहां पे राइट सो वेरी इंटीग्रेटेड प्लेयर फ्रॉम यार्ड टू द final uh, panel they make and just see the stuff the government is doing in textile and the initiatives lot of these companies are doing we we own google that exports in the portfolio uh humne humne ye soch ke liya tha ki uh, abhi us mein ja raha hai to google that does hnm super dry puma adidas us wale labels karta hai 90% sale us ke hai and then they started acquiring companies uh, they acquired a company in dubai which had a plant in africa and up through africa you can get to eu right? so ethiopia for example has no duty uh, for for europe india has to pay 12% duty to uk and europe dusra ek bada yahan badlav aaya ki bangladesh mein wage revision hua 10 saal baad right? so cost is a very big factor it's all about number of pieces per hour aur jab 10 saal baad wage revision hota hai to aapko wage revision 50 60% karna padta hai right india mein wage revision annual hota hai to ek jo labor arbitrage tha wo kafi had tak kam hua uh, and now if the uk treaty goes through in few months maybe post selection you know it might enter you as well and there there are an acquisition mode management change hua mai mr shiva ko mila maine usko pucha sir aapne ye mp mein plant kyun khola 
So they moved, they opened a new plant. Uh, they are in South, which is Bangalore and Tamil Nadu. They opened a new plant in MP. He said that Shivraj, when he was the CM, he was very cooperative. He wanted more jobs for the women, right? Because of Bladli, Bana, Yojana and all. I said, sir, why MP? South say, up MP me kyu hai? Main khud MP ka He said, MP me absentism jo hai one percent hai. Or South me absentism ten percent hai. Ye mere abita margin ko chalis paisa impact. Right? So just see the depth of the of the game this is, right? Because if absentism is there, productivity is high, productivity is high, margins are better. So textile in my view will be a huge opportunity, right? Our apparel export me jo share hai world me ten percent. Right? China is some sixty percent. So many bolo ten ka ten bara hoga. So there's a very good chance of this three becoming six. Seven. So there'll be a lot of wealth opportunities in very unglamorous spaces, which is a subset of manufacturing. Secondly, I think we will have our own NVIDIA at some point of time. So space ko bahut track kariye, which is semiconductors and AI and, and chip space. Kafi action ho raha hai. level two, level three. Aapko jana padega yahan pe. Auto, in my view, will be another very big wealth creator, especially the ancillaries. Uh, there's a lot of stuff happening. Uh, एक Toyota ने बहुत अच्छा uh, theory निकाली अगर time मिले तो पढ़िएगा. It says one is to seven is to sixty. तो एक EV बनाने में uh, में जो raw material लगता है, वो साथ hybrid में लगेगा, plug-in hybrid जिसे हम बोलते हैं. और साथ normal hybrid में लगेगा, जिसमें plug-in की जरूरत नहीं है, right? And over a lifetime of the car, if you take पांच छह साल, the hybrid produces less carbon than the EV one. So they are they are actually now talking of the hybrid being the future, right? So you study about Toyota, you go to Toyota's website, you will find it. This can be a very very big game changer, right? So one is electrification, more I will adoption will increase. Along with the hybrid adoption, the value chain impact will be huge. Auto ancillary will be huge, right? So in this, one is that in auto there are four or five things. One is that you play with hard engine parts, whether it is Mother Jansumi, Bosch, or other things. One is that you play with the content of the car. है ना कार के जो प्रीमियम फीचर्स राइट कार सीट एयर बैग अलॉय व्हील्स वो वो एग्नोस्टिक है हाइब्रिड लो तो हम कार में अब ज्यादा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं थैंक्स टू ट्रैफिक राइट थर्ड इज द टेक्नोलॉजी इन द कार राइट सो एक प्ले जिसने बहुत अच्छा किया वो केपीआईटी है द केपीआईटी गाइस सेज दैट द सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ द कार विल बी 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार बाय 2027 तो 100 रुपए में 60 70 जो कॉस्ट होगा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर आईटी और टेक टेक होगा Right, so the basic design cards are evolving like a supercomputer. Right, so we we playing that. We are playing content per car, and then you start playing the hybrid part of the car and the electrification part of the car. So, बहुत बहुत opportunities मिलेंगी. और subsets हैं. मैंने fact defence भी और power भी एक तरीके का subset है manufacturing का. Pharma पे और API पे नजर रखिए. Beaten down names हैं. Counter cyclical हैं. IT को कोई पूछता नहीं था छः आठ महीने पहले. Right, थोड़ा सा counter cyclical होना चाहिए. When a sector is going through a very low I think you might see more PLI schemes in certain APIs and certain chemicals which goes into APIs. Because drug or chemical is a very important part of the global supply chain. Pe, pe China pe dependency is attacking. And now, it's so dumping and valuations are so bad. Nobody wants to look at these stocks. Uh, but suddenly, a movement will come. Uh, so some part you could be a little. This obviously is not for the decade, but a little more tactical in the portfolio. So, so I'm just saying, play the India story. ये 2003 से सात वाली साइकिल है दैट्स माय कंक्लूडिंग रिमार्क 2003 में सनसेक्स पांच का इक्कीस हजार हो गया था 2003 की सात की साइकिल में एक बार वो 12000 जाके 8000 भी आया था मई 2006 में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 12th में जब बाजार गिरा था 25 परसेंट तो बुल मार्केट के करेक्शंस भी आएंगे बड़े शार्प राइट बट इवेंचुअली वो चार साल में फोर फाइव एक्स हुआ था मुझे लगता है ये जो डेकेड है दो ये जो बाकी का छह सात साल है ये भी फोर फाइव एक्स वाला डेकेड है इंडिया का और पंजाबी में हम कहते हैं अरदास करिए थोड़े करेक्शन आए तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये और और बड़ी हो जाएगी सो सो जस्ट बी थैंकफुल यू आर हेयर एंड थैंक यूर स्टार्स एंड जस्ट टू नॉर्मल बेसिक स्टाफ एंड मेक मनी थैंक यू सर आई थिंक दैट वॉज क्वाइट एन इंसाइटफुल सेशन गिविंग आउट लॉट ऑफ नेम्स एंड लॉट ऑफ सेक्टर्स टू आर यूजर्स एंड we'll open the panel for questions i'll request all the users if you have any specific questions please post it in the question panel i'll be taking it up so one question which i had uh, the users like can you Sushi, share before, some more so yes. before you proceed the session let me just quickly have a confirmation from the participant here if they are able to see sir and uh, suji rongta if you all can see both of them 
Could you all just kindly confirm with Y as a yes or N for no in the chat box? Because from the last one minute, we are getting a complaint that people are not able to see the screen. Okay, could you all just confirm with Y as a yes or N for no in the question panel or the chat box? Uh, I hope you all can see, sir, and you all can see Suchi Rongta. Okay, so yes. I could see maximum people typing in yes. Okay, great. All right. Okay, so for the people who are facing some issues in terms of if they are not able to see, sir, in that case, I would request you all to log out and log in or else the moment you join in, just view, uh, wait for a few seconds, the screen will definitely be visible to all of you. All right, so we are just trying to help each one of you. If you are facing any problem, do not worry. We are there to answer you. So I could see that, you know, maximum people, Suchi Ji has confirmed that they are able to see. Few of our mentioning, very few are mentioning that they are not able to see. So in that case, please, I would request you that if you log in a little bit, a little bit of a wait for a few seconds, if you don't have to, then log out and log in. Otherwise, you can join from laptop or desktop with the link. Over to you, Suchi Ji. Yes, ma'am. Thank you, Swati. A uh, few questions which I've got. The uh, government is focusing a lot on smart meter for electricity and PNG. And how do you think about this business, sir? No, huge, huge opportunity. But it's just that the, the smart meter companies uh, have probably run up accounting for. See, two things we have to in this space. Mein. Hmm. Pe, uh, as I said, NVIDIA, if you look at valuations, then you will probably exit two years ago. Right? It would not, it would not, would not play with two trillion journeys. Similarly, in some small companies, that companies who are making smart meters, uh, probably the good news of next five, six years is in the price. Right? It's happened mm -hmm. with some railway stocks also. It's happened with some defense names also. So, aap, uh, uh, humain, uh, it's, a, it's a difficult decision, right? One decision is stay invested. Second decision is the stock is run up. Should I book profits or not? My personal view is uh, in smaller companies where the run up has happened, let's say five, six, seven, eight X, and you're suddenly companies available at let's say 20, 30 times sales, you have to sort it multiple pay, principal part. Nikala ja sakta hai. You know, so you don't want to exit completely. You can, because you know what has happened, it's captured five, six years of, uh, uh, you know, seven years of good orders. There are some companies where uh, it's run up, but the, as I said, the size, I'll give you an example. India needs 700 Vande Bharat trains by 2030, right? We need uh, uh, more and more coaches to freight corridor. Ho Eastern freight corridor start. Ho gaya. Plus productivity bad gaya hai. So double racks are mm. turn around time. Bad gaya hai. Now, ye wali opportunity jo logistics ki hai, badi hai, right? So you don't just be happy with what you have made in a Titagar or, or some of the places, right? You can start playing it through logistics. Now, for example, Concord, hai, market leader, hai. Concord 25 times uh, EV habitat. But gateway district parks hai. Uski apni kariman uh, 30 strain hai, 21, 22 kutki hai, baki least hai. Right? Ho abhi ten, se, 9 times, 10 times hi hai. 5,000 crore ka enterprise value hai. Snowman logistics ka ap stake hatayenge or debt adjust karenge to 3,400 crore debit karega aur 4,500 crore pe mil raha hai. Or opportunity badi hai hai. To Concord bhi achha karega, gateway district parks bhi achha karega. Ye mene ek example diya rewe ka. Second defense hai. Now, defense may let's say uh, there are companies which are making uh, you know drones. Mm -hmm. Right? Uh, third, uh, uh, a simulator the opportunity both body. You can war ready case okay. You internal security as a thing you real world and nobody. So you to companies which are making simulators, companies which are making trainers, companies which are making anti-drone systems for internal. They are they are doing very they will do very well. So Zen Technologies, in my view, the runway could be very very long. Although the stock has been very very uh, volatile. So कुछ जगह जहाँ पे कंपनी बहुत छोटी है और suddenly 10 15 years का opportunity आ गया जैसे smart meters हैं मुझे लगता है काफी अच्छी जो जो पूरी replacement demand अगले 6 सात साल की price में आ गई है. But power generation में वो नहीं आई है. Right power generation मैं बोल रहा हूँ 300 gigawatt और होगा. तो मैं NTPC शायद नहीं बेचूँगा. I am power, but I have a value chain. I don't mind taking some money. Okay. Uh, Ashish Ji, you have a question? Yes, Ashish Ji. 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 Yes, Ashish
you know they understand pe and they understand that defense companies are trading at very high pe's so a quick takeaway like you know these are the parameters which you can just quickly check to filter out companies and then do a in depth study to pehla aap kare ki kitna uska jo order book hai wo kitne time mein execute ho hai na to kai bar kya hota hai kuch order books pe kya hota hai raw material cost fluctuate hoti hai to order wind ki wajah se stock le loge और बीच में प्रॉब्लम हुआ हमने देखा है पिछले वाली साइकिल में टू थाउजेंड थ्री लॉट ऑफ पीपल बर्ड देयर हैंड्स विद विदाउट टेकिंग नेम्स यू नो द जीएमआरस ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दोस राइट बट द सुजलॉन्स ऑफ द वर्ल्ड तो कुछ कुछ जगह देखिए एक चीज है एक जगह है जहां मैनेजमेंट ही गड़बड़ है मेरा ये मानना है वन सच ओवर इज ऑलवेज अ चोर राइट तो उसको आप कि उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया है अब वो आपको पैसे बना के देगा ये वाली थ्योरीज आर ऑल नॉनसेंस राइट गो विद गुड गवर्नमेंट कंपनी सर्टेन कंपनीज आई विल नॉट टच क्योंकि उन्होंने वो मौका मिलेगा वो फिर कुछ गड़बड़ करेगा राइट और और डिफेंस में इंफ्रा में मैम बहुत लाइजनिंग होती है बहुत कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं तो गवर्नेंस सॉलिड होना बहुत जरूरी है तो अच्छे ग्रुप के साथ में जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सोलर इंडस्ट्रीज का वो नागास्त्रा विच इज अ ड्रोन दे आर मेकिंग रॉकेट पिनाका रॉकेट दे आर मेकिंग हैंड ग्रेड अभी डिफेंस बुक सिर्फ दस परसेंट अच्छा बाकी एक्सप्लोजिव पावर में भी यूज होगा क्योंकि पावर डिमांड बढ़ेगी तो कोलिंग फिर और एक्सप्लोजिव लेगा और माइनिंग मोर गोल प्रोडक्शन तो पावर से भी लिंक्ड है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से भी लिंक्ड है क्योंकि माइनिंग के लिए भी एक्सप्लोजिव चाहिए और वो डिफेंस से भी लिंक्ड है ये ब्रॉडर स्टोरी हो गया राइट अच्छा एक कंपनी है जो लेट से व्हील सप्लाई करती है वंदे भारत में हाँ या वो प्रोपल्शन सिस्टम बनाती है सिर्फ वंदे भारत का उसको शायद दस साल का प्राइस मिल गया है उसमें तो साइज थोड़ा कहना आसान है लिटिल इंडस्ट्रीज की थोड़ा सा मुश्किल होगा थोड़ा सा बड़ी कंपनीज में रही है डिफेंस में थोड़ी सी वेल गवर्न कंपनीज में लंबा रही है छोटी कंपनीज में जहां अच्छा पैसा बन गया है कोई बुराई नहीं है थोड़ा प्रॉफिट एयरक्राफ्ट रिलेटेड आई थिंक यू शेयर्ड इनसाइड्स ड्रोन यस एनीथिंग अराउंड शिप 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 बिल्डिंग इन इन दैट सेक्टर सेड उसमें भी अपॉर्चुनिटी है इंडियन नेवी का अगर आप एक मैं सिंपल आपको टास्क दूंगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इंडिया का Okay. आप पोर्टल जाके देखिए उन्होंने क्या पिछले दो साल में ऑर्डर किए हैं राइट आपको मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी थोड़ा सा आप होमवर्क करिए सेकंड जब अगली बार डिफेंस एक्सपो लगे जैसे मैंने बोला एक बार जाइए देखिए कौन सी कंपनी क्या शोकेस कर रही है वहां एक बार आप जाएंगे उसको फील करेंगे तो प्राउड फील होगा जो इंडिया कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम वी आर गेटिंग मैं एच के उस पर था और मैंने उनका ए एम सी तेजस सिस्टम देखे मैं हैरान हो गया क्योंकि मैं एचएल की साइड पे दस साल पहले भी गया हूँ जहां वो पाना लेके एयरक्राफ्ट ठीक करते थे और अब मैं जब जाता हूँ तो जो जो टर्न अराउंड दिखाए तो आप आप इसको देखिए इसमें आपको अच्छे नाम मिलेंगे और हमें सब कुछ ऑन नहीं करना है मतलब पोर्टफोलियो में पच्चीस तीस चालीस स्टॉक से अगर सौ स्टॉक लेने तो इंडेक्स ले लीजिए बी एस सी हंड्रेड ले लीजिए एक हमें ये भी डिसाइड करना है कि क्या नहीं लेना है कितना लेना है है ना क्या लेना है बहुत लोग बता रहे हैं और मैं अभी बता दूंगा कि क्या लेना है बट मैं तो एक्टिवली मैनेज कर रहा हूँ ना मैं कब वो ट्रिम करूंगा कब उसको फ्लिप करूंगा शायद आपको नहीं बता पाऊंगा उस फ्रीक्वेंसी से जो मुझे बताना तो कॉपी मत करिए कि मैंने बोल दिया या किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया लेने के लिए आ, एक एक एचडीएफसी का डिफेंस फंड है मैं उस, मैं, मैं, मैं मानता हूं उस फंड में बहुत अच्छे नाम है आप देखिए उसने कैश लेवल बढ़ा लिया है वो भी कंफर्टेबल नहीं है डिफेंस फंड जो रन कर रहा है वो भी कंफर्टेबल नहीं है उसने बीच में लमसम भी बंद कर दिया था तो आप उसकी ओनरशिप देखिए ज्यादा दूर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में और नहीं समझ में आ रहा है तो डिफेंस फंड में एसआई पी करिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है आई थिंक यस दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू अगेन अजय सर आल्सो मेंशनड ऑल द यूजर्स कि नहीं समझ में आ रहा है तो ईटीएफ एंड स्पेसिफिक थीम बेस्ड फंड्स में अपने इन्वेस्ट कर सकते एंड देन इवेंचुअली वी कैन पिक अप ईच कंपनीज एंड गेट इनटू द डिटेल्स सो अनदर क्वेश्चन व्हिच वी हैव हियर इज would you suggest to be in cyclical sectors or basically in the consumer or the finance sector where will be the bias why is simple hai jo samajh mein aata hai wo kariye dekhiye main banker hu 20 saal market mein kaam kiya hai 12 saal bank aur mutual fund mein kaam kiya to ye space samajh mein aata hai to mere portfolio mein financials ka weight almost 30% hai kyunki mere ko bank aur ye nbfcs aur ek cheez main aapko bata deta hu thoda sa short term pain hai nbfcs mein kuch ek banks mein क्या देखिए बहुत सिंपल है आपका रॉ मटेरियल क्या है बैंक पैसा है ना बैंक का काम क्या है ब्याज पे देना ब्याज पे देना तो जिस ब्याज पे आप ले रहे हैं वो बढ़ा हुआ है लिक्विडिटी बढ़ी हुई है आपका रॉ मटेरियल टाइट है और रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा है राइट 
और जो आप सेल कर रहे हैं उसके प्राइस में बहुत ज्यादा आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते नहीं तो क्रेडिट ऑप्टेक खराब हो जाएगी ऐसा तो नहीं कि आप होम लोन आप साढ़े आठ परसेंट पे तो आप दस पे कर दोगे उतना ही ऑप्टेक होगा तो आपको प्राइसिंग का ध्यान रखना है तो ये सिचुएशन टर्न होगी ये टर्न कब होगी पहले तो आरबीआई लिक्विडिटी यूज करेगा मैंने इतनी लिक्विडिटी डाइट नहीं देखी अपने इतने साल मार्केट में वन ईयर टीबिल सेवन है टेन ईयर जी सेक तो जब भी लिक्विडिटी इज आउट होगी एडवांस टैक्स के बाद इलेक्शन आएगा थोड़ा फिर गवर्नमेंट भी थोड़ा पीयर एंड में स्पेंडिंग रोक लेती है कैपेक्स वगैरह की लिक्विडिटी इज होगी लिक्विडिटी आएगी कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा नीचे आएगा तो यही रॉ मटेरियल का कॉस्ट नीचे आएगा अवेलेबिलिटी बढ़ेगा रेट कट शुरू होगा वापिस से साइकिल शुरू होगी तो ये टाइम है लेने का आ, आपको अगर खराब न्यूज मिल रहा है और आपको और आरबीआई ना थोड़ा सा वरीड है देखिये मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में बेस्ट रेगुलेटर्स है सुची आप देखिए पिछले छह महीने से आप सभी ने पहले बोला स्मॉल मिड कैप में फ्रॉड फिर आरबीआई ने आईपीओ फाइनेंसिंग बंद किया क्योंकि विदाउट टेकिंग नेम्स वो ही वो ही आप लेवरेज करके छोटे छोटे आईपीओ को सेम सेट ऑफ इन्वेस्टर चला रहे तो लेवरेज से ही छोटे आईपीओ ये यू नो इतने टाइम सब्सक्राइब होते तो उसको प्लग किया गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए लोग पर्सनल लोन के लिए मतलब गोल्ड प्लेज करके लोन लिए जा रहे थे उसको थोड़ा सा प्लग किया केवाईसी भी इश्यूज थे उसको प्लग किया सेबी बोर्डर स्मॉल मिड कैप में फ्लोज मॉडरेट करो तो हमारा रेगुलेटर बहुत प्रो एक्टिव और अगर रेगुलेटर को कंसर्न है वहां पे तो हमको हीरो करने की क्या जरूरत है रेगुलेटर बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रेस है अब उस स्पेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए है ना तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल में अभी बैंक्स में रहिए जैसे ही लिक्विडिटी ईज होगी रेट कट साइकिल शुरू होगा आप कर लीजिए तो आपका क्वेश्चन कोर सेटेलाइट का है सिक्लिकल सेटेलाइट होना चाहिए कोर नहीं होना चाहिए तो मेटल्स हो गया आपके कमोडिटीज हो गई आपका कुछ हद तक होटल बिजनेस हो गया कुछ हद तक आपका तो जो भी सीजनल है बेवरेजेस कंपनीज है समझ में ज्यादा अच्छा करती हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल है गर्मी में ज्यादा अच्छा करता है राइट right? right. uh, उसको आप सिक्लिकल रखिए वहां पे आप प्रॉफिट बीच बीच में टेक करते रहिए और आप रखिए लॉन्ग जैसे मैंने पावर बताया डिफेंस बताया कंज्यूमर बताया अब टाटा कंज्यूमर है चाय कॉफी बनाता है रेडी टू ईट फूड बनाता है टाटा uh, संपर्क में पल्सिस बनाता है उसमें क्या सिक्लिकल होना है वो तो कोई डिस्ट्रक्शन वाला बिल्कुल नहीं है so basically i think the best thing to do is to have two separate portfolios itself one could be the core portfolio and one could be your cyclical and you know where you can churn easily ya usme kya kariye core ko aap long term view rakhiye wahan pe aapka focus hona chahiye mujhe yahan pe 3 4 5 6 x banana hai right isko main lamba rakhunga aaj 4 the better satellite mein aapko paisa bana ke core ko replenish karna hai maan lijiye koi corporate demerger aata hai abhi jaise jio financial demerge hua reliance se आप right. अगर रिलायंस ज्यादा देते तो जियो फाइनेंशियल आपको सस्ते में मिलता ज्यादा देन अगर मार्केट में मिलता तो अपॉर्चुनिटी रिलायंस भी बढ़ गया जियो फाइनेंशियल भी बढ़ गया बीच में सुंदरम क्लेटन में स्प्लिट आया था टीवीएस की होल्डिंग mm-hmm. कंपनी बनी सुंदरम क्लेटन बना एक प्रेफरेंस शेयर मिला साढ़े चार हजार का शेयर होता था वो तो तीन में स्प्लिट हुआ आज, आज होल्डिंग कंपनी आठ की और आपको साथ में एक एंसिल तो कई बार एक कॉपोरेट एक्शन आते हैं मर्जर डी आते हैं उसको भी आप सिक्लिकल मतलब सेटेलाइट पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं कहीं ओनरशिप चेंज हुआ है राइट कहीं अच्छे आपका प्रोमोटर घुस गया आपने सीजी पावर देगा जैसे ही ओनर चेंज हुआ आप देखिए कंपनी में तो वो वो पोर्शन में आप एक जब सर्टन मनी बना लेते हैं उसमें कुछ प्रॉफिट बुक करके आप कोर पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं तो इसको डायनेमिकली बेसिस पे मेरे हिसाब से 75 25 का रेशियो होना चाहिए अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं 70 75 कोर 20 25 सेट लाइक आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म ऑल माय यूजर्स दैट इन केस इफ यू वांट टू ट्रैक सच काइंड ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग check out stockage app and you have all the details over this which is easier doable on your end uh so let's take up the next question so we have that can we expect the top 10 nifty companies to participate in this bull run are there any scope for double digit return still and uh, if they are exhausted since their size is huge नो नो हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट ये एक मिथ है कि लार्ज कैप कम पैसा बनाता है मैंने आपको एनवीडिया का एग्जांपल दिया अगर आप दो सौ तीन सौ बिलियन डॉलर भी घुसे होते तो वहां से भी आप दो ट्रिलियन पे होते टाटा मोटर्स एट एक्स हो गया नाइन एक्स हो गया पिछले दो साल ये ये मिथ है कि लार्ज कैप देखिए जैसे मैंने बोला ना साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है टॉप टेन में अभी और भी स्कोप है मुझे लगता है आप दो तक कुछ दो तीन कंपनीज इंडिया से देखेंगे जो वन ट्रिलियन डॉलर की हो जाएंगे एक मुझे लगता है रिलायंस है मैं जनरली मानता हूँ काफी वैल्यू ऑफ होनी है एक कोई कंपनी टाटा ग्रुप से होगी नाम क्या होगा मुझे अभी नहीं पता है ना वो टीसीएस होता है टाटा मोटर्स होता है या उनकी कल को कोई चिप कंपनी बनाते हैं एक एक टाटा से जरूर होगी और एक मैं मानता हूँ एक कंज्यूमर कंपनी भी होगी जो इंडियन कं
उसमें कम से कम दो या तीन कंपनी एट ट्रिलियन डॉलर की दिखेंगी मार्केट कैप की तो कम से कम पांच से सात कंपनी पांच सौ बिलियन डॉलर की दिखेंगी और अनदर चार पांच कंपनी आपको सौ दो सौ बिलियन डॉलर की तो मेरे हिसाब से दस कंपनी मैं आपको एक डेटा देता हूँ ये बहुत अच्छा डेटा है ये कोई डिस्कस नहीं करता है पिछले दस साल में इंडिया में टॉप फाइव में से एक कंपनी टेन बैगर्स हुई ये 21% अगर आपने BSC 500 पे फोकस किया होता तो आपका 21% सक्सेस रेट है 10 बैगर्स में चाइना में 3% है यूएस में 7% तो इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका वेल्थ क्रिएशन से बहुत ज्यादा हाई को रिलेशन है और निफ्टी 100 में निफ्टी 100 में 60% कंपनीज ऐसी हैं जो 4x में है ये पिछले 10 साल का डेटा है मैं तो कह रहा हूं कि अगला 10 साल और अच्छा है राइट तो BSC 5 बाईस टका कंपनी टेन बैगर हुई है और बी एस सी हंड्रेड में करीबन सिक्सटी परसेंट कंपनी है जो फोर बैगर हुई और मैं बार बार बोलता हूँ आपको बारह तेरह परसेंट रिटर्न के लिए किसी एडवाइजर फंड मैनेजर की जरूरत नहीं आपको बस अपने पेशेंट और अपने टेम्परामेंट की जरूरत है तेरह टका इंडेक्स देगा हमारे जैसे लोग आएंगे दो चार पांच परसेंट एक्स्ट्रा दे देंगे अगर अच्छा रहा टाइम तो बाकी जो आएगा आप ऊपर वाले का नाम थोड़ा एक्सपेक्टेशन रीसेट करो ये वो जगह नहीं है कि यू नो मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं साल में डबल कर दो छह महीने अगर मुझे डबल करना आता है साल में या छह महीने में तो मैं बाकी का पैसा क्यों मैनेज कर रहा हूँ राइट सो सो ग्रेट वैल्यूएबल इंसाइट आई थिंक वी गॉट गुड सेक्टर्स वी नो विद सेक्टर्स टू फोकस ऑन फ्रॉम यू एंड सो ना क्वेश्चन इज द एग्जिट स्ट्रेटेजी so selling becomes very difficult because you know you've always added those companies based on your conviction especially as an investor and that's how you can keep holding those stocks so how do you get to that exit strategy when to decide that okay this is the premium and you know i should be booking some yes ye sabse mushkil kaam hai aap main 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 bahut hi acha question pucha hai jisne bhi pucha hai mere compliments aap ko ye hum hum aaj tak joojhte hain aur kabhi bhi bazaar mein itne time se dekhi teen mujhe lagta hai broad indicators hain jo aapko guide kar denge perfect exit to milna mushkil hai ab pehla indicator agar aapka goal nazdeek aa gaya hai na maine for example ek portfolio banaya mera objective tha mujhe mere bete ki higher education karni hai right aur mera goal tha mujhe 1 crore 2 crore chahiye aur wo goal aane wala hai 6 mahine mein saath mein Near to that goal, आप पैसे को धीरे धीरे बॉन्ड्स में या फिक्स डिपॉजिट में मूव करना शुरू कर दिए वेट मत करिए फाइनल चीज का क्योंकि इवेंट रिस्क नहीं लेना चाहिए आप तो पहला तो पीरियड क्लियर तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट रिपोर्ट जब पोर्टफोलियो बनाया उसके आगे लिखिए किस पर्पज के लिए बनाया है ना किसी ने बोल दिया गुरमीत ने आज बोला सोलर इंडस्ट्री लेना है डिफेंस लेना है ले लिया ये ये इन्वेस्टिंग नहीं है ना इन्वेस्टिंग है मेरे पोर्टफोलियो में मैं ये लूंगा मैं गुरमीत को भी सुनूंगा चार लोगों की और सुनूंगा और ये मेरा गोल है कि मुझे पांच साल लेना पड़ता है तो जैसी गोल नजदीक आएगी सेकेंड आउट परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करिए अगर टू गुड टू बी ट्रू है हम अंडर क्वेश्चन करते हैं ना वॉरन बफेट बोलता है बुक बुक लॉसेस डोंट बुक प्रॉफिट्स गलतियां बुक करो राइट right? अगर अगर आप आपसे अगर कोई चीज सडनली बढ़ गई है अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सब खुश हो रहे हैं टाटा केमिकल बढ़ गया किसी ने सवाल नहीं किया टाटा केमिकल क्यों बढ़ा टाटा का टाटा सन का आईपीओ आ रहा है उसका स्टेक है इसलिए बढ़ गया हाँ वोडाफोन बढ़ गया वोडाफोन क्यों बढ़ गया कोई ना एलन मस्क लगा देगा वोडाफोन में पैसे अरे ऐसे नहीं होता है राइट तो जस्ट बिकॉज समथिंग इज गोइंग अप फॉर सम न्यूज दूसरा क्या होता है हाँ एच बढ़ गया है अब दूसरा पीएफसी बढ़ेगा अच्छा पीएफसी बढ़ गया है तो अब हुडको बढ़ेगा हुडको बढ़ गया है तो ये ये गलत वे है बढ़ाने का ये स्टॉक पचास पी पे है तो इसको भी पचास पे पहुंचना चाहिए ये कोई लॉजिक नहीं है राइट तो आउट परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करिए कोई चीज अगर बिना किसी मतलब के ऊपर जा रहा है तो नाइन आउट ऑफ टेन टाइम्स कुछ गड़बड़ होती है उसमें राइट तो उसको क्वेश्चन करिए अगर बहुत जल्दी रिटर्न आ गया है किसी स्टॉक में वो फंडामेंटल्स जस्टिफाई नहीं करे मैंने बहुत सारे नाम ले लिए पता नहीं कॉन्ट्रोवर्सी ना हो जाए बट उसके अगर फंडामेंटल्स जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें से आप निकल जाए आप, आपने पैसा बन गया यू आर लकी है थर्ड अगर आपसे गलती हो जाए उसमें लॉस पे भी निकल जाए राइट हम right. क्या करते हैं अपने विनर्स बेच देते हैं और लूजर्स को रखे रहते हैं कि यार जब ठीक होगा तब बेच देंगे तो पोर्टफोलियो में ब्राइट अभी भी पड़ा होगा वोडाफोन अभी भी पड़ा होगा आप आई जी आई बैंक एक्सिस बैंक पूना वाला बेच के बाहर आ गए होंगे तो वो मत करिए अगर गलती हो गई है उसको एडमिट करिए राइट गलती क्या होती है प्रमोटर गड़बड़ है कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ है राइट कैश साइफन ऑफ हुआ है बैलेंस शीट थोड़ा देखना सीखिए अगर अगर आप थोड़ा सा समय निकाल के बैलेंस शीट देख सकते हैं ना काफी रेड फ्लैग दिखते हैं उसमें रिसीवर्स बढ़ रहे हैं 
कैश सेल्स हो रही है कैश टेक करते रहिए बैलेंस में कैश फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रॉफिट बुक प्रॉफिट है सिर्फ अब जैसे जी था जी था जी का प्रॉफिट कभी खास कम नहीं हुआ कैश फ्लो था ही नहीं अपने ही लोगों को पैसा दे रखा था उसने सिटी केबल को डिश टीवी को पैसा आता ही नहीं था वो रिसीवर में बट अब मैं उधार बांटता जाऊंगा सेल भी दिखाता जाऊंगा और प्रॉफिट दिखा जाऊंगा बुक प्रॉफिट है दिखा रहा हूँ कैश फ्लो तो है नहीं इसका एक एग्जाम्पल है कैश फ्लो कैसे मेजर होता है आप देखिए भारतीय पिछले दो तीन साल पहले कोई हाथ नहीं लगा क्या प्रॉब्लम था साल का पैसा बनाते थे उतने का डेट दे देता था कैश फ्लो नहीं रिलायंस में भी यही प्रॉब्लम पैसा बन रहा था पर जियो में इतना कैपेक्स कर रहा था कि फ्री कैश फ्लो नहीं आ रहा था अब आप भारतीय को देखिए पचास हजार करोड़ के आसपास का एविटा करेगा इस साल और अब जो एक्चुअल पेमेंट्स हैं वो पच्चीस तीस हजार करोड़ से ज्यादा नहीं है तो पहली बार पंद्रह बीस हजार करोड़ का कैश फ्लो आ रहा है वो पंद्रह बीस हजार का कैश फ्लो क्या करेगा आपके डेट को कम करेगा आपको और जगह इन्वेस्ट करेगा तो सडनली आप देखिए भारतीय में कैसा रिलेटिंग आया कैश फ्लो देखते जाइए कहीं अगर कैश फ्लो डिसअपेयर हो रहा है तो निकल जाइए कैश फ्लो और ज्यादा जनरेट होने लग रहा है एंटरप्राइज आई थिंक दैट वॉज अ वेरी वेरी गुड इन सर थैंक यू uh so a few more questions one or two last questions which i would take before we conclude this particular session with you so you mentioned about solar industries in the stan aeronautics which you identified based on uh, the sector the theme and everything but any specific takeaways that you know these were the parameters which were actually a uh, you know yes i need to go for this stock so that you know those kind of parameters can be actually adopted to identify some other companies also in the similar sector to bahut acha question hai dekhiye hum kyunki mere paas kya hai ek advantage hai main apna pms run karta hu mere paas che logo ki research team hai main site visit bhi kara deta hu management se bhi mil leta hu to mere paas access hai but is digital world mein access banana mushkil nahi hai mujhe yaad hai company ka naam nahi bataunga aapko main tab mera pms start hua tha i think mujhe log shayad zyada jante bhi nahi the बाजार में तो पर मेरा एक रूल है मैं जब भी कोई छोटी कंपनी खरीदता हूँ पोर्टफोलियो में मैं एक बार उसका प्लांट विजिट साइट विजिट कंपनी विजिट साइट विजिट जरूर करता हूँ देखिए बोलने में और देखने में फर्क होता है है ना ये वही है ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और फिजिकल जाके लेना है मैं अभी भी थोड़ा ट्रेडिशनल हूँ मैं अभी भी ऑनलाइन कम करता हूँ फील एंड टच पे बहुत बिलीव करता हूँ हो सकता है थोड़ा ट्रेडिशनल है ऑर्थोडॉक्स है बट मेरे लिए क्या होता है इससे मेरी गलतियां बचती हैं मार्केट में ना गलती कम करना बहुत बड़ा ट्रेड है देखिए पैसा तो बाजार बना ही देगा बुल मार्केट में नाइन्टी थ्री परसेंट स्टॉक्स ऊपर है बी एस सी मिड कैप स्मॉल कैप राइट तो किसी ने कम बनाया किसी ने ज्यादा बनाया पैसा तो सब दे बनाया जो इन्वेस्टेड का प्रॉब्लम होती है जब आप गलती है ना आप आप और एक्सीडेंट देखिए छोटी कंपनी में अभी एशियन पेंट्स आप ले लेंगे तो क्या होगा चलेगा नहीं तीन साल दस पंद्रह परसेंट आप लूज कर देंगे एक्सीडेंट वहां नहीं होगा वहां पे टाइम करेक्शन ज्यादा होगा प्राइस करेक्शन चाहे थोड़ा कम हो आजकल तो प्राइस भी होने लग गया है जो हाल किया है बट वहाँ डैमेज कम होगा डैमेज होगा एक छोटी कंपनीज में और इसमें तो एक बार मैनेज आप मिल नहीं सकते तो मैनेजमेंट कौन कौन की आजकल ब्रिज आ जाती है उसको सुनिए इंडस्ट्री को स्टडी करिए तो तीन पैरामीटर में देखता हूँ पहला फाइनेंशियल पैरामीटर है प्रॉफिट कंपनी का और टॉपलाइन कंपनी का पंद्रह बीस टका पंद्रह अठारह टका ग्रो होना चाहिए राइट okay. right? तो अगर आप ये नहीं ग्रो कर रहे हैं तो आप देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी 12 परसेंट है तो मेरे मेरे रेडार में क्या होता है फिर ये जो एफ एम सी कंपनीज है अच्छी कंपनीज है एचुअल एचुअल ऐसा नहीं खराब कंपनीज है कॉलगेट वगैरह बट वो 15 परसेंट ग्रो नहीं करेगी वो चार छह आठ नौ करेगी ग्रो तो मेरे रेडार right. में नहीं आता तो एक तो ग्रोथ पैरामीटर आ जाता है कि भाई वॉल्यूम बढ़ना चाहिए सेकेंड आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल है कि नहीं पंद्रह टका वो बिजनेस कर रहा है पंद्रह रुपए तो बनाना चाहिए ना रिटर्न ऑफ कैपिटल अगर पंद्रह भी नहीं बनना है तो बिजनेस क्यों कर रहा है बैंक में पैसा रखे या किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दे तो पंद्रह टका उसका आर वही आना चाहिए कि ये मिल जाएगा आपको मनी कंट्रोल उसकी नर पर इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है आप मानेंगे नहीं जब आप ये दो फिट तीन फिटर लगा देंगे तो दो स्टॉक रह जाते हैं सात हजार में फिर आप जाके उस सेक्टर के बारे में आप थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल को यूज करिए देखिए कोई फ्रेंड है क्या उसी सेक्टर में आप कौन कौन अटेंड करिए और चौथा अगर कोई प्रमोटर बहुत ज्यादा अपने शेयर प्राइस के बारे में बात करें अपने अपनी कंपनी के गुणगान करें वो मेरे लिए रेड फ्लैग है प्रमोटर का काम भाव के बारे में बात करना नहीं है प्रमोटर का काम बिजनेस के बारे में बात करना है अगर ओवर एम्बिशियस टारगेट से बीच बीच में रिवीजन करता रहे बढ़ाता रहे प्ले करता रहे या ये कब आएगा जब आप बार बार उसके अनिक कॉल सुनोगे मिलोगे तो ये ना ये फुल टाइम जॉब है ये मैं बोल दे ना डू इट लेट लिया छोड़िए वो वाला टाइम नहीं है आपको अगर आप टाइम दे सकते हैं आप दीजिए है ना आप नहीं दे सकते हैं तो प्रोफेशनल I think that was quite interesting. And when you just said the promoter of share price point, I think a few days back, I think I came across. I will not take the names. Uh, talking about the share price for the first time, I think. 
सो दैट वाज डेफिनेटली नाउ आई डोंट थिंक इसको पता है आप बताइए मुझे एक दिन पता लग जाए कल किसी शेयर का क्या प्राइस होगा मैं आई विल बी द रिचेस्ट पर्सन इन लो आपको क्या पता है मार्क दैट इज दैट इज मार्केट ना 9 करोड़ लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उसका जो क्यूमुलेटिव बिहेवियर है वही तो मार्केट है हम्म राइट सो so sme companies if we want to evaluate any uh, insights or any how do we do them uske liye aur hum actually kya hai kyunki hum public money manage karte hain to hum typically hazar uh, uh, 1000 crore market cap ke niche nahi jate hain ek company zarur li thi humne wahan se ek company thi senior citizen living pe focus kar rahi thi mujhe laga ki badi achhi thi main kyunki is desh mein 50 crore senior citizen hone wale hain do saal और हमारे यहाँ कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे यहाँ कोई पेंशन सिस्टम नहीं है दूसरा अब ये जनरेशन कई बार बुरा लगता है मुझे जो जो हम अपने पेरेंट्स और एल्डरली के साथ कर रहे हैं एज ए सोसाइटी हमें लगता है हम डिके हो रहे हैं अब आप ओल्ड एज अगर कभी लाइफ में पूरा रिग्रेट हो रहा हो ना कि कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा तो एक किसी ओल्ड एज में चले जाएगा क्योंकि बहुत बुरा हाल है सीनियर सिटीजन का सिक्योरिटी का बुरा हाल है बेसिक देख का बुरा हाल है तो वो हमें कंपनी अच्छी लगी उस स्पेस में तो तो हमने उस पर एक्सेप्शन लिया उस टाइम वो सिर्फ 400 सौ करोड़ मार्केट कैप था अभी तो ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ गया है वो हमने एक्सेप्शन इसलिए लिया कि वो ग्रुप तो बहुत अच्छा था उसकी जो मेन ग्रुप था उसकी कंपनी मेन एक्सचेंज में थी तो कभी आपको कोई आ, मेरा ये मानना है देखिए मैं नहीं कहता एसएमई एस एम इंडस्ट्री में बहुत पैसा बनाया बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा बनाया मेरा शायद स्किल सेट नहीं है मैं क्या करता हूँ किसी बड़े ग्रुप की अगर कोई बहुत छोटी कंपनी मुझे प्रोमिसिंग लगती है तो ले लेता हूँ एक जैसे मैं बताता हूँ मैंने कंपनी ली थी मुकंद मुकंद आठ सौ नौ सौ करोड़ का मार्केट कैप था स्पेशलिटी स्टील एलॉय स्टील बनाती थी बजाज ने उसका स्टेक बढ़ा दिया 74 परसेंट बजाज ने ओन कर दिया तो मुझे लगा यार 800 करोड़ की कंपनी है चार पी पे मिल रही है बजाज ओनर है नीरज बजाज चेयरमैन है तो बजाज ऑटो के भी चेयरमैन है तो मैंने ऑब्वियसली वो इतनी छोटी कंपनी में जब भी पैसे लगाएंगे जब उनको स्टील में बड़ी साइकिल दिखती है और टर्न अराउंड तो हमने वो अस्सी नब्बे रुपए ले लिया अभी ऑब्वियसली वो एक सौ रुपए तो कभी अगर कुछ ऐसा आपको दिखे कि किसी मेरा ही मानना है मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही तरीका है किसी बहुत अच्छे वेल गवर्न ग्रुप में अगर कोई छोटी अपॉर्चुनिटी दिखे और आपको लग रहा है वहां प्रमोटर इंटरेस्ट ले रहा है उसको आप देख सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर बाकी अदरवाइज ये बड़ी स्पेशलाइज पेस है थैंक यू सर I think that was quite insightful as always I think you were a part of invest edge uh, one and all our audiences love you totally and based on their demand i think you know this is a special invitation today for you for this you. event thank you so much for your time and again uh, to all our users in case if you have any questions with uh, sir do post it on our platform with hashtag investage we will share it with sir and she can uh, sir can answer it thank you so much sir thank you for your time happy investing everyone thank you thank you sir so yes uh to all our users uh since uh, we had a amazing session by ajay sir and gurmeet sir till now and i hope you all are enjoying it we will now be actually having a quick session on how do we actually fundamentally screen stocks uh, because you know a lot of insights by sir uh, gurmeet sir and both ajay sir they've been uh, you know focusing on the point that you know figure out the right portfolio figure out the right financials and everything so we have our team member shweta with us today who would be actually sharing some insights that how can you use uh, different kind of data which is easily available to you which is available on stockage very easily uh, with respect to con calls uh, how to create those filters and scans you know all of that and quick uh, session by shweta which will help you guide to your journey through investing shweta over to you yes ma'am so good afternoon everyone from here on i'll take a pause and uh, as we know everybody is going for a quick break but uh, i guess we can use the break more fruitful way from here i'll start explaining our stockage app our very own stockage app and how we can use that for investment purposes so if uh, you have the app installed on your phone or on your laptop i would request that you can uh, open that app so that you will be able to 
uh, click on all the options and you can search for the things that i'm showing it to you or if you don't have the app at your uh, at your service right now so you can just take up a notepad and write something important if you like it so i'll present my screen you can see is the screen, screen visible so shweta if you want yes it is visible uh shweta if any chance if any case you know if i find the audio in the video to be lag in that case i will tell you to switch off your webcam but for now it is okay okay thank you thank you so uh is my screen visible to everyone can i get a quick uh, recheck from everyone if possible everyone can just comment yes if the screen is visible i could i could see a uh, prashant ji confirm that uh, he can see the screen yeah 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 okay hindi please uh, swati ma'am should i use hindi and english both yes both would be good english is okay. perfect perfect okay 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 thank you everyone thank you so we'll start with the best feature that we have on our app if you are looking for investment themes so this is the best but i am i telling you because no other app will give you such a huge bunch of stocks that you can go for investment right away whenever the levels are at the right investment point so this is the premium analytics part of the app and this is the option investment ideas i hope everyone can see i'm clicking on investment ideas now be prepared to be amazed because over here we have 120 plus stocks on which our team has prepared research report as well as we have scored each of the stock as per our edge score okay not only that we are providing over here the key levels at which you can go for investment so i'll click on each uh, stock one by one for a better clarification so i'm starting with india mart intermesh as you can see from this segment you're getting the chart see if you can see this green line or green shaded region we call it accumulation zone of the stock what is accumulation zone it means the stock is uh, coming at this price point and at that point what happens in the market the stock becomes uh, relatively fairly valued and the demand for the stock price increase uh, stock uh, rises and the stock price once again starts to increase this pricing level has been ascertained on the basis of valuation if you want to read the entire report you can just click on the edge report section of this stock otherwise there is another option you can just click on the case study over here this stock has been ra uh, rated 23 out of 30 as per edge meter score see this is the entire report where we have explained everything about the company then there is revenue mix from where the company is earning revenue uh, like 94% of the revenue in this company comes from the web services then we have our different parameters such as growth efficiency so in every parameter we have explained as per the past growth of this companies ratios or numbers as per growth the stock is getting 4 out of 5 star so i'm just going to the end of this report to quickly show you just a second yeah this is the final edge matrix uh, upon uh, using this we uh, rate the stocks uh, out of 30 like and these are the parameters growth profitability efficiency solvency valuation and quality after studying the entire stock when we are rating it uh, uh, you can easily judge how good that stock is and whether the stock is comparatively better uh, as compared to other one in the same sector not only this uh, rating you are also getting one more thing that is key level 
See, on the valuation basis, we provide key levels not only at present, but for the past also. We are telling you entire story that the stock was at 900 level, what happened after that, and how it matched the expectations, uh, where it is forming a strong base, and at what level uh, distribution may start coming in. I'm showing you another example. Like this stock was completely on how uh, you can enter into this one. Like India Mart Intermesh is trading near its accumulation zone. So when the market will start on Monday or Tuesday, if you are seeing that stock is getting some demand, you can go for investment in it. And there is another one I'm showing you. That is Maruti Suzuki. Exactly opposite to accumulation zone, we have distribution level. See. The stock has traded to its highs and it's nearing its distribution level. So we might see or might witness some uh, sell off near this level. But as the stock is very much fundamentally strong, you know, don't need to sell it off. So whenever key level is shaded in green, it is near the accumulation zone. That is the buying level. Whenever the stock is near the red shaded area, that means it is nearing the distribution zone and we might see some profit booking in this. See, there are so many stocks on which we have completed entire case study. There are banks. Uh, if you want to search whether there is a case study on any specific company, you can just search for it in the search box. You'll get it. We have research report on uh, case study on HDFC bank and what is the key level for it 1400 and you just want to keep a track whether the stock is nearing its 1400 level yeah it is similarly I have another example for you for a better explanation see TTK prestige it's almost near the key level from the gap you can uh, understand that this is almost at the key level is near the 720 again in the edge report section you'll get all the case studies and con call on this stock and if you want to directly study the case study just click on this case study pdf you'll get the edge meter score as well as you can read the entire report so this was about the case study segment so how you can uh, get benefit from this investment ideas? Why have I uh, said key? This is the best feature that we have on our app if you're going for investment. Because nobody is going to explain that these are the 100 stocks you can invest in. Log aapko batayenge, ye 5 stock hai jo is saal chalenge. Ye 10 stock hai jo 2025 mein bhoat achche chalenge. Ye 5 stock hai jo multi-bagger hoonge. Hum yahaan multi-baggers ki baare mein baat nahi ka. हम यहां पर फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आज भी चलेंगे जो निफ्टी अगर करेक्शन होकर के 18000 चली जाए तब भी खराब नहीं होंगे जो 25000 अगर निफ्टी पहुंच जाती है तब भी खराब नहीं बिकॉज़ वी हैव स्टडीड ऑल द हिस्टोरिकल्स वी हैव स्टडीड द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी एंड देन वी आर गिविंग यू द की लेवल्स फॉर सो इफ यू आर अ सेफ इन्वेस्टर यू डोंट वांट टू बेट योर मनी ऑन वेरी स्मॉल कैप स्टॉक्स which might not work tomorrow or like uh, sir had said previously mentioned brightcom so companies like brightcom won't come under our case study section we are touching only those stocks which are fundamentally strong and have a good management and whose management is providing a reasonable future prospect for the company see we are also covering the future prospect for the company The entire guideline has been covered in the quality segment. And in the quality segment, again, we are rating the company how it is going to perform. Now I'm coming back to another portion of the app or the premium analytics that is investor portfolio. We have always come across uh, big investor names. I don't even need an introduction for these people. They are the one who have run the market to such highs and we are just the followers. For example, if I'm looking at Mr. Rakesh Junjunwala's portfolio, by clicking onto this, 
you are getting an intro who that investor is but this person does not need an introduction in the shareholding segment you will get all this number uh, name of companies and number of shares as well as percentage of the stake so if you want to follow a particular investor if you are follower of some uh, stock market guru you can just get the uh, portfolio details from him not only that you can also look at the key changes if that uh, investor has made some key changes previous holding is given current holding level is given so if you are seeing any changes that this uh, investor has reduced stake on that company or this company it will be really helpful i'm giving you an example like purunju valiant they have reduced their entire stake from shalimar paints again they have increased stake in orem proctech so why these people are increasing or decreasing their stake in the certain, in certain company we can easily understand they have an entire research team who are doing not only the secondary research but also the primary research they are continuously meeting the management they know about in and outs of the company so they know more than a normal retail investor so if we are following those investors we can get the grasp from their decision making that the, something might be going well with this kerala ayurveda that is why they have increased the stake not only uh, 1% but more than 1% that is a big amount for an uh, investor like them so the, this is what we have talked about the individual investors we have institutional investors as well like there are pe firms there are bigger investors like enum investor you are also you are getting the entire shareholding detail again we have the changes key changes and uh, let me tell you these when uh, these investors are investing in some company it is not just one or two crores entire transaction is for more than a million billion these were the investment portfolios and if you don't want to look at each and every portfolio you just uh, click on this link which is key changes on the key changes tab you are getting entire summary like last, uh, last change was done uh, by mukul agrawal and associates it was in sanghi industries on 29th of feb we can click uh, on uh, the stock and quickly check the chart how that stock is performing okay similarly you can check other stocks as well so the, this was the investor portfolio so this is not just the list of stocks that they are investing in but also the key changes which will help us more than the low, only list of stocks so i hope the investor portfolio segment is clear now another portion is edge reports that i'm going to explain right so shweta before you move to the edge report i would like to quickly announce everyone that we do have a panel discussion from 2 o'clock okay uh, so we have great people here in terms of like you know attending if you are attending this session this panel discussion will be really great La lokesh ji will be there mr sakit will be there vinith uh, uh, ji vinith patavari is the co-founder of organization for stockage and eden markets he will be also there soon and the other two experts will be joining soon uh, so shweta like before you when you talk about edge report uske baad is there a possibility ki aap हम एक कॉम्बो स्कैन समझा पाए वेर यू नो फंडामेंटल उसके बाद आप डेफिनेटली आप सभी कॉम्बो स्कैन देखें वेर यू कैन एड अप द फंडामेंटल स्कैन एंड दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट you should definitely uh, keep an eye on that thank you shweta yeah 
सो so, uh, अब हम सब एज uh, रिपोर्ट्स की तरफ चलेंगे एज रिपोर्ट्स में हमारे स्टॉकेज की तरफ से जितनी भी रिपोर्ट्स बन रही आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल रिपोर्ट्स बट आल्सो द टेक्निकल वंस एवरीथिंग इज गिवन ओवर योर इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम आईपीओ नोट कि ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है एंड वेदर वी हैव कवर्ड इट और नॉट जस्ट सर्च द नेम ऑफ दैट कंपनी यू विल गेट द एंटायर आईपीओ नोट with a detailed study of ipo from where the company has started and what is the issue size and everything it's just one pdf combining every information each information each detail about the ipo not only that we uh, uh, give the entire competitive landscape and financials of the company and thereafter we provide our own sort analysis of that ipo whether it is going to work well or not and then we rate that as per poor average good and excellent so that was about the ipo note here we have all the con call reports this is the con call summary that we prepare after completion of the entire quarter and if you want to search for a separate companies con call you have to search that name for example if want to uh, i want to just search that how tcs has done in or performed in last quarter and what they have mentioned in the earnings call so i can just search for the company i'll get the earnings con call of that company so another option that you have over here is filtering all you can filter out that i want only case studies you'll get all the list of case studies okay just a second i had written the name yeah the case study list there after we have con call analysis all the con call reports published on the app have been covered here we have infographics uh whenever there is an important uh topic we can come up uh, we come up with infographics like if the stock is near the breakout level and all you can check that out ipo notes are there i already showed it to you now i'm moving to the investment themes part the entire market right now is working on themes लाइक like, अगर सोलर चल रहा है तो सारे स्टॉक्स सोलर के ही चलेंगे अगर विंड एनर्जी के स्टॉक्स चल रहे हैं तो सारे वही चलेंगे अगर एनबीएफसीज uh, में कोई तरह की प्रॉब्लम आई है तो सारी एनबीएफसीज एक बार में गिरेंगी तो मार्केट पूरे थीम बेस चल रहा है मार्केट थीम से पार्ट जाता ही नहीं तो यहाँ पर हमने कुछ एक इन्वेस्टमेंट थीम्स पर बात की है जहाँ uh, उस पर्टिकुलर थीम के अकॉर्डिंगली जितने स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लायक हैं मैंने फिर से कहा कि इन्वेस्टमेंट के लायक यानी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आप बोलेंगे कि हाँ फलाना स्टॉक है वो भी होम इम्प्रूवमेंट में काम कर रहा है या फिर दिस एबीसी लिमिटेड कंपनी इज वर्किंग इन बिग कैपेसिटी एक्सपेंशन बट यू हैव नॉट गिवन द नेम इन दिस लिस्ट वाई बिकॉज वी डोंट फील दैट कंपनी इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हो गया सो इफ आई एम लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट थीम ऑफ होम इम्प्रूवमेंट this is a list of stocks over here you can check out each stock and if we have case study on it you will get that as well most kaun si aisi companies hai jinke paas bahut hi strong point hai uh, agle 10 saal ya 15 saal bhi perform karne ke liye like nestle is there britannia page industries then uh, ek time tha jab hydrogen bahut zyada uh, zor par tha हाइड्रोजन से रिलेटेड हर एक स्टॉक भाग रहा था एंड अभी मोस्ट रीसेंट था हमारे पास सोलर जो सर्च सोलर ओवर ईयर वी हैव इन्वेस्टमेंट थीम ऑन सोलर एनर्जी एंड दीज आर द फाइव स्टॉक्स विच वी फील आर द बेस्ट वंस इन सोलर एनर्जी थीम सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट थीम्स यू कैन चेक आउट द लिस्ट एंड जस्ट slowly scrolling ones like china plus one strategy that uh, began after covid there's natural gas emerging mar- market uh, emerging business models in emerging business model you'll find zomato 
IRCTC info edge. Then after we have disinvestment dis theme as well. Uh, government I did baat karti hai alag alag PSUs mein se disinvestment karne ka. So disinvestment ka benefit kin kin companies ko mil sakta hai. Aise kaun se stocks hain jin mein bilkul bhi pledge nahi hai. Pledge free stocks. Monsoon uh, abhi to uh, we are welcoming the summers. But post that monsoon is there. So monsoon ke vak kaun se stocks sab se zada chalenge. Similarly, we have ethanol. Ethanol blending ko lekar ki last two saalon mein bohot zada uh, updates aayi hai by government. So these were the investment themes. Now you can just search uh, if you have the app with yourself. Now as Swati Vi has said, I'll talk about the scans. So coming to scans, we have 10 minutes left and we'll talk about the scans very quickly. I'm talking about fundamental scans first. See, there are multiple categories on the basis of which we have uh, classified the scans, profitability, turnover, solvency, cash flow, and everything. Okay, now I want to use all these scans at one go. At one go. How is that possible? I have to make an entire combo of these scans. So what you have to do, just go with my stockage. When you're going for my stockage, you have to click on my combo scans. This is your own scan that you are preparing. Nobody else can see it. You can make changes in it. Every time there is a stock popping up in this, you'll get uh, the list in this. Now I'm clicking this plus sign. पहले हम अपने combo scan का नामकरण करेंगे. तो जैसे आज invest edge है. तो invest edge 2.0 is my scan's name. Now, I'll start adding the scans on it. When I have told you I'm talking about fundamental only right now. So maybe there are scans which I can club with fundamental one. But firstly, I'll look at the fundamental scans. You can filter out from here. Or if you have a scan in your mind, you can also add it from here. For example, my wish is to open these scans which have been last few years सेल्स ग्रोथ करते आ रहे हैं जिनके पास आरओई अच्छी है जिनमें डेट कम है तो आई एम जस्ट टाइपिंग सेल्स आई जस्ट वांट कि कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ हो ठीक है ये प्लस सॉरी ये स्टार मार्क जैसे मैंने किया यहां पर पॉप अप हो गया अपना स्कैन ऐड हो तो अब इस फैमिली में और किस किस को ऐड कर रहे हैं हम आई जस्ट वेश कि इस बार क्वार्टरली सेल्स भी अच्छी आई हो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ एक बार ऐड करके देखते हैं बट एक चीज ध्यान में रखिएगा जब आप जरूरत से ज्यादा स्कैन और अनरिलेटेड स्कैन ऐड कर लेते हैं ना तो आपका कॉम्बो स्कैन आपको कुछ रिजल्ट नहीं है जैसे आप एक बार में बहुत तरह की मेडिसिन खा लेंगे तो आपको साइड इफेक्ट ही होगा वैसे ही बहुत सारे स्कैन आपको नहीं ऐड करने आपको रिलेटेबल स्कैन ऐड करने और आपकी थीम आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए तो एक आर का स्कैन मेरे को ऐड करना है रिटर्न ऑन एक्विटी So I want improved return on equity. Then I'm talking about debt. So solvency scan me dekhe. Leverage kar. Humne debt se zada leverage uh, word use kiya hai. So I just want lower leverage. Okay. Uske saath saath I wish ki company ke paas ability uh, होनी चाहिए उस leverage को pay करने के लिए तो I can add interest coverage ratio as well तो high interest coverage ratio means आपकी company uh, का profit काफी able है uh, sufficient enough है to pay off the debts interest part you can add different scans from your 
I have done this much. Now I am adding one more thing: ki zero pledge. I don't want my uh, company's shareholder or uh, the promoter to put the shares on pledge. That will make it risky for me as well. Now there is another thing: you can add forthcoming dividend. If that stock dividend uh, issue is going to be issued or bonus announced, or if it is bonus going to be issued, then I want that. You can add that as well. मेरा आई गेस हो चुका है यहाँ तक आई द स्कैंस नाउ आई कैन क्लिक ऑन द टैब एंड लुक एट द स्टॉक्स ओके सी दिस नो स्टॉक आई द फिल्टर इज ऑन फॉर मेजर स्टॉक आई हैव कैंसल आउट द फिल्टर एंड जस्ट मिक्सिंग एंड मैचिंग फोर्थ कमिंग रिजल्ट अब होगा ही नहीं क्योंकि सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट हटा चुके हैं आ चुके हैं तो हम उसको हटा देंगे आई गॉट परफेक्ट मैच यू सी यहाँ पे ऑप्शन है परफेक्ट मैच फिर रिलेटेबली थोड़ा बहुत जिसमें मैच हो रहा है ऑलमोस्ट देर जिसमें कोई एक ऑप्शन uh, है जो काम नहीं कर रहा है एक स्कैन है जो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर दिखा देगा आपको कि कौन कौन से स्कैन इसमें काम करे कौन कौन से नहीं कर रहे सी परफेक्ट मैच किन किन में आया आपने जितने भी क्राइटेरिया वहां पर डाले हैं इन टर्म्स ऑफ स्कैन जैसे की मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी श्वेता ने यहाँ पर पांच क्राइटेरिया डाला है एज अ स्कैन राइट इन द कॉम्बिनेशन स्कैन so if any of the stock is meeting all the five criteria it will come under perfect match okay par agar koi bhi stock is is sare criteria mein se 99% achieve kar di hai but or above 70% and below 99% that means agar panch se char bhi com combination ye match karta hai so it will come under almost there okay aur aap apna filter bhi yeah. change kar sakte hain by clicking on the filter button agar aapko ये सिर्फ एन एस सी के स्टॉक निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक चाहिए या निफ्टी फाइव हंड्रेड के स्टॉक चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप फिल्टर चेंज भी कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड द डेटा टू सो लाइक स्वाति जी ने बताया कि हम यहाँ पर फिल्टर डाल सकते हैं तो मैंने एक मार्केट कैप का फिल्टर डाल लिया है यू कैन ऑल्सो चेंज दैटेगरी फॉर फिल्टर आप कैंसिल करके फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट ओनली इम्पोर्टेंट स्टॉक्स Suppose NSE stocks stocks. only. only So you're getting only NSE listed stocks. You can get NSE 50 stocks. So only NSE 50 stocks are getting listed. Like Dr. Reddy, like SCL Technology and everything. And from here, you can download the list if you wish. I'm showing the entire download process as well. Okay, uh, so I think uh, this is good, uh, Shweta. Thank you so much. Uh, so there yeah. is one question which I would like to take. Tarun ji, का question है that uh, you know, अगर उन्हें ये pre-defined combo scan use करना नहीं आता, like you know, he is unable to use such. feature in that okay. maybe because he doesn't have much fundamental knowledge so unke liye like okay. you know is there anything so not only fundamental but even technical so we have created our own strategy uh -huh. you can go to strategy okay. sessions and uh, that will really help you i would like to know from each one of you ki aap sab kya jante hain that we have taken a new initiative of stock it smart okay ye stock it smart jo session hota hai wo every monday to saturday hoti hai from 6 pm to 7 pm Could you just kindly confirm in the chat box कि आप सबको पता है या नहीं अगर आप सबको अवेयरनेस है कि इस तरीके के सेशन हम करते हैं स्टॉकेज स्मार्ट जिसमें हम हर दिन कुछ ना कुछ नया जो भी हमारा स्टॉकेज का फीचर है वी टॉक अबाउट दैट ओके सो इफ यू ऑल जस्ट काइंडली कन्फर्म मी इफ द अवेयरनेस देयर विद यू ऑल जस्ट काइंडली कन्फर्म इन द चैट बॉक्स वाई इज अस या फिर एन फॉर नो अगर आपको नहीं पता है देन आप नो लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं otherwise i would like to convey to each one of you that stock it smart is something which we have launched very recently uh, and where everyone is coming uh, to attend and learn the feature so every day we have a different topic 
from monday to saturday we conduct this and this will surely help you um i could see the response you know maximum people says that they are not aware so please i would like to help you to main aap sabhi ko yahan par chat box mein ek link bhi share karungi this link will be common for everyone who wanted to attend uh you know the stockage uh, stockage uh, smart session one link for every day monday to saturday 6 to 7 pm all right so i think shweta thank you for you know taking up this session uh, i think we are very close to start the uh, session the you know hello everybody so i hope i'm audible now uh, we are going to start with the panel discussion on a very very important topic that is stock markets and elections because we have the union uh, lok sabha elections and also the us presidential elections we expect the market to be quite volatile this time uh, and we've been seeing how 2024 has started so we have four esteemed panelists with us mr nuresh mehrani sir sakit mehrotra uh, lokesh sethia and we also have nitya shah of kamakya capital uh who will be joining us and this entire show will be moderated by our very own co-founder mr vinay patavli so just give us few minutes before we just uh you know everybody can join us our panelists our moderator all of us can join us and we will start right away next 2 to 3 minutes i think there is some technical glitch because of which vinay is unable to join the session um nitya are you there Yes, I am there, but my video is not uh, on. I think. Yeah. Okay. Never mind. I think uh, we can start with this, and uh, we'll keep asking questions. So I'll quickly give a flow of the session today, uh, of this panel discussion. That uh, since we have the Lok Sabha elections, and a lot of people, you know, a lot of sectors have run up, and a lot of people have these jittery questions. Yet you know the markets are volatile. How do we stay invested? How do we trade certain stocks and uh, invest? Certain, you know, keep invested. Uh, how do we actually protect ourselves from FOMO? Uh, do our risk management? So there are a lot, a lot of questions which have come in, and uh, so I'll be taking up few questions which each of them, each of the experts here, a quick brief about all of them. So uh, Nuresh. has uh, over 15 years of experience in the markets and he's been associated with us for a very very long time uh, on stock and social as an expert and he shares his techno funda stock ideas on our platform he's also running a blog of his own uh, you can check them out um, and uh, nuresh welcome a quick two line introduction about yourself will give us uh, give our users a good insight so uh, very quickly i started tracking markets 20 years back and that was the time where the first elections took place took place uh, which actually made the made the markets uh, take a big knock so that was may 2004 uh, so that's how i started i've been doing technicals and a lot of things over the last 20 years uh, so i think we will keep it to questions only as such going forward thank you uh, uh, so over to lokesh ji lokesh ji welcome Uh, I think all our stockage club users, all of them, I'm sure they know you very well. So you've uh, been sharing uh, very good insights on the investment side with our users, and as well as trading calls. So that's a perfect blend of using both technicals and the fundamental side of the markets, keeping them informed during all the ups and downs of the markets. A uh, quick introduction, uh, you know, quick. Two liner about yourself to our users. बाकी तो सवालों के साथ अब देखेंगे साकेत आर यू हियर या या आई एम हियर हाय साकेत um so saket has been a fund manager with task investments and he is also a uh, expert on our stock and social platform who keeps sharing some investing insight for a, quite, a longer period of time and some of his great hits were saregama which he shared on the uh, 
platform and all our users did benefit. Welcome, Saket. Thank you. Uh, glad to be here, Shuchi. And Nitya, welcome. Nitya, you are there? Because since I am yes. unable to see a video of both of you, so I'm just guessing. So Nitya has been again a fund manager uh, with Kamakya Capital, doing amazing work. And uh, I've personally seen his work. And uh, young, you know, quite recently he's joined stock markets and has been doing very very well. So Nitya, I think not many people know about you or users. So could you just give insight about yourself to all our users? Sure. Uh, so thank you for having me here. Uh, now I've been investing now since the last six years. So my father, mm -hmm. Mr. Tarik Shah, has uh, mentored my team, and I over the last few years have uh, grown up. You know, seeing my dad uh, be a part of the markets. So uh, my focus is fully uh, stock specific, and we focus on fundamentals and on ground reality. So uh, we don't look much at the you know uh, broader based part of research, we are very, very uh, micro research oriented. So uh, I would love to, you know, uh, like considering most of the themes I've already run out, now where to look at is the real question. So I would be happy to share my insight once the session starts. Thank you, Nithya. So let's start with the discussion. I think uh, Vinitsa is still joining in. He's trying to join in, but there is some technical glitch because of which uh, a lot of users are not being able to join, but nevertheless, we'll start with the session and uh, whoever has missed, we will definitely upload the session and we'll make the recordings available in case if you are still not, you know, if there has been any glitch in joining in. So not to worry about that. So, Nuresh, I think the first question, you know, I would like to take up with you. Uh, since you've been the longest in the markets in this panel. So how have you actually positioned yourself, um, you know, during the previous elections, uh, you know, which has happened? Yeah, so I'll quickly take you through the journey. So what happened is I got into the markets way back in 2004. And there was a discussion between my mentor, Mr. Enes Fidai, my mama, and his friend discussing whether... Uh, BJP comes or Congress comes, the markets will fall. And mm -hmm. what actually happened is going into May 2004, 17 May 2004, we had one of the largest single day falls. So that was the mm -hmm. time when I realized okay, this could be analyzed and that was how I got into the markets. Now what is interesting is back in May 2004, April to May 2004, 8 out of 10 global markets fell. On 17th May 2004, uh, almost 6 out of 10 markets were down more than 2%. I don't think it happened because of Indian elections. So that was the first learning that trends across the world are more important than just looking at Indian elections. Then you go to 2009, you had a good recovery across the world after the 2008 fall. Indian markets were lagging behind, uh, say most of the emerging markets were up 40%, we were up 25%. Moment the elections happened, although the result was not something which everyone wanted in terms of being a coalition, etc., the stock markets went up 20%. Going into 2014, same thing, the world markets had already started going up from 2013-14. India was lagging behind, the markets did really well. So that's the case, What so going into 2014, the 2004 learning hill, that the trend is great across the world, go long. So that was a game changer year for me because that's the point, going into pre-elections and going through elections as leverage longs. 2019, there was not a major event as such, but the markets did okay. So in 2024, again, what we look at is uh, very simply put, are we lagging behind? I don't think so. We are also at all time highs. Global markets are also at all time highs. So the positioning is not similar to 2014 where you can go all long, all leverage. So one will have to be much more cautious going forward because even if the things come out great out of election, there could be another opportunity as such. So not the time to be like we were in 2014. And neither like 2004, where everything is trending down. So we are right in the middle as of now. So, uh, Nuresh, just to extend this, that uh, when you say that it's just not the elections which paper, you know, may, which actually decide the major trend. So, any other specific factors which we should see to actually identify the early flags to identify the trend as a user? If you want, you can share your screen also. Uh, 
so uh, the simplest uh, uh, thing which we look out for is what is happening across various indices right so what is happening say few indices which we look out for you have nifty 50 in india you have nifty 500 because nifty 50 is very concentrated in the top 10 names top 5 names so look at nifty 500 and then you look at nifty 50 equal weight if all the three are trending together we are still in a strong frame then add to it you have us markets you look at dow jones and nasdaq and then maybe pick up a, a nikkei uh, nikkei or a dax right so that's the structure we look out for all the time so if, if you look at previous elections wherever the trend has been good going into the elections the things have worked out so macro events or any big events what we look out for what is happening across so to give you an example in 2017 we had demonetization in 2016 and the assumption was what happens next real estate should be the worst sector logically common sense wise and then real estate was the best performer next year second conclusion was after 2017 we started seeing that financialization in india sip money etc led to a bull market now funny part 2017 the whole world was up so none of the indices over the world went down more than 8 10 percent right so that's the trend so that is how i why we try to conclude okay what are we going into an event so today when i look into the event everything is trending up we are getting into overbought stages in some places so this mm -hmm. is not the time to be aggressive this is the time to mm -hmm. be a little more defensive and we've had 11 great months right from march 23 a random portfolio is up 60 80 percent the small cap index is up 50 percent you have the major mm -hmm. indices up 30 percent so we are not going gung-ho into the elections rather this would be the first time i would be looking out uh, to keep some cash going into elections maybe miss out the uh, overall uh, move if something great happens or at least uh, look at it not as going leverage longs as i was in 2014 or 2009 right right interesting um Nitya, you are there yes uh Nitya, so as nuresh is saying that you know it's not like you know he would like to be you know not go long uh, too aggressive and you know he would like to because there'll be volatility and not based only on elections but other global factors also so any specific themes or growth you know where you see value in fy25 and here onwards uh, so that you know even if there is an opportunity which comes in price wise for our uh, users they can actually get invested there all oh, right so as nureji said uh, correctly i feel that yes the markets are slightly heated at, at at present so going forward we would have to be very very specific as to you have to literally run reverse screeners now where uh, you know there's uh, you know low capacity utilization at the moment they have done their capex and uh, you'll see certain trends in chemicals and agrochemicals uh, as exports have been uh, quite affected you know due to global demand uh, we are seeing quite a lot of value in certain stocks where uh, the revenue is more India focused and uh, due to the bearishness and chemicals, these stocks are not getting the value they deserve. So I feel uh, in the coming year, uh, we are going to see a lot of consolidation in the markets. It's going to be a sideways market because uh, you can notice on a five year basis, we are trading at a higher premium in terms of valuation. Like if you just look at the indices in general. So going forward, I think chemicals can be very interesting. Uh, we are looking at uh, cyclicals such as steel, uh, petrochemicals, uh, agrochemicals. So we look at uh, niche products where, uh, you know, regardless of what happens, their demand should not uh, trickle down. So that becomes a very important part. And I feel now uh, in India, the rich are getting richer. Uh, if you look at studies in general, uh, you're going to see Ultra HNIs grow to around about 20,000 people in India by around about 2028-2030. So Ultra HNI is categorized, I would say, as net worth of 50,000 above. And uh, by 2030, you can also expect a lot of the population moving towards uh, the upper middle class, like the aspirers today will move towards the upper middle class. So I think premiumization as a theme can be very interesting. And there's a lot of sectors, I feel, which have not been noticed, like, for example, in the cinema sector. I feel uh, there's a lot of value there and it's not being tapped into. So that's another uh, trend we are looking at closely. So I would say uh, chemicals look interesting and ethanol cycle revival looks interesting. And uh, we should look at premiumization in depth. Right. Uh, 
ियम <laughs> so we just look at stocks where uh, you run a first filter that the price return over one year has been below the nifty return so that becomes your first starting point to see these sectors are laggards and once you have a list of the laggards over there you start seeing uh, who's you know increase their capacities and uh, the real study is to ascertain when the demand will return in those sectors so there's been a lot of realization loss in chemicals where Uh, the volume growth is coming in but the price growth has not come in yet so that's another spot where in certain industry the, the end user industry of that chemical is seeing increased demand going forward it shows that eventually the price realization will also start uh, going up and mm-hmm. we are trying to for uh, net debt free companies so uh, we don't want to take any balance sheet risk so we want to look at companies where the leverage has been managed well they are just going through a bad time and above mm-hmm. all the intention of the management should be to grow like they should want to create uh, something solid like they are trying to create a mark for themselves in the industry so understanding mm-hmm. the promoter becomes very important so interacting with them visiting their plants uh, you know going through their con calls you have to dig deep then to finally take a view that this industry could recover because for a reason the stock has fallen significantly right so you are trying to look at and people are against you uh, can you take a contrarian view and you know you might be a quarter to or two early but later on this could pay off in the long run once the earnings trajectory completely changes like say if you're moving from a negative ebitda margin to a uh, double digit ebitda margin your entire valuation re-rating will get captured so we are trying to look at these kind of stuff interesting interesting so uh lokeshi now uh, you know just extending this extending about the red flags and extending the discussion so what if the modi government has some jittery exit polls and uh, which sector will be the most impacted according to you how can investors actually hedge themselves from this uncertainty यार सबसे पहले जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं स्वाति जी तो हम दो महीने की बात नहीं कर रहे हैं इलेक्शन इज जैसे नूर जी बोल रहे हैं इलेक्शन आता है और जाता है ओ, कभी वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है हमें वो देखना है राइट तो अभी अगर देखोगे यूएस ब्रेकआउट फ्रॉम ऑल टाइम हाई आप यूरोप को देखोगे तो यूरोप ब्रेकआउट कर रहा है आप जापान देखो तो थर्टी सेवन या थर्टी फाइव के बाद वो भी ब्रेकआउट कर रहा है जब वर्ल्ड मार्केट अच्छा कर रहा है तो इंडिया आगे आने वाले टाइम पे अच्छा करने के पूरे पूरे चांसेस है सेकेंड थिंग जब हम बात कर रहे हैं इंडिया भाग चुका है इंडिया ऑल टाइम हाई में आ चुका है या बहुत ज्यादा चल चुका है तो हमें एक महीना या छह महीना या बारह महीना के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख के इफ यू चेक लास्ट फाइव इयर्स डेटा या लास्ट टेन इयर्स डेटा तो आप कभी भी लास्ट पांच साल का डेटा देखोगे कि निफ्टी मोटा मोटा तेरह से चौदह परसेंट सी एजीआर रिटर्न देता है तो जब नाइनटीन दो हजार अठारह उन्नीस का देखोगे तो उस टाइम पे निफ्टी का हाई था बारह हजार पांच सौ आज हम बाईस हजार के करेंगे तो घूम फिर के हमने उतना ही कमाया जितना निपी देती है भाई बारह से तेरह परसेंट चौदह परसेंट सीएज रिटर्न ये क्या होता है आपको एक साथ में नहीं देता दो साल तीन साल नहीं चलेगा एक साल चल जाएगा इस तरह से मार्केट चलता है तो कमिंग बैक टू इलेक्शन फर्स्ट तो इलेक्शन में हमें क्या लग रहा है इलेक्शन में ये लिवरीज पोजिशन आपको नहीं जाना चाहिए नंबर वन आप चाहो तो ऑप्शन से आपको हेज आपका मान लीजिए एक करोड़ का पोर्टफोलियो है आप अपने पोर्सन को ऑप्शन से हेज करके जा सकते हो सेकेंड अभी ये करना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि 2004 मुझे भी यहाँ हमें सबको पता था वाजपेयी गवर्नमेंट आएंगे बट किसी वजह से नहीं आया नेक्स्ट डे 25 में ऑलमोस्ट तीन चार दिन के अंदर 25 परसेंट का दीप दिखा इंडियन मार्केट में प्लस एक दिन में सर्किट भी लोअर सर्किट दिखा हुआ है करेक्ट तो इस चीज को हम लेके नहीं जा सकते जब मोदी जी कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे वही डोंट नो तो वो एक एक रिस्क मैटर रहेगा क्योंकि मार्केट कंसीडर करके जा रहा है ये गवर्नमेंट वापिस आएगी अगर नहीं आई तो क्या तो उसके लिए यू हैव अ सेकेंडरी प्लान सेकेंड ऑप्शन आप बी प्लान होना चाहिए तो आप ऑप्शन से हेज करें आप लिवरेज पोजीशन ना लेके जाएं ऑप्शन राइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शन राइटर अपना हेज पोजिशन जरूर भेज सकते अदरवाइज हमने देखा है लोगों को घर दिखते हुए 
क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन के डे और इलेक्शन के एक दो दिन के अंदर मार्केट वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी हजार हजार पॉइंट पांच सौ पांच सौ पॉइंट के ऊपर नीचे होगा तो उस टाइम पे क्योंकि आईडी बढ़ी रहेगी तो ऑप्शन जो राइटर है वो कमाएंगे ज्यादा बट रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है तो वो एक पोर्शन को लेकर चलना चाहिए नॉर्मली अगर पांच इलेक्शन की हम बात करें लास्ट पांच इलेक्शन की बात करें तो 90 परसेंट केस में इंडियन मार्केट ने फिफ्टीन टू लेकर थर्टी फाइव परसेंट का रिटर्न दिया तो पूरे साल में अगर देखा जाए तो नेगेटिव रिटर्न नहीं है इंडियन मार्केट में इलेक्शन ईयर्स में 15 से लेकर चाहे वो 2004 का भी क्यों ना हो ट्वेंटी डाउन होने के बाद भी एंड ऑफ द डिसंबर आप अगर कैलकुलेट करें तो हमें अठारह का रिटर्न मिला था दो में भी तो मुद्दा मुद्दा ये रिटर्न आपको जनरेट होगा जब इन्वेस्टमेंट की बात करें आप थीम की बात कर लेते हैं जो आपका मेन सवाल था कि कहां पर दिमाग लगाना चाहिए कहां पर लग रहा है तो इस चीज में जो फेलू एनालिस्ट ने बताया कि थोड़ा सा जो चले नहीं है उसको ध्यान दें क्योंकि हम मोमेंटम इन्वेस्टर है टेक्नो फंडा देखते हैं साथ में मोमेंटम भी है तो जो महंगा हो चुका है रेलवे उसको थोड़ा सा अवॉइड करें मगर जो अभी महंगा नहीं है मगर चल रहा है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं समथिंग लाइक पीएसयू बैंक्स पीएसयू बैंक्स मेरे हमारे नजर में बहुत ज्यादा एक्टिवली हम फॉलो कर रहे हैं और हमें लग रहा है पीएसयू बैंक आने वाले छह बारह महीने में एक अच्छा रिटर्न देगा दो रीजन है इसके अगर आप लास्ट ईयर का ग्रोथ देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ तो बैंक निफ्टी अभी चौदह पंद्रह के पी में चल रहा है जहां पर निफ्टी इक्कीस के पी में चल रहा है तो जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आने वाले एक साल के अंदर कम होने वाला है तो इसमें प्राइवेट बैंक भी चलेंगे पीएसयू भी चलेंगे बट हमारा फोकस मेनली पीएसयू में रहेगा क्योंकि आप देखो आज इतना बढ़ने के बाद भी कैन बैंक आपको सात के पी में मिलेगा आपको यूनियन यूनियन बैंक जो है पांच सात आठ के पी में मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा आपको सात आठ के पी में मिल रहा है स्टेट बैंक आपको पांच सात के पी में मिल रहा है मैं स्टॉक का नाम ले रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है जस्ट आपको एक समझाने के लिए सेकेंड एक चीज और मोदी जी ने अभी अनाउंस की है वो है रूपटॉप सोलर राइट right. तो हर एक करोड़ घर पे रूपटॉप सोलर लगना है तो इसमें कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी तो ज्यादातर जो लोग हैं वो ढूंढते हैं कौन सोलर पैनल लगाएगा या कौन क्या करेगा बट मेरा नजर उसके सेकेंडरी ऑप्शन में है अगर रूपटॉप सोलर लगना है तो सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगना जरूरी है उस घर की स्मार्ट मीटर जरूरी है तभी वो और कैलकुलेशन हो पाएगा किस कितना उन्होंने यूज किया कितना गवर्नमेंट को वापस बेचेंगे कितना कहां बेचेंगे उसके लिए स्मार्ट मीटर की जरूरत है तो स्मार्ट मीटर इंडिया में अभी तक ज्यादातर घर पे नहीं लगा है अगर आप कैलकुलेट करोगे तीन चार परसेंट पांच परसेंट ही इन्वेस्टमेंट हुआ है स्मार्ट मीटर में हर पूरे इंडिया के हिसाब से बात करें तो, तो इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है मार्केट में और प्लेयर बहुत कम है समथिंग लाइक स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स की आप बात कर सकते हो और भी बहुत सारी कंपनीज है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी बट उसमें एक बड़ा अपॉर्चुनिटीज है दूसरा ट्रांसफॉर्मर ये दो चीज में ध्यान रखना चाहिए साथ में एक लाइन और ऐड करूंगा अगर आप यूएस में देखोगे तो 700 800 रुपए खर्चे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में अगर डॉलर टर्म में बात करें तो इंडिया में वो चीज पचास रुपए खर्चा हो रहा है और यूएस में है फोर्टी करोड़ पीपल और हम आए एक करोड़ तो ये जो डिफरेंस है ये एकदम तो खत्म नहीं होगा मगर हम चार परसेंट का अगर दस परसेंट भी चले जाए इलेक्ट्रिसिटी यूज में तो आप सोचो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटीज है इस सेक्टर में तो एक पावर सेक्टर दूसरा ये सो सेक्टर मुझे लगता है आने वाले छह महीने के अंदर आपको अच्छा रिटर्न और भी दे सकता है ये चल भी रहा है और भी दे सकता है थैंक यू लोकेश जी आई थिंक पावर सेक्टर एंड पी एस सेक्टर इवन अजय सर एंड गुरमीत सिंह uh sir have also you know spoken about and you have also conviction so i think that's a quick uh take away for all our users for these two sectors uh nurish coming to you i mean since we are talking about volatility in all of this so do these pre election surveys and opinion poll you know actually influence the short term market trends also like uh, and you know if an investor is investing for longer term how can he actually strategize to you know um for his investing strategy how can he incorporate these kind of uh, volatility so uh, say as a long term investor uh, such events do not really make a big difference because you ideally want to dip in such events to so actually go in and go uh, uh, do a little bit of shopping but the fact is uh, overall if you look at the structure of the market we generally see going into elections the last 2 to 3 weeks 
we see a total lack of volatility whether it was 2004 or 2009 so because mm -hmm. going into the event till the time opinion polls are not coming out so the surveys are mm -hmm. not important the day opinion poll comes out that is the time mm -hmm. we see the first price action and majority of gets it gets done on that day and then finally on the election results so the viewers going into elections the last two three weeks we could see some bit of total sideways period where uh, markets may not go anywhere at least in india as such so my mm -hmm. viewers uh, the difference today is you are coming into an election with a back of 11 to 12 month rally a lot of sectors which were hated so i remember when we came out with a note on power back in 2021 saying our uh, 10 years lost and uh, nobody was really interested in the sector a lot of these names uh, power names are in two digits they are all up 4x 5x even we could not capture the whole move but the fact is all the hated sectors are over psc nobody was interested whether it is psu banks or psu companies or anything uh, shipyard and defense companies so a lot of these moves have already taken place so one has to be careful for the only reason that uh, whenever we see an election event uh, trends change say 2014 after elections the first move happened in all psu stocks thinking there would be a change in uh, say the governance and etc in the whole psu basket and a lot of these companies like bhel etc went up and they did nothing for the next five six years right so the obvious things do not happen in the market as much as we think so today some of the obvious places are power will do well suddenly two three years back power was everyone was interested uh, psus will do well uh, no more so one has to be careful here not because they will fall there could be some other spots which would do really better right so my viewers i'm keeping an open mind going into elections because stocks and sectors which break out after elections would really be more interesting because we've seen uh, in previous elections also say 2009 the earlier move was with all the frozen stocks all the infra stocks went up but from, mm -hmm. from 2009 onwards it follows of all about fmcg defensives and they did really well which nobody was invest, interested in nobody was interested in a, a two wheeler stock etc right so my view is that as of today whatever has happened in the last two years everyone is gung-ho so right so a lot of companies today uh whether it is capital goods which nobody was interested two years back right so my view is trends change when such events take place like 2021 when the market topped right because of the global digital etc what changed everyone was worried about digital everyone was talking about uh, what is happening across the world and what sectors did well the old economy names right in yes. september to 21 to jan 2022 the whole market stopped and in that period you saw new all-time highs happening in public sector enterprises so that told you okay forget about uh, all the digital names focus here right from that point of time all pharma names kind of topped out you have diagnostic names topping out so today i'm worried about the places where things have done really well there is a risk they, they may go sideways see a lot of these stocks which have done well may not fall off 20 30 percent right a railway sector has done really well right a lot of these companies used to quote at six percent yields and now they are quoting at two digit p's right so the things have already changed so my view is they may go into a sideways so the risk is they may go sideways and because the numbers are going to come so the earnings will be there right see if such order books are there earnings will be there but price action will not be great so you want to be open because post elections there will be new trends we've seen in 2014-15 also 2015 was the time where textiles started doing well but nobody was interested in textiles and chemicals right so my view is at this point of time whatever has done well before you want to be cautious on that interesting i think that's a very simple formula for everybody and um so which sectors is not doing well and is under means so that you know users can actually focus on those sectors where they can catch up the early trends so uh, say some of the sectors which we are looking out for we've not allocated a lot so something like agrochemicals which has gone through a bad phase we've not bought right. anything in agrochemicals as of now there is paper which has not done well so mm -hmm. these are two sectors which have not done really well so that is what we are watching we like a lot of specialty steel companies where we are biased uh, which is basically third level of uh, steel companies not the large names but metals is interesting because they topped out in 2021 so mining and metals have done well so that is one sector real estate continues to be interesting uh, because there are multiple opportunities we've seen the large ones do well 
but there are a lot of small cap mid cap real estate names which are uh, popping up on our screens uh, and apart from that this is the first time we are getting into a phase where we are more stock specific than sector specific because mm -hmm. a lot of sectors which we like have really done well and we are out of it so we don't so specifically i don't own any uh, uh, railways defense anymore uh, even power we are out so the pscs which we are interested in we are not looking at it anymore so and because the style is to be contra and wait for things to change so we are better off uh, waiting out and maybe not make returns in the next three months but like in 2021 to 22 when markets are flat we had a great year so the view is right now start making a list of sectors which people don't like to talk about for example consumer companies nobody wants to talk about right, right. to talk about consumer durables consumer companies nobody wants to talk about anything related to rural nobody wants to talk about right mm. So we are only talking about premiumization. We are only talking about uh, the K curve, etc. Right. So my focus is to look out for these sectors, and if they start making price action, then the place shifts that you go from premiumization to the core economy, rural economy, etc. So as of today, most of the themes people are talking about has already played. So if a theme has played out 5x, right? What's the point if the returns have already been made? And that is where everyone starts talking about it. For example, if you look at a PAC, there was a time. So you look at an example, I'll take not invested Hindustan Aeronautics. The IPO mm -hmm. got uh, subscription only by insurance companies. The OFS got subscriptions by uh, insurance companies. LIC used to own 13, 14% of equity. Today, it has been able to sell off and owns less than 2% of equity. So the participation has shifted, right? So from here on also, they'll do well. But in that period, what has been the returns so being contra is the way today so my logic today is i don't want to participate where everyone is gung-ho so looking at all other sectors consumer is specifically what we like consumer retail companies which have not done well yes thank you uh so uh, nitya just extending to what nuresh has been saying that you know he wants to remain con um, you know uh, as a contrarian investor so uh, do you also believe that, yes, there is a mismatch in prices and fundamental valuations currently? And uh, as for these market veterans and fund managers, um, you know, how can you participate in such a scenario? What would you do? Uh, so if, let's just look at it this way. I was reading uh, Bharat Shah sir's interview recently. He mentioned that, you know, on a 30 year basis, if you look at it, India's economy has grown at 8.5%. And even the stock market has returned 8.5% over the last 30 years. So we are neither at a very major premium nor at a discount. Like things are as per GDP. So I feel we are just at the cusp of economic growth. Everything is just beginning over here. So uh, today, if you notice, most of the themes are played out right now. Being contrarian is the only way because if you enter at these high valuations today, you're looking at probably, you know, not performing well over the next few years. Because the only thing you can control of is your entry valuation. That's the only thing you can control. So I would suggest, like, uh, for example, in the defense theme, there's so many companies where the order books are, you know, uh, filled. And it's giving you visibility for the next 10 to 15 years. Railways also mm -hmm. has tons of revenue visibility. So I feel a lot of it is priced in today. Like if you run a reverse DCF, you're looking at, you know, a minimum of 30 to 35 percent compounded earnings growth over the next 10 years in a lot of these stocks. So if you enter with such expectations already baked in, you're asking for trouble because say if one or two quarters, they do not deliver as expected, the markets will just derate their valuations like there's no uh, business. So I would say, for example, now, if we look at China at such a high base, uh, mm -hmm. their gross capital fix, uh, their gross fixed cap capital formation is still north of 40% and we are still in the 30s at a much lower base. So I feel uh, we are growing at say 11 to 12 percent nominal GDP growth. There's always mm -hmm. going to be idea because at such mm -hmm. a high base to grow 11 to 12 percent means we do deserve a premium in a way. In terms of other economies, I don't see anyone else performing at the level India is performing. So I feel this is just the beginning. The rural area will also have to participate, but I feel that the rich are getting richer. And if you look at the Pareto principle, it's the 20 percent which makes up for the 80 percent, right? So yeah. I've continued to be uh, gung-ho about premiumization. I can see it in a lot of the stocks that we've invested in. And my thesis 
seems to continue to play out so we are looking to add more to certain names because we are looking at modes like for example uh, we recently sold out of this recently uh, we had invested in carousel limited uh, they are into kitchen sinks so we saw that you know there's a clear niche we didn't see many players in that price segment doing quartz sinks right for the kitchens so instead of playing the real estate companies we decided to play carousel instead because i feel that the predictability of earnings is much easier to do than a real estate company because a real estate company is sometimes i don't feel very confident about the accounting practices followed by them and how the balance sheets are presented how the cash flows are presented so we prefer to always play the ancillary over the uh, real estate team so carousel was one which uh, we had played so i'm honestly just looking at you know uh, clear moats because uh, since we have more small cap focus we look at all market caps but in small caps if you are doing something that's run of the mill you are not going to be able to create a mark for yourself against the larger players you need to be doing something specific you need to have some moat or usp so mm -hmm. i would say uh, that's a, another way we've been looking at things so there are a lot of interesting companies where you know the uh, broader markets have not paid much attention and now finally i feel they are coming to light so this is a certain way i feel now the next 2 to 3 years the private sector capex really needs to pick up to maintain this level of gdp growth because the public sector has undertaken a lot of capex now it's time for the private sector to contribute because if you look at the spending habits of uh, india as a whole 60% still goes towards consumption only 30% is going towards asset formation so i feel asset formation is something that really needs to pick up in the coming few years and the government today uh clearly seems to be encouraging this through multiple schemes so uh, another very important factor i noticed recently is that fii holdings are at a very big low at the moment so if they i think at around about 16% ownership so going forward even uh, fii's are going to look at growth while investing and i expect a lot of money to flow into india in the coming few years so fii holding being at 16% post elections i can probably see a lot more increased participation by the fiis so that's another important metric to track so broad based i feel india the story is solid our debt to gdp is also uh, below one time so uh, the quality of earnings has also been quite strong if you look at the cfo to pat conversion has been quite high so there's a lot of good things going on we just need to be careful of the entry valuations Okay. Thank you. I think that was quite an insightful, um, you know, uh, answer because you know our users have got some sectors along with what Nuresh pitched in with respect to sectors and some specific takeaways. They do know how to actually uh, pick up, uh, you know, stocks and themes under the broader theme. Uh, Lokesh, any insight on like you know any specific parameters which you look out for to pick up stocks in specific themes? As uh, Nuresh has been pitching and Nitya, that you know if they are uh, a little bullish on the Ontarian stocks and the even if the premiumization uh, theme and all of that. So how what are the specific parameters to pick up those stocks and how do you actually filter those stocks under this broad theme and sector? Uh so ji ji actually main nure ji ke sath ek baat karke baat karta hu unhone ek cheez boli jo stock bhag chuke hain ya jo sector chal chuke hain shayad wo ab na chale aur aage ja ke hame dusra koi sector ya koi dusra industry milegi jo aage sector ko leke jayega to what we believe jo abhi chal raha hai hum jaisa we are momentum investor right to jo chal raha hai to uske piche focus karte hain agar koi dusra sector hame dikhega koi switch hame isko leke nahi baithna jo psu chal raha hai ya power chal raha hai ya nahi chal raha hum market ke piche chalne wale hain market ke aage sochne wale hamare strategy mein nahi aata number 1 number 2 yes i totally agree uh कुछ ऐसे पॉकेट हैं जहां पर ओवर हो गया पांच गुना दस गुना हो चुका है जैसे रेलवे का मैंने एग्जांपल दिया रेलवे अभी नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि बहुत महंगा हो चुका है सेम थिंग पीएसयू स्टॉक्स में भी मैंने चार नाम बताए बट उसके साथ में दस नाम और भी हैं जो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं दे आर जस्ट समथिंग लाइक महाराष्ट्र बैंक और मैं एग्जाम्पल देकर बात कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा महंगे हो गए तो वहां पर हमें लेना नहीं है अब कॉन्टिनेंट होना है बट सेक्टर जो है अगर पीएसयू बैंक चल रहा है 
सेक्टर में आपको जो महंगा है उसको आपको अवॉइड करना है जो सस्ता है उसको एड ऑन करना है सेम थिंग पावर में पावर में अगर आप 2021 हजार की बात करेंगे तो अपार इंडस्ट्री टाइप की कंपनी ज्यादा चल रही थी आज छह महीने से वो नहीं चल रही है मगर उस टाइम पे एनटीपीसी एंड पावर की दो सब चल रहे थे अभी आप देखोगे तो अभी मीटर बिजनेस ज्यादा चल रहा है पावर सेक्टर तो है पावर सेक्टर चल भी रहा है बट स्टॉक स्पेसिफिक चेंज हो गए दो हजार इक्कीस में कोई और स्टॉक चल रहा था बाईस तेईस में कोई और चल रहा था तेईस चौबीस में कुछ और चल रहा है तो वो ही आइडेंटिफाई एज ए इन्वेस्टर हमें करना होता है अगर अब एक चीज और मैं आपको चीज बात कर रहा हूँ अगर आपने बजट सुना हो तो वहां पर देखा होगा आपने जो मेन मेन फोकस होता है गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पर है हम उस तरह से ही अपना स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं तो इंडिया में गवर्नमेंट का फोकस अभी है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट दस लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट अभी इस साल ग्यारह लाख करोड़ की बात कर रहे हैं तो अगर मैं मान के चल मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यू करेंगे तो ये दस लाख करोड़ ग्यारह लाख करोड़ अभी चेंजेस नहीं होता है इतना ही रखते हैं तो आने वाले पांच साल के पांच बजट में पचास लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एवरी एवर दस लाख करोड़ भी कर लेते हो तो पचास लाख करोड़ करने के लिए हमारे पास सिर्फ कौन सी कंपनी है एनटीपी एल एन टी वो भी तीन चार लाख करोड़ की कंपनी है उसके अलावा कौन सी कंपनी का आप नाम ले सकते हो जो इतनी बड़ी लेवल पे काम कर रही है सिर्फ मेड और स्मॉल कैप कंपनी भी आपको मिलेंगी तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है कौन सी कंपनी उभर जाएगी आज बोलना मुश्किल है वही हमारा काम है काम करने का तरीका है वही हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पचास लाख करोड़ का जो बिजनेस आने वाला है जो ओवर वैल्यू नहीं है तो बैलेंस शीट उनका साफ है डेट ज्यादा नहीं है मगर बिजनेस कर पाएंगे हमें पता है पचास लाख करोड़ इन्वेस्ट तो आने हैं पैसा तो आना है तो कौन सा चलेगा उसके ऊपर ध्यान रखना रखा जाना चाहिए नंबर वन नंबर टू एक और थी आपका मैं थोड़ा क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ वापिस क्वेश्चन किस तरह से हम थीम आइडेंटिफाई करते हैं राइट राइट तो अब नेक्स्ट अगर आप मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं ये थीम की बात नहीं कर रहा हूँ तो आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए सपोज ट्वेंटी के आसपास यूएस की अभी बात करें उस टाइम पे हर घर पे एसी नहीं हुआ करता था घर हर घर पे पानी नहीं पहुंच रहा था वो चेंजेस का वो 1992 में जो चेंजेस हुए उसके बाद एसी परसेंट घर पे जी हाँ जस्ट स्पेसिफिक स्टॉक पैरामीटर्स कुछ पैरामीटर्स जो कि आप देखते हैं पिकिंग आउट स्टॉक ये क्वेश्चन है हमारे यूजर का तो सबसे पहला जो आइडेंटिफाइकेशन है कौन सा सेक्टर चल रहा है अगर आप इंडेक्स वाइज आप अपने आप एक काम कीजिए आपने जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर देखते हो उस पर सारे इंडेक्स का आप चार्ट लगा लीजिए एक एक करके देखिए कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है पहला पॉइंट यही है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है कौन सा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है राइट right, जिसको आर एस हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी से कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा कर रहा है कौन सा सेक्टर कम अच्छा कर रहा है अब सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद उस सेक्टर का मान लीजिए बीस कंपनी है उनका चार्ट आप डालिए जो मान लीजिए मैंने देखा रियलिटी स्टॉक या पावर स्टॉक अच्छा कर रहा है तो रियलिटी का हमें चार्ट डाला है बीस स्टॉक है उसमें उसमें से मुझे कौन से दो या तीन लेने हैं वहां से हमने पांच आइडेंटिफाई किए उसके बाद वो पांच या छह में से कौन सा फंडामेंटली बुरा नहीं है अच्छे अगर आप खराब ढूंढने जाओगे तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ गलत निकलता है कहीं ना कहीं सीजी इशू निकलता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकलता है कम खराब कौन से कौन से कंपनी है जब हम मीडो स्मॉल कैप में बात कर रहे हैं राइट तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है तो टेक्नो फंड आप देख सकते हो समथिंग लाइक प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है अगर प्रोमोटर होल्डिंग 40-50 परसेंट से नीचे है स्मॉल और मिड कप कंपनी में तो वो थोड़ा सा रिक्सी रेड फ्लैग है मेरे हिसाब से अगर डेट टू इक्विटी रेशियो डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी आईटी कंपनी में एक दो पर आधा परसेंट भी मेरे लिए बहुत खराब है और अगर कोई कैपेक्स कंपनी है तो एक डेढ़ परसेंट डेट टू इक्विटी वन हो तो भी चलेगा मेरे लिए तो डिपेंड ऑन सेक्टर टू सेक्टर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो देखना है तीसरा देखना है कंपनी के जो ओनर है उनका प्लेज कितना है आप कितना प्लेज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो आप, आपने दस परसेंट पांच परसेंट प्लेज दिया इज ओके अगर आपका चालीस परसेंट आपका होल्डिंग है उसका अस्सी परसेंट आप प्लेज में रखे रखे हो ऐसे कंपनीज को अवॉइड कर देना है जस्ट टू वाइंड अपन लास्ट क्वेश्चन 
that you know since you are a techno funda investor how much weightage do you give to your technical side and how much weightage do you give to the fundamental parameters before selecting a stock so the strategy is this way there are two ways you uh, go through an idea one is you like technically and you mm -hmm. like the structure technically for example hotels are breaking out after 20 years say 2 3 years back the structure is all technical in that cases you give 80% weight to your technical reasoning and 20% okay. to the fundamental reasoning same way there are some sectors which you have a fundamental view very cheap etc right say for example if we came out with a note saying most hated promoter is changing hats which was government right because things were changing across the board in terms of uh, governance eps uh, how uh, dividends were to be paid quarterly etc so 80% of the reasoning comes from there and then you wait for technical parameters to confirm right so your idea comes from one of the two places which is where you give 80% and the 20% is to confirm say today for example if i find a sector cheap right i'll wait for price action to confirm so for example we like textiles papers right but none of uh, textile papers agrochemicals fundamentally look cheap price action has to confirm so as of now so in the end decision making in terms of entry most of the times the higher weightage is to technical but in terms of uh, identifying ideas you identify parallelly on both the sides so give it weight let the markets confirm so over the years we've learned you can use various uh, logics but you need market confirmation to get in so in terms of entry technicals becomes a lot more important right thank you i think that was quite insightful and that's very logical also that you know once you have to have an idea and then you we, you know we build it up as a case study and then wait for the markets to confirm so uh thank you uh, i just want to announce a few things to our users so due to some technical glitch our expert saket could not join us he was there he joined and then there was some glitch because of which uh, he could not join in again and um, vinith ji could not moderate the session so uh, this is because you know our seats are full for this session so not to worry uh we we are extending this show we've been posting we've posted a new link uh on the chat and also on stock and social platform so please join the link and we'll continue the session from the new link at from 3 o'clock so we'll end the session here thank you nuresh for your valuable time thank you lokesh ji thank you nitya so much for your valuable time and um, you know see you at the new link from the new link please join in right away and we will be having our next speaker in line mr sandeep jain whom you must have actively uh, heard on z business also very active there we have a uh, very mr sandeep jain i think naam to sabhi ne suna hoga inka uh, he is very very popular very active uh, and uh, you know he comes regularly on z business and you must be uh, knowing about his jain saab ki gems uh he has over 21 years of experience in the markets and uh, you know he calls himself as the financial freedom fighter yes our vision is same uh you know uh, mr vivek bajaj wants to empower the entire bharat with the right kind of financial freedom with the right kind of education because of which we have um, uh, you know three eminent products elon market stock age and stock age club uh, stockage club as you all know it's the uh, india's top uh, stock market community with serious active market participants and uh, i'm very very excited today to announce all of you that sandeep ji is uh, going to be on boarded on stockage social soon with trade swift so uh, you know he is associated with his company's name is trade swift and they've also recently launched their pms services so that's also quite exciting because you know he's been uh, sandeep ji why don't you share uh, two lines about your pms that you know why did you actually start your pms and uh, also that you know how you going to contribute on stockage social trade swift as a brand is going to contribute regularly on stockage social So all stockage club members will be getting access to that. So just two three lines about that before we start the session. First of all, thank you so much, uh, Suchi, for making me a part of this excellent webinar. In fact, with such a great uh, 
set of speakers and i think i'm always very excited to be associated with you know e learn markets invest uh, so uh, in fact vivek bajaj and aap logo ne itna sara sab kuch kiya i've been you know this is my i think seventh or eighth event with uh, e learn markets and every time uh, i'm so happy that you know uh, you guys are growing and har bar kuch na kuch naya hota hai and this time uh, जो ये इन्वेस्ट एज है जो हमारी स्टॉकेज सोशल है स्टॉकेज क्लब है तो वेरी हैप्पी टू बी यू नो एसोसिएटेड विथ यू एंड राजस्थान में और जो विवेक जी का पूरे इंडिया में और हर जगह इनफैक्ट लर्निंग के ऊपर जो उनका एक गिविंग बैक वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मैं भी उनके साथ हूँ एंड विल बी वेरी एक्साइटेड एंड नाउ पी की अगर बात करें तो आपने पूछा कि आपने ये पी कैसे स्टार्ट किया क्यों किया सबसे इम्पोर्टेंटली जब मैं जेम्स साहब के जेम्स में आ रहा हूँ चार साल से और टीवी पे वैसे 14-15 साल से आ रहे हैं और 21 साल से मार्केट्स कर रहे हैं तो अब लगने लगा कि वेल्थ मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट पे लोग और पैसे इन्वेस्टमेंट पे लोगों का अब रुझान जबरदस्त बढ़ा है एंड पीपल आर एक्चुअली यू नो दे हैव एक्चुअली बीन कन्विंस कि खुद मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट करके पार्टिसिपेट करके uh, पैसा कई बार नहीं बनता है क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में आपके ऑक्यूपेशन में बिजी रहते हैं और आप अगर एक्सपर्ट्स को पैसा देते और पैसे भी इन्वेस्टिंग करते हो और आजकल मैंने देखा लॉट्स ऑफ एच एन आईज अल्ट्रा एच एन आईज कॉर्पोरेट सब लोग पी एम एस एस और ए आई एफ का पोर्टफोलियो बनाने लगे तो दे विल गो टू फाइव टेन फंड मैनेजर्स फाइव टेन ए आई एफ मैनेजर्स और उनको एक साथ अलग अलग तरीके से अलग अलग अमाउंट से फंड देते हैं फिर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसके तरफ एलोकेशन बढ़ता है तो जो हम पंद्रह बीस स्टॉक्स की बात करते हैं वो लोग पंद्रह बीस पी एम एस एस करते हैं बट दैट्स अगेन काइंड ऑफ ओवर लैपिंग ऑल्सो ऐसा नहीं कि दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटेजी but yes giving funds to and doing a passive investing in markets is a wiser decision and aap apne business mein zyada kaam kare and then mid caps or small caps jo mera favorite segment aur abhi do thodi bahut correction aayi hai because of uh, the directive also and ki bhai mid cap small cap mein focus kam rehna chahiye regulator ki taraf se and in fact regulator is also right ki kafi uh, in fact is cheez pe uh, lo- logo ko lagta hai ki froth ho gaya hai ya valuation badh gaya but mujhe nahi lagta presentation mein मैं बताऊंगा बट वी आर गोइंग टू डू फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस ज्यादा रहेगा एंड सेक्टर एग्नोस्टिक रहेगा बट येट कवर करेंगे जो इंडिया स्टोरी है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे सो फिंगर्स क्रॉस्ड आई थिंक वी शुड डू वेल एंड वी विल ट्राई आर लेवल बेस्ट टू गेट अल्फा फॉर आवर इन्वेस्टर्स थैंक यू संदीप जी एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट so today's topic is quite quite interesting the art of strategic investing in mid caps and small caps so just want to share a quick few uh, intro about this topic how this topic came up um, as you all know that sandeep ji is uh, you know he's a master of picking up great stocks yeah. within the mid cap and the small cap uh, stocks and in the last few uh, months and specifically last year the way the mid cap and the small cap index has rallied you know it was extremely jittery that you know which stocks now what next you know everybody is talking about the india growth story at the same time they talk about you know over valuations and uh, you know a bubble being created in these segments so you know how do you actually uh, cover yourself what should be a strategy for a retail investor so i was discussing this with sandeep ji and then suddenly you know it strike that you know let's talk about this for all our users uh so sandeep ji yes i am extremely excited for today's session uh, over to you thank you so much uh, shuchi ji and uh, i think i'll try my level best again somehow uh, kuch slides uh, repetitive bhi ho sakte because we have been doing couple of events but then i understand that every time we have new audience and every time the old audience can also get a new perspective with the same slide so kai baar revalidate hoti hai cheeze so i have tried to get some new inputs also and uh, kuch purani cheeze bhi rahegi aur historically kaise hum presentation ko bhi change kar rahe hain us pe bhi kai cheeze dikhengi but anyways uh, mid caps and small caps yes you are right kafi confused the log abhi mid cap small cap mein itni badi tezi aa gayi but ek cheez hame dekhna chahiye ki mid cap small cap even corona ke baad pehle to 2017 ke baad 2020 se 21 tak chala फिर 2021 में टॉप बनाया था 12,036 का या जो भी 12,000 समथिंग का फिर उसके बाद वापस से नीचे आके 8,800 तक आया दैट वाज मार्च लास्ट ईयर और अब हम दूसरे मार्च में हैं तो अब वापस से यहाँ से हाइज बनाए तो भी अभी तक भी साढ़े सोलह हजार तक गया है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेजी ऐसी बनी नहीं है एंड द सेकेंड पार्ट इज 
पी मल्टीपल्स को देखिए आप अर्निंग्स की ग्रोथ को देखिए बहुत सारी चीजें हैं सो ये सब चलता रहेगा बट एनी हमें क्या करना है वो स्ट्रैटेजी में बताऊंगा एंड कैसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग करनी है इसमें उसके बारे में बात करेंगे एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप एंड एक और चीज बता देता हूँ मिड कैप्स ये सेगमेंट बेस्ट सेगमेंट है मतलब एकदम स्वीट स्पॉट जिसको कहते हैं लार्ज कैप्स सिर्फ सौ कंपनियों को लार्ज कैप बोलते हैं सेकेंड हंड्रेड वन टू टू हंड्रेड फिफ्टी आर मिड कैप एंड थर्ड देन एवरीथिंग इज अ स्मॉल कैप जिसमें नैनो कैप माइक्रो कैप सारे कैप्स आ जाते हैं पेनी कैप सब कुछ आ जाते हैं सो बेसिकली रिकेटेगराइजेशन जो एमफी का है ठीक है मतलब रेगुलेटर जो भी करते हैं बहुत रिसर्च के बाद और सब कुछ किए हैं बट समाओ इस रिकेटेगराइजेशन के ऊपर में मैं बात करूंगा एंड आई थिंक नाउ आवर रेगुलेटर्स आर आल्सो री एक्सप्लोरिंग की कैसे क्या किया जाए बट मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है जो स्मॉल कैप बड़ा होता है मिड कैप बन जाता है और जो लार्ज कैप छोटा होता है वो मिड कैप बन जाता है लार्ज कैप जो छोटा हो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मार्केट कैप छोटी हो रही है दूसरे कुछ लोग उनको बीट कर देते हैं तो इन सब चीजों के ऊपर एनालिसिस करेंगे और एक चीज और बता दो कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां अगर आप हीरो मोटोकॉप की बात करें तो हीरो मोटोकॉप आप बिकॉज आई कैनॉट सी यू ऑल बट मैं गेस आप लोगों से लेता कि हीरो मोटोकॉप लार्ज कैप है या मिड कैप एंड इट इज अ मिड कैप ये जिस दिन रिकेटेगराइजेशन होता है इकतीस दिसंबर को छह महीने की एवरेज प्राइस होती है तो उसमें हीरो मोटोकॉप लार्जेस्ट मिड कैप बन गया दूसरी कंपनियां ऊपर आ गई हो सकता है यूनियन बैंक और ये सब टॉप हंड्रेड में आ गई अब हीरो मोटोकॉप वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है इंडिया का मार्केट लीडर है इतनी बड़ी कंपनी है तो अब मिड कैप और स्मॉल कैप की परिभाषा ही चेंज हो गई है इमामी जो ठंडा ठंडा कुल कुल तेल पूरे इंडिया में बिकता है सबसे बड़ी ब्रांड और उस कंपनी को अगर हम देखे तो वो स्मॉल कैप हो गई है बीस करोड़ की कंपनी रह गई है तो ऐसा सब कुछ हो रहा है सो तो ये सब हो रहा है बट एनी वेज आई कम टू माई प्रेजेंटेशन तो मैं थोड़ा सा सो अबाउट ट्रेड से सो अबाउट ट्रेड से फर्स्ट सेट ऑफ कमोडिटी ब्रोकर हम लोग और विवेक जी और मैंने एक साथ कमोडिटी ब्रोकिंग से हमारे करियर स्टार्ट किया था और धीरे धीरे विवेक जी तो बहुत आगे निकल गए और बहुत सारी चीजें और भी कर रहे हैं हम हमारे ब्रोकिंग में और रिसर्च में और अब पी एम एस और इनमें आए हैं बट ये तो हम लोग दोनों का जर्नी वैसा ही स्टार्ट हुआ था कमोडिटी ब्रोकिंग नाउ वी आर मोर इन टू इक्विटीज कमोडिटीज सब करते ही है एंड अब जो हमारा मेन फोकस है वो पी एम एस का है एंड हमारे सारे मोबाइल ऐप सब कुछ है जैसे बाकी डिस्काउंट ब्रोकर्स के होते हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग भी मोबाइल ऐप पे हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं बट देन वी आर मोर बुलिश एंड मोर एग्रेसिव ऑन यू नो सेलिंग वेल्थ मैनेजमेंट टू आर क्लाइंट्स हमारा ए आई एफ भी आ रहा है हम लोग मर्चेंट बैंकिंग के भी अप्लाई कर दिया लाइसेंस तो ये सारी चीजें कर रहे हैं एंड दूसरा ब्रोकिंग साइड हमारा चलता है सब ब्रोकर भी अक्रॉस द कंट्री एंड वी हैव गॉट क्लाइंट्स अराउंड थर्टी फाइव फोर्टी थाउजेंड क्लाइंट्स सो जेम्स आपके जेम्स आई कॉल माई सेल्फ एज फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर में हमेशा जो भी मेरे पास कोई लोग आते हैं तो सबसे पहले मैं उनकी प्रोफाइलिंग करता हूँ फिर उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो सब लोग करते भी बाकी लोग भी करते ही होंगे बट हम लोग कुछ ज्यादा मैं इस पर फोकस करता हूँ आई टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन एर ऑल्सो बट एनी वेज आई बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन सेमिनार्स कॉन्फ्रेंस हर बार जाते हैं जैसे मैं इन स्टॉकेज के साथ और इलंड मार्केट्स के साथ ही मैंने सात आठ इवेंट्स कर लिए पिछले दो तीन सालों में रेगुलरली करते हैं सो आई बीन यू नो एक्टिव इन माई इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑल्सो जीतो में एक्टिव हूँ ये सारी चीजें करते हैं चलो एनी वेज वी विल कम टू आवर टॉपिक सो बेसिकली हम लोग रिसर्च पे ध्यान ज्यादा देते हैं बट ये जो तीन आर है ये सारे कंडीशन जो ऊपर चार कंडीशन है एवरीडे फ्लक्चुएशन है शॉर्ट टर्म करेक्शन है मिड टर्म क्रैशेज आते हैं लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड कंपाउंडिंग ये चार कंडीशन परमानेंट है मार्केट में एवरीडे फ्लक्चुएशन से लोग ज्यादा डरते हैं शॉर्ट टर्म करेक्शन से और ज्यादा कई लोग डरते हैं अभी भी जैसा मैंने देखा मिड कैप स्मॉल कैप से काफी लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ी बहुत करेक्शन आई देन मीडियम टर्म क्रैशेस सो मीडियम टर्म क्रैशेस भी आते हैं कई ऐसे इवेंट्स आते हैं जिससे क्रैश आता है थोड़ा लंबा समय तक चलता है बट हरदम मैंने देखा कि लॉन्ग टर्म में रिकवरी आती है आज आप जापान इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल इतने सालों की मंदी के बाद जहां नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स और सब कुछ आ गए बट अब जापान भी उस चीज से उभर के 
अब हाइज बना रहा है सो so, इन्वेस्टर को पूरा कोर्स ट्रैवल करना पड़ता ही है स्टे विद द मार्केट्स और ये सारे ए वन टू थ्री जितने भी कंडीशन है सबका रिवॉर्ड्स बाद में मिलता है और कंपाउंडिंग मार्केट्स में बने रहने से ही होगी ऊपर नीचे चलता रहेगा बट अगेन सारे कंडीशंस की दवा एक है ट्रिपल आर ऑलवेज आई से दैट रिसर्च आप टीवी देख लीजिए जेंस आपका जेंस फॉलो कर लीजिए विवेक जी को फॉलो कीजिए इतने सारे एक्सपर्ट्स आए सबको फॉलो कर लीजिए ये सारी चीजों से ऊपर एक और चीज है वो रिस्क मैनेजमेंट और राइट पोजिशन साइजिंग हम लोग हमेशा इन दो चीजों को ज्यादा देते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट में फंड मैनेजमेंट भी आ गया रिसर्च 20-30 परसेंट काम कर सकता है जैसे हेल्थ और आपके एक्सरसाइज और डाइट में होता है डाइट रियली मेक्स द डिफरेंस एक्सरसाइज आपका 20-25 परसेंट काम करेगा बाद में आपको डाइट वैसे ही यहाँ पे रिसर्च पहले ठीक से कर लीजिए बाद में रिस्क मैनेजमेंट एंड राइट पोजिशन साइजिंग तो इसके ऊपर हम बात करेंगे हाउ टू डू द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज ये स्लाइड मैंने कम से कम भी सौ डेढ़ सौ बार यूज की होगी और हर बार मैं ये बताता हूं आप कितनी भी क्राइसिस आ जाए कितने भी बड़े बड़े इवेंट्स आ जाए अभी हमने लेटेस्ट रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखा था दो साल हो गए वहां भी मार्केट नीचे गया और कहां तक गया आप लोगों ने देखा जबरदस्त फॉल आया था फिर उसके बाद वापस से कहां तक बाउंस किया है सो वी आर एट हाइज मतलब फॉर्चुनेटली ये एक्सटेंडेड वीकेंड और थर्सडे को हम लाइफ टाइम हाइज पे वीकली क्लोजिंग भी दिए हैं तो और अभी भी मुझे लगता है कि मार्केट और चलेगा यहां से भी ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं चलेगा और आज भी हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी क्या हो रहा है 140 पॉइंट्स के लगभग ऊपर है सो लेट्स सी सो एवरी टाइम देर इज अ क्राइसिस एंड बेस्ट पार्ट आजकल क्या है सारे जो बैंक्स है सेंट्रल बैंक्स दे हैव बीन यू नो वेरी वेरी प्रो मार्केट मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आया है वो लोग कुछ ना कुछ स्टिमुलस पैकेज ले आएंगे मार्केट्स को कहीं ना कहीं मेंटेन रखेंगे कोरोना आया था उसके बाद भी हमने देखा कोरोना से बड़ा इवेंट मुझे नहीं लगता कि हम अब इस जन्म में और देखें जो अभी तक देखा है हिस्टोरिकली भी वन ऑफ द बिगेस्ट और उस लॉकडाउन के बाद भी अगर मार्केट 10 दिन के इनफैक्ट जो लॉकडाउन था 10 दिन के बाद ही मार्केट रिकवर होना शुरू हो गया था बीस इक्कीस तारीख के बाद अट्ठाईस उनतीस तारीख से एक सिग्नल आ गया था कि मार्केट रिकवर हो रहे बिलीव में उस टाइम पे मार्केट टूटते टूटते हंड्रेड मेमा पे जाके सपोर्ट दिया था हंड्रेड मंथली एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज एंड वहां से जबरदस्त मार्केट ने बाउंस लिया सो so, 28 29 तारीख पिछली बार भी हमने देखा 28 29 तारीख फिंगर्स क्रॉस इस बार भी स्मॉल कैप मिड कैप वापस से चल जाए क्योंकि कुछ तो ईयर एंड में आपके कैपिटलेशन होते हैं दूसरा लोग अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को एडजस्ट करते हैं थोड़ा बहुत लॉस वाले स्टॉक्स को बेचते हैं ये सब चीजें चलती रहती है और ईयर एंड में लोग अपने एसेट्स का रीअलोकेशन करते हैं कोई दूसरे एसेट क्लास में जाते हैं सब चीजें होती है इसलिए एक प्रेशर भी रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से अप्रैल मंथ विल बी अ ग्रेट मंथ फॉर स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स और कल स्मॉल कैप मिड कैप ने सिग्नल दे दिया कि इट हैज टेकन अ सपोर्ट 50 डेमा से स्मॉल कैप इंडेक्स एनएससी स्मॉल कैप 100 ने मतलब वेडनेसडे uh, के दिन नीचे बंद हुआ था बट वापस से जनरली हम देखते हैं कि दो तीन कैंडल्स अगर डिसाइसिवली नीचे बंद हो जाता तो डिफिकल्ट होता मार्केट्स को बाउंस बैक करने के लिए बैंक निफ्टी ने वैसे ही 200 डेमा पे जाके एग्जैक्टली exactly सपोर्ट लिया और वहां से कैसे अब देखिए बैंक निफ्टी अगवाई ले रहा है इट हैज बीन यू नो सपोर्टिंग द निफ्टी सो ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत घबराने की बात नहीं है जस्ट दैट कि थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एएमसीस की तरफ से कम सपोर्ट आएगा बट दूसरी तरफ पीएमएसएस और एआईएफ और अल्ट्रा एचएनआईज एचएनआईज इन लोगों का पावर को भी अंडरएस्टिमेट नहीं करें एसआईपीस तो आ ही रही है सो दैट विल सपोर्ट यस ये चार्ट किस चीज का है अगेन आई थिंक सबने गैस कर ही लिया होगा और आप देखिए इतने सालों में ये निफ्टी का चार्ट है ईयरली चार्ट आप देखिए आप 2016 से लेकर अब तक निफ्टी हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है वाईटीडी रिटर्न की बात कर रहा हूं मतलब एक जनवरी से लेकर इकतीस दिसंबर तक और ये मैं जनवरी 21 तारीख को 20 तारीख को मेरा नासिक में सेमिनार था जीतो के साथ जहां विवेक जी को भी आना था नहीं आ पाए थे और उस सेमिनार में ये रेड कैंडल थी क्योंकि उस टाइम पे दिसंबर इकतीस एक जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक मार्केट टूटा हुआ था ये रेड कैंडल थी मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं और अब ये भी ग्रीन हो गई है सो so, देखिए ओवरऑल इतने सालों में एक दो तीन चार पांच छह सात सात कैंडल्स खाली रेड बनी है बाकी सारे 90 1990 से लेकर आज 2024 मतलब चौतीस साल में हर साल मोटा मोटी ग्रीन में बंद होता मार्केट 
सो so, ये पॉजिटिविटी रखिए कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है इंसान निफ्टी मार्केट सब ऊपर ही जाते हैं ये चीज ध्यान रखिए सो वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड अनबोरोड मनी अनलिवरेज पोजिशन होंगी तो पैसा बनेगा ही बनेगा और इन्वेस्टिंग मतलब कल में एक सेमिनार में था अहमदाबाद में तो वहां पे बातचीत हो रही थी किसी से तो जितने भी लोग आजकल अपना विजिटिंग कार्ड में इन्वेस्टर लिखे हुए हैं तो बींग एन इन्वेस्टर आजकल एक अच्छा खासा फुल फेजेड फुल टाइम ऑक्यूपेशन हो गया है एंड आई एम वेरी श्योर यहाँ पे भी इतना बड़ी तादाद में लोग अटेंड कर रहे हैं एंड मुझे ये भी पता है कि यहाँ पे जो अटेंडीज होते हैं वो पहले से काफी नॉलेज रखते हैं और नॉलेज के लिए काफी उनकी वो रहती है गेन करने की एक बैंडविड काफी है सो वहां पर मैंने देखा सब लोग अपने आप को इन्वेस्टर बताने में बड़ा प्राउड महसूस कर रहे थे सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज अ फुल टाइम जॉब ऐसा नहीं कि नहीं है और आप सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस अपनी एजुकेशन अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहे जैसा हम यहाँ कर रहे हैं जनरली ये एक क्वेश्चन है जो मैं हमारे पी एम एस में भी जो क्लाइंट्स आते हैं उन लोगों से भी भरवाते हैं मैंने मेरे वेबसाइट पर भी डाल रखा है जो भी हमारे लीड्स आती है उन लोगों से भी हम लोग ये क्वेश्चन है पूरा भरवाते हैं मतलब जो सीरियस मतलब उनको फिर हम लोग बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो मतलब आप क्या हो वॉट आर यू ओनली प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर दूसरे के एडवाइस में काम करने वाले फंडामेंटल रिसर्च खुद की करते हैं क्या ट्रेडर ऑन अदर्स एडवाइस जो कि बहुत ही खराब है ट्रेडिंग ऑन अदर्स एडवाइस इज द वर्स्ट वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स ट्रेडर ऑन ओन टेक्निकल रिसर्च यस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर है तो उसकी बाकी सारी चीजें समझते हैं कि क्या टाइप का नॉलेज है उनको कितनी उनके पास फंड साइज है उनके पास टीम है या नहीं है हैंडल करने के लिए फिर उनका मेंटल स्टेटस भी चेक करते हैं ये कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा आगे पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है टेनियर क्या है इन्वेस्टेबल सरप्लस कितना है एक हमने विवेक जी के साथ ईएलएम लाइव किया था तो उसमें मैंने बहुत एक मतलब इंटरव्यू मुझे याद आता है कि 10 लाख के नीचे तो मार्केट में एक बार घुसना नहीं चाहिए डायरेक्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए मतलब अननेसेसरीली आप क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है आप पहले म्यूचुअल फंड और अपने जॉब से वो बनाइए अपना किटी बनाइए फिर मार्केट में एंट्री लीजिए फाइनेंशियल फ्रीडम एंड रिस्क प्रोफाइलिंग ये सारी चीजें आ गई तो ये सब हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस लेते हैं तो दिस आई विल एनीवे शेयर द प्रेजेंटेशन एंड ये क्वेश्चनर को आप लोग जरूर से भरिएगा स्कोरिंग पैटर्न को आप लोग देखिएगा बिकॉज मुझे समाव लगता है कि आई शुड कम टू द टॉपिक डायरेक्टली क्योंकि लोगों को वहीं पे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है बट ये बेस बना रहा हूं मैं तो चैलेंजेस देखिए टाइम का है ही है एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशन को लोग कॉम्प्रोमाइज करके आजकल मैं कल एक डॉक्टर से मिला अहमदाबाद में वो साढ़े के बाद काम करते हैं साढ़े तीन के बाद वो ऑपरेशंस करते हैं तो कहने का मतलब है कि लोगों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज स्टॉक मार्केट्स के लिए किया है बट मैं थोड़ा सा इस चीज के साथ नहीं हूं कई सीएस को मिलते हैं वो सीएस की प्रैक्टिस कम करते हैं और वो स्टॉक मार्केट में फुल टाइम आ गए हैं बट एनी विवेक जी मैं आपको नहीं बोल रहा ये चीज बट ओवरऑल मैं देखता हूं तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती नहीं है हालांकि आजकल तो काफी स्टॉक है जो ऐसे अच्छे जो मोबाइल एप्स आए हैं तो इन सब में तो जबरदस्त इंफॉर्मेशन रहती है और भी बहुत सारे एप्स है भले वो स्क्रीनर हो और भी पांच सात अच्छे एप्स है जिनको आप लोग फॉलो करना या देखना यूज करना सीखिए मैं उसकी लिस्ट भी शेयर करूंगा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए पीएमएस ए आई एफ जैसे जैसे फंड पांच सौ रुपए से लेकर एनी थिंग यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड पचास लाख यहाँ पे मिनिमम लिमिट है पीएमएस में ए आई एफ में एक करोड़ की है फिर ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं निफ्टी ईटीएफ इज द मोस्ट सिंपलेस्ट इजिएस्ट एंड एकदम प्लेन वनीला इन्वेस्टिंग आइडिया है और ये कंटिन्यूसली चलेगा बिकॉज कंट्री की टॉप फिफ्टी कंपनीज उसमें आ रही है और आपके लिए ऑटोमेटिक चर्निंग से एक्सचेंज ही मैनेज कर रहा है एक तरीके से ये मान लीजिए आप तो इस तरीके का ई टी एफ का बेनिफिट है तो जर्नी में जनरली हम लोग बोलते हैं कि क्वेश्चनर को आप लोग फिलअप कीजिए आप स्किल्स को एक्वायर कीजिए स्किल्स बहुत सारे चाहिए होते हैं मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए और नॉलेज बेस बनाइए राइट कोर्स कीजिए इलन मार्केट्स के साथ बहुत सारे मैं तो जो भी कोई मेरे पास आता है सर मुझे मार्केट सीखना था आई ऑलवेज सेंड पीपल टू इलन मार्केट्स ज्यादा थोड़ा एडवांस सीखना था क्वांट इंस्टी है ये सब चीजों में बेचते हैं रेगुलर रीडिंग करना बहुत जरूरी है तो खबर नजर सबर ये सब चाहिए मार्केट्स में देन मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह भी एक रोल प्ले करता है सो डिसिप्लिन प्रैक्टिस देन दीज आर द स्किल सेट्स मतलब फंडामेंटल एनालिसिस मैं हमेशा ब्लेंडिंग करता हूँ वेन एवर आई कम अपथ जेम्स तो मैं फंडामेंटल्स तो अच्छे होने ही पड़ेंगे और टेक्निकल्स भी उसका अच्छा होना पड़ता है सो बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का यूनिवर्स होगा और टेक्निकल एनालिसिस के साथ टाइमिंग करते हैं और इवन ऑप
सो मेरा एक फुल प्रेजेंट इसके ऊपर ही प्रेजेंटेशन है ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विद ऑप्शंस एंड स्ट्रेटेजाइजिंग विद ऑप्शंस ये हमने गोवा में किया था फेस टू फेस में सो so, यहां पे भी उसकी काफी कुछ मैंने एक दो स्लाइड डाली है बट एनीवेज वी विल नॉट गो इनटू डिटेल्स इन दैट सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट मिड कैप स्मॉल कैप हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और मिड कैप स्मॉल कैप पे रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे सो so, ये सारी नॉलेज चाहिए देखिए आपको एनालिसिस भी करनी पड़ती है मैक्रो माइक्रो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज टैक्स एफिशिएंसी लोगों को मालूम नहीं होता हम बोलते हैं कि आप एचयूएफ की भी फाइल बनाइए इवन आप अपने बच्चे का नाम का भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं ट्रस्ट बनाते हैं लोग बहुत सारी चीजें होती है आप अपने सीए से अगर आपका कॉर्पस बड़ा है तो कई लोग फैमिली ऑफिस चलाते हैं कई लोगों का कॉर्पस बड़ा तो दो चार पांच जने रखते हैं अकाउंटिंग के ऊपर कम फोकस करते हैं और टैक्सेशन के ऊपर बहुत कम फोकस करते हैं लोग खाली रिसर्च पे फोकस करते हैं उनको लगता है कि दैट इज द फुल टाइम बट दैट इज नॉट द केस सारी चीजें करेंगे तब जाके पैसा एक साथ अच्छे से बनता है आपको पूरा व्यापार की तरह बिजनेस की तरह पूरा सिस्टमेटिकली करना है स्प्रेडशीट्स और एक्सेल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजें आती है तो बेसिकली ये ऊपर वाले तो पूरी ज्ञान नॉलेज और ये और नीचे वाले जो पांच है ये इमोशंस लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन आपके अपने पर्सनालिटी ड्रिवन ट्रेड्स है जो कि आपको डेवलप करना है सो थ्री सिक्सटी डिग्री हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि ये सारी चीजें करनी चाहिए सारे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स खुलवाइए पार्टिसिपेशन प्राइमरी पार्टिसिपेशन में जरूर से पार्टिसिपेट कीजिए लाइक आईपीओ ओ एफ एस बाई बाई ये सारी चीजें अलग अलग स्ट्रेटेजी की अलग अलग पोर्टफोलियोज में इट विल भी इजियर बाई प्योर इन्वेस्टिंग का मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो विवेक जी बताने वाले हैं फिर आईपीओ के लिए अलग अलग अकाउंट एच आप कोई एक रेगुलर ट्रेडिंग का एक अलग अकाउंट बनाए तो उससे मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है हम लोग ऐसा ही करते हैं मैं मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ एच का जरूर से अकाउंट बनाइए आपको एक अलग से पांच से सात लाख का टैक्स फ्री इनकम का एक बेनिफिट मिल जाता है तो आपका वहां पे अगर आप सात लाख रुपया अगर आप कोई दूसरे अकाउंट में कमाते हैं इंडिविजुअल अकाउंट में आप पचास लाख के ऊपर जाते हैं तो आपका थर्टी नाइन परसेंट टैक्स लेब बैठेगा और इस बार मुझे मालूम है बहुत लोग मिल रहे हैं आजकल पचास लाख कमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में सॉरी तो वहां पे 39% आप देखिए कितना बड़ा पैसा बनता है और आप सात लाख सेव करते हो तो 40% कर लेते हैं टू बी ये इजियर ऑन कैलकुलेशंस तो आप दो लाख अस्सी हजार में बचा रहे हो एंड दो लाख अस्सी हजार का आप कंपाउंडिंग बेनिफिट सोचिए कितना बड़ा होता है क्योंकि टैक्सेशन देखिए कई बार वो कंपाउंडिंग नहीं आती है तभी लोग यहां से देखिए कोई दुबई जा रहा है कोई सिंगापुर जा रहा है सब लोग टैक्स एवेंस में जाते हैं और अपनी ट्रेडिंग कर दे बहुत बड़े लोगों की बातें हैं बट देन हो रहा है कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी खोलते हैं लोग फिर आपके ओडी लिमिट लेते हैं कई ओ एफ एस की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज होती है स्पेशल सिचुएशन आर्बिट्राज है आपके डीमर्जर्स और इनको बहुत स्पेसिफिकली देखिए बहुत बढ़िया पैसा बनता है कि एक कंपनी दो कंपनी में हो रही है टाटा मोटर्स वाली जैसे न्यूज आई तो ये सब का बहुत बड़ा बेनिफिट और इन सब को यूज कीजिए फुल फ्लेजेड टीम होनी चाहिए अगर आप बड़ा काम करते हैं फंडामेंटल टेक्निकल बैक ऑफिस सब कुछ होना चाहिए अगर आप बड़ा काम करते हैं मुझे पता नहीं कितने लोग क्या क्या, क्या साइज का करते हैं बट दीज आर हाउ वी डू अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है सो न्यूज रिजल्ट स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग आ गया फिर ये बहुत बड़ी चीज है कैन बाय मिड कैप ये शुड सब्सक्राइब टू गुड रिसर्च प्लान आप बिल्कुल दूसरों का हम भी लेते हैं हमारे पास भी आठ दस रिसर्च प्लान सब्सक्राइब किए हुए मैं सारे सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ मैं स्टॉकेज को पेड मेंबर हूँ बहुत सालों से हालांकि मुझे स्टॉकेज वाले काइंड एंड सर आप क्यों पे करते हैं मुझे करना है मुझे पेमेंट करके सारे में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम लोग पेड यूज करते हैं और पेड प्लीज पेड यूज कीजिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्री में मजा नहीं आता पेड में इतने सारे फीचर्स होते हैं मेंटोर्स आप लोग मेंटोरिंग के लिए काफी आजकल एक्सपर्ट्स इजिली अवेलेबल होते हैं इवन मेरे गुरु आई थिंक विवेक जी के भी गुरु रमेश दमानी जी वो भी मेंटोरिंग करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैकर हमने बना रखा है हर स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैकर बनाइए आप सॉबेन गोल्ड बॉन्ड्स और ये सब को इन्वेस्ट कीजिए आप मार्जिन प्लेजिंग के लिए तो गोल्ड का भी एक इन्वेस्टमेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे अच्छा खासा रिटर्न आता है और गोल्ड का भी आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन वो भी हो जाता है तो इसमें आपको मार्जिन पूरी मिलती है गोल्ड बॉन्ड्स में बाय मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ऑल्सो अगर आपको मिड कैप स्मॉल कैप में डायरेक्ट नहीं जाना आप मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए और आप उसको प्लेज करके भी आप आपकी एफ की ट्रेडिंग कर सकते ये हमने किया हुआ है और मैनेजमेंट इंटरव्यूज टीवी चैनल्स कई लोग बोलते हैं हम टीवी चैनल देखते नहीं हम बेकार आते हैं सारे स्पीकर्स बेकार है सब बदमाशी करते हैं ये करते हैं वो
आप वहां पे सुनिए बहुत कुछ मिलता है काफी मैंने जैसे जी बिजनेस में न्यूज पर व्यूज है अनिल जी का शो आता है बहुत जबरदस्त दस से लेकर ग्यारह के बीच में दो इंटरव्यूज वो लेते हैं बहुत अच्छे मैनेजमेंट का आईपीओ उसका उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है बॉडी लैंग्वेज देखते हो वाइब्स देखते हो उस प्रोमोटर का और देखते हो बहुत कुछ मिलता है सो प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यू नो द टीवी चैनल ऑल्सो टिप्स आप लोग देखते हैं मुझे पता आप लोगों में से बहुत लोग मुझे देखते भी होंगे जेंट्स आपके जेंट्स में सब कुछ बट एनी फिर फंडामेंटल एनालिसिस का मैं जनरली ये सारे एनुअल रिपोर्ट्स इंडस्ट्रियल डेटा एक्सेस टू न्यूज ये सारी चीजें यूज करें फिर सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस तो आप लोग सब अटेंड कर ही रहे हैं और प्लान कीजिए ट्रेड को ट्रेड द प्लान ये सारी चीजें मॉनिटरी और पोजिशन हम लोग जैसे वीकली बेसिस पे पूरी एक बैलेंस शीट अपनी बना के रखते हैं किस कोड में कितना प्रॉफिट आ रहा है लॉस हो रहा है सिस्टमेटिकली रोज आप डेटा को जितना ट्रैक करेंगे उसका भी एक चार्ट बनाते हैं एमटीएम का भी चार्ट बनाते हैं कि साल में कितना पैसा कमा रहे हैं लास्ट ईयर क्या कमाया वीकली क्या कमा रहे हैं वो सब देखते हैं तो आपका परफॉर्मेंस और बेटर होने की चांसेस रहते हैं प्रोसेस बेस्ड इन्वेस्टिंग मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ एकदम प्रोसेस बेस्ड है और काफी कॉम्प्लेक्स लोगों को लगता बट ऐसा नहीं है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग वैसे कॉम्प्लेक्स है बट सिंपली करें एक नेविगेटर एक प्रोसेस बनाइए रूल्स बनाइए सिंपली उसको इंप्लीमेंट कीजिए और उसको फॉलो कीजिए आठ मंथ के तब पैसा बनता है और कई बार क्या होता है इमीडिएटली रिटर्न नहीं आएंगे डेढ़ साल दो साल बाद आएंगे बट आते जरूर है तो वी नीड टू हैव अ प्रोसेस विच हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजन ऑन स्टॉक सिलेक्शन जो मैं बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ स्क्रीनिंग थ्रू फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजाइजिंग थ्रू ब्लेंडिंग विद ऑप्शन ये एक मैंने बात की थी पोजिशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट एटी ट्वेंटी जो रूल है लो पैरेट हो ये हर जगह अप्लाई होता है रिसर्च इज ट्वेंटी परसेंट रिस्क इट इज अदर्स फंडामेंटल एनालिसिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस फिर ऑप्शन बैक स्ट्रेटेजीज फंड मैनेजमेंट इन सब को हम लोग वैसे कवर कर रहे हैं फंडामेंटल्स में जनरली बिग पिक्चर देखना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट आपको कहाँ लग रहा है अब आज भी देखिए आप सात तीन दो हजार चौबीस को निफ्टी बाईस हजार चार सौ तिरानवे है और यहाँ पे निफ्टी अभी भी तेईस के पी मल्टीपल पे है क्योंकि अर्निंग्स देखिए आप कहा बढ़ गया आप 2021 में अक्टूबर में जब अच्छे खासे हाइस बने थे तब अट्ठाईस के पी मल्टीपल पे था मुझे लगता है कि कहा मार्केट महंगे हुए जस्ट दैट की आप लोग ये देखते हैं कि इतनी तेजी आ गई इतनी नीचे से बढ़ गया आप सोलह हजार से बाईस ही तो आए हैं आप दो में भी अट्ठारह थे निफ्टी तो अठारह हजार से अभी बाईस हजार ही तो आए हैं तो आप अगर आप दो साल का रिटर्न देखें तो क्या रिटर्न आया और आप ईपीएस देखिए पी मल्टीपल्स देखिए सब कुछ बढ़े हैं तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट्स अभी महंगे हुए और इलेक्शंस के पहले बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ हो जाए मैं जो मैं जनरली बोलना नहीं चाहता बट हो जाए कोई पता नहीं बट इलेक्शन के पहले मार्केट अननेसेसरली रिएक्ट नहीं करे क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के रिजल्ट आए थे डिसम्बर में उसको मार्केट ने इतना बड़ा थम्सअप दिया है क्योंकि उनको लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है उनकी विनिंग बहुत बड़ी विनिंग थी वो क्योंकि वहां पे उनको भी उम्मीद नहीं थी इतनी कि किस तरीके से विन करके आएंगे इवन एमपी में नहीं थी इतनी उम्मीद 50 50 चांसेस थे राजस्थान भी 50 50 थे बट देखिए आप एक साथ सब जगह आ गए तो मार्केट ने ऑलरेडी जो इलेक्शन के रिजल्ट थे वो काफी हद तक डिस्काउंट किए एंड अब जो आने वाले दिनों में मार्केट से देखेगा कि किस तरीके से जीतते हैं चार सीट आती भी है क्या और नहीं भी आती तो कोई टेंशन नहीं है ऐसा कुछ नहीं है फिर बाद में बजट पे नजरे जाएगी क्योंकि वापस से अभी तो इंटरिम बजट था फिर बजट आएगा सो लेट्स सी सो अननेसेसरली आप बेरिश पोजीशन पे तो मत बैठिएगा ये फोर्ट श्योर है मुझे ऐसा लगता है आप बुलिश कितने हो कम हो ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है बट अननेसेसरली बेरिश नहीं होना चाहिए इस समय पे एटलीस्ट टिल द एग्जीबिश इलेक्शन और अभी डेट्स अनाउंस होने वाली है हो सकता है एक दो दिन तीन दिन में होगी फिर उसके बाद भी एक थोड़ा मूवमेंट्स आएगा पंद्रह मार्च के बाद एक अलग टाइप का मूवमेंट आएगा सो so, कटान भी है ईयर एंड भी है सो इवेंटफुल है नेक्स्ट फिफ्टीन ट्वेंटी डेज आर इवेंटफुल बट देन थोड़े दिन बाद अब विक्स और बढ़ने लग जाएगा इलेक्शन के समय पे बढ़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पी मल्टीपल वाइज मुझे महंगा नहीं लगता है आप प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे देख लीजिए मैंने चार आठ दो हजार तेईस में फोर पॉइंट सिक्स नाइन हाइएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल था आज थ्री पॉइंट नाइन फोर पे हम दो आठ एक दो हजार आठ इस डेट की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसके बाद जो कोहरा मचा था इतना डेंजरस माहौल मैंने मेरी जिंदगी में स्टॉक मार्केट में देखा नहीं और उसके बाद वो लेमन ब्रदर क्राइसिस और ये सब तो इन सब में देखिए साढ़े छह के निफ्टी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे थी तो मैं तो डेटा और नंबर्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो ये सब आप अगर यहाँ पे है तो थ्री पॉइंट नाइन नाइन एंड मीड
ट्राइज टू डिविडेंट डील ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है डिविडेंट डील तो अभी डिविडेंड डील वन पॉइंट वन नाइन आ रहा है आपके मीडियम से नीचे आ रहे हैं डिविडेंड डील मतलब आप ये ये वन पॉइंट थ्री सिक्स है ये अगर आप मीडियम देखें तो उसके सामने हाईएस्ट पे थ्री पॉइंट वन एट गया हुआ है आपके दो हजार आठ में आप टू पॉइंट टू फोर थ्री पॉइंट वन एट इस तरीके से तो वन पॉइंट वन नाइन आई डोंट थिंक दैट्स एक्सपेंसिव अगेन अब ये आई लव मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप एंड नैनो कैप ये एकदम फ्रेश स्लाइड uh, है और मैं इसको देखिए देख रहा था कैसे आप अगर आप निफ्टी को देखें पिछले दस साल में मतलब पिछले दस साल में 2013 से लेकर 2024 तक की बात कर रहे हैं तो 3.8x हुआ सेंसेक्स 3.8x ऑब्वियस अब ये मिड कैप हंड्रेड फाइव जो मैंने बोला कि बेस्ट अगर सेगमेंट है और ये मैं काफी लोगों से रिसर्च सर्वे करके चैनल चेक और डेटा और लोगों की जो कलेक्टिव विजडम है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की तो रिसेंटली कई लोगों से बात करें तो मिड कैप्स के ऊपर लोगों का बहुत पॉजिटिव हो रहा था और वो चीज यहाँ दिख भी रही है आप देखेंगे 5.7x हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स 4.2x तो स्मॉल कैप को मैं बेटर बता दू क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है सेगमेंट क्योंकि उसका यूनिवर्स बड़ा है स्मॉल कैप इंडेक्स फाइव और ये थ्री पॉइंट माइक्रो कैप अभी नया आया है देखते क्या होता है बट एनी तो मिड कैप्स को एडरेस्टमेंट मत कीजिएगा आप ये देखिए एमपी की रिकेटेगराइजेशन जो होती है कैटेगराइजेशन अब इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ अभी रिसर्च चल रही है रेगुलेटर्स का एक अनाउंसमेंट भी आया था आप मतलब मैं ये रिलायंस नंबर वन कंपनी है टॉरेंट फार्मा हंड्रेड हीरो मोटोकॉप इज हंड्रेड वन ग्लैंडमार्क इज टू फिफ्टी आप मार्केट कैप देखिए जिस दिन ये इकतीस दिसंबर के सिक्स मंथ की वेटेड एवरेज प्राइस है तो यहाँ पे चौसठ करोड़ की मार्केट कैप थी आज हीरो मोटोकॉप की बिरानवे हजार करोड़ की मार्केट कैप हीरो मोटोकॉप इफेक्टिवली टोरेंट से ऊपर आ गया जो नब्बे हजार करोड़ की मार्केट कैप थी तो बट एनीवेज ये ये सिर्फ आपके तीन महीने की सौ दिन की है ये छह महीने की एवरेज प्राइस से होती है सो इस डेटा पे हम नहीं जाएंगे ये डेटा देखिए इमामी जो की इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी कोलकाता बेस कंपनी आप देखिए ये इक्कीस हजार तो इंडिया का स्टैंडर्ड स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत बड़ा हो गया है और बड़ी बड़ी कंपनियां मिड कैप में आने लगी क्योंकि कैटेगराइजेशन ही ऐसा है टॉप हंड्रेड कंपनीज आर लार्ज कैप्स बट दैट डज नॉट मीन दैट कि वहां पे नीचे जो 150 सौ पचास कंपनियां वो छोटी है तो इसलिए मिड कैप्स एज अ सेगमेंट आई रियली लव दैट तो मैंने इसलिए आप लोगों के सामने नई स्लाइड सात तारीख तक के प्राइजेस के साथ बनाई सोलह हजार करोड़ का मार्केट सोलह लाख से बाईस लाख करोड़ सड़सठ से नब्बे हजार करोड़ देन यू नो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड करोड़ सभी बड़े हैं इमामी नीचे आया थोड़ा और हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज जो थाउजेंड कंपनी है वो 1841. अब मैं एक ये स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया था बट मैंने अभी डेटा मंगवाया तो मैं देख रहा हूं कि अब यहाँ पे काफी सारी कंपनीज है अब इंडियन होटल्स 100 कंपनी हो गई है मतलब इतनी बड़ी मार्केट कैप क्योंकि होटल सेक्टर इज डूइंग वेल यूनाइटेड स्टेट हंड्रेड वन हो गई है ई आई एच लिमिटेड अगेन टू हंड्रेड फिफ्टी मतलब होटल्स का काफी बोलबाला बढ़ रहा है एंड सेसाई पेपर थाउजेंड कंपनी हो गई सो so, इस तरीके से मतलब चेंज होते रहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में हम आते हैं तो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा ये सब टॉप डाउन और बॉटम अप जनरली टॉप डाउन क्या होता है जो बड़े एफ और डी और जो बड़ी वो लोग कंट्री को जब एसेट क्लास मानते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच के साथ आइए मतलब आपको इमर्जिंग इकोनॉमीज में डालना है फिर इमर्जिंग में जैसे इंडिया का वेटेज बढ़ते जा रहा है बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया आ रहा है तो इकोनॉमी सेक्टर इंडस्ट्री एंड देन कंपनी दे बॉइल डाउन लाइक दस बट हम लोग तो बॉटम अप करते हैं जनरली क्योंकि बॉटम अप नहीं करता मैं बॉटम अप करता हूँ तो कंपनी इंडस्ट्री सेक्टर एंड इकोनॉमी तो ऐसे जाते हैं बट जनरली कंपनी स्पेसिफिक बहुत ज्यादा सेक्टर पे नहीं और मार्केट में हम लोग काफी बुलिश रहते हैं मैं तो मेरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैं काइंड ऑफ एवरग्रीन बुल एंड हमेशा बुलिश रहता हूं क्योंकि मुझे आइडियाज मिल जाती है हर सेक्टर कोई ना कोई सेक्टर चलना ही है कोई ना कोई स्टॉक्स अच्छे होने ही है जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे और ये भी पता है कि डेढ़ साल दो साल ढाई साल तक मंदी रही है और उसके बाद वापस से तेजी आई है देन इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इंडिया स्टोरी पे तो आप सबको भरोसा है ये पूरी दुनिया को है तो हमें तो करना ही है कुछ सेक्टर्स होते हैं हमेशा फ्लेवर में रहते हैं अभी देखिए पीएलआई में बहुत ज्यादा न्यूज एंड आईटी है जो अभी जनरेटिव एआई ये सब आ रहे हैं फिर आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियट फाइनेंशियल एमसीएक्स एन एस सी का आईपीओ आएगा तो ये सेक्टर जनरली हम लोग ऑर्गेनिक पे बहुत है स्टाफिंग एड्यूटेक हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी कंपनियां नहीं है एग्री थिंग चलेगा सो बेसिकली रोड अगेन इंफ्रा में मुझे रोड बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो ये कंपनी एनालिसिस कुछ क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव 
बात करते तो क्वालिटेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सब्जेक्टिव है एंड एक चीज और बता दू एवरीथिंग इन मार्केट इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और रिलेटिव ये तीन में कैटेगराइज हो सकता है ये मैंने कोई स्लाइड में नहीं है बट जनरली मुझे लाइन बहुत बढ़िया लगी ये इनफैक्ट मार्क मिनरविनी के बुक में था और मार्क मिनरविनी की बुक के लिए और मार्क मिनरविनी के इंटरव्यू के लिए तो इलन मार्केट्स को बहुत बहुत धन्यवाद उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा आप लोग जो कि स्टॉक मार्केट चैंपियन रहे हुए हैं और मैं विवेक जी का इंटरव्यू देख रहा था उनके साथ इट वॉज अमेजिंग एंड फिर मैंने दोनों बुक्स उनकी पढ़ी तो मेरा भी बहुत सारा परस्पेक्टिव उस बुक को पढ़ने के बाद चेंज उनकी दो बुक्स है ट्रेड लाइक स्टॉक मार्केट विजार्ड एंड ये दोनों बुक्स तो एनीवेज बुक्स तो पढ़नी पड़ती है मार्केट्स में आपको पढ़ने की आदत पूरी रखिए तो क्वालिटेटिव है ये सब्जेक्टिव हो गया क्वांटिटेटिव इज ऑब्जेक्टिव फिर हम हमारे यहाँ पे कुछ पियर कंपैरिजन और रिलेटिव कंपैरिजन और बैलेंस शीट और ये फाइनेंशियल रेशियोज वगैरह सब देखते हैं ये सब चीजें एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकेंगे बिकॉज टाइम कम है जनरली वन मस्ट यूज ऑल सेंसेस टू ब्रॉडली एस्टिमेट ये देखिए घाती मतलब आंख कान नाक खोल के सब कुछ करना चाहिए और मैंने अभी रिसेंटली मुझे एक फ्रेंड ने बताया कि चेयर्स करते चेयर्स क्यों करते हैं मतलब बाकी सब चीज को आप स्पिरिट को समझ सकते हो बट चेयर्स करके आप सुन नहीं पाते उसको तो चेयर्स करते तो सुनने को मिलता है एंड एवल स्पिरिट्स को दूर करने के लिए एनी वेज वैल्युएशन में पी मल्टीपल मैं बहुत देखता हूँ मतलब एकदम हिस्टोरिकली एक ट्रेडिशनल एक इंडिकेटर है बट यस आजकल कई पी एम एस एस और पी क्योंकि ग्रोथ की रेट और बाकी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है बट देन अगेन 170 के पी मल्टीपल का स्टॉक को लेने में मुझे डर लगता है जेम्स में भी आपने देखा होगा कि मैं जल्दी से नहीं देता ईवी बाई वीट का देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू ये मैं बहुत देखता हूँ बीकर मारवाड़ी बनिया मुझे बोलते हैं इसकी एक्चुअल वर्थ क्या है अब जब कई स्टॉक्स है मतलब उसका बुक वैल्यू है सपोज आप बजाज फाइनेंस की बात करते हैं आज एन और फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स जनरली प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे चलती है अब पीएसयू बैंक्स में इंडियन ओवरसीज बैंक एक टाइम पे 0.16 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे था आप कई सारी होल्डिंग कंपनीज देखेंगे वो 0.2 0.3 की एवरेज पे चलता है प्राइस टू बुक वैल्यू और बजाज फाइनेंस का अगर मैं एग्जांपल दू ये जस्ट एग्जांपल ये 6.63 मतलब इतना शार्प करेक्शन आने के बाद भी 6.63 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे चल रहा है इसका मतलब एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एनबीएफसी इन द वर्ल्ड दैट डज नॉट मीन कि मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी खराब है बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि महंगी है तो जो चीज महंगी होती है उसका करेक्ट होने में टाइम भी नहीं लगता सो एनी नेगेटिव न्यूज जो पैक ऑफ कार्ड होता मतलब कोई नेगेटिव न्यूज आती है थोड़ी बहुत भी क्योंकि अभी आरबीआई हैज बिन यू नो स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट क्या मतलब सिस्टम को रोबस्ट करना है और अच्छी बात भी है तो जो भी एनबीएफसी में और इन सब में जो भी दो तीन एनबीएफसी के साथ हुआ और आगे भी सब लोग और सुधर जाते हैं तो उससे करेक्शन वहां पे बहुत फास्ट आया प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी महंगा है पैक रेशियो हम देखते हैं मतलब पी और ग्रोथ दोनों कॉम्बिनेट कैसे होता है प्राइस रेंज सब देखते हैं ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं और डिविडेंड डील जो अभी बात की डेट टू इक्विटी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कई रेशियो को दो एक साथ करके देखना पड़ता है डेट टू इक्विटी अगर ज्यादा है तो हमें ये देखना कि वो इन्वेस्ट कवरेज क्या है इनकम कैसी है ये दोनों को मिला के प्लेज परसेंटेज देखते हैं कि पांच परसेंट के नीचे हो मार्केट कैप टू इविट का भाई मैं अगर आज ये कंपनी पूरी खरीदता हूँ सपोज सौ करोड़ पचास करोड़ की कंपनी उसका इविटा कितना है अगर उसका इविटा पंद्रह करोड़ है और पचास करोड़ की कंपनी है तो सर्टनली देर बी सो मेनी बायर्स फॉर दैट कंपनी एन इफ दंपनी इज गुड गुड तो होना ही पड़ेगा देखिए बोगस कंपनी की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ फिर मार्केट कैप टू डेट प्रॉफिट रिटर्न ये शायद ये कुछ स्लाइड्स में फर्क आ रहा है बुलेट्स में इबिटा मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्जिन एक्सपेंशन हम लोग हमेशा बात करते हैं मार्केट कैप ये बुक वैल्यू ये सारी चीजें देखेंगे रिजर्व देखेंगे इवन आर ओ सी फेस वैल्यू भी देखता हूँ मतलब दस रुपए की फेस वैल्यू वाली आइटम है या एक रुपए वाली आइटम है सब कुछ देखते हैं तो दस रुपए आज देखे ना एम आर एफ अभी तक कुछ भी नहीं किया है और इवन बर्कशायर हाथवे देखिए मतलब वो लोग का जब से चल रहा है वैसे और आज कहां तक करोड़ों तक भाव पहुंच गए वैसे सेम थिंग इज विद एमआर तो चार करोड़ की इक्विटी वाली चीज दस करोड़ का दस रुपए का भाव वाली चीज लाख रुपए के ऊपर करंट रेशियो बहुत देखता हूं मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है आर ओ सी आर ओ तो देखना ही देखना है पंद्रह बीस परसेंट के ऊपर वाली कंपनियों को हम अप्रिशिएट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को जरूर से देखिए दूध का दूध पानी का पानी यही होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या आ रहा है फाइनेंसिंग से क्या आ रहा है इन्वेस्टिंग से क्या पैसा आ रहा है कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है सेल्स में हमेशा आप लोगों ने देखा होगा मैं सेल्स की क्या अगर 
तीन साल पांच साल जरूर देखते हैं प्रॉफिट की कैगर देखते हैं ये क्वार्टरली रिजल्ट्स कम से कम पांच से दस क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखिए पांच एनुअल रिजल्ट्स मतलब दस साल के रिजल्ट्स को देखते हैं आजकल स्क्रीनर पे स्टॉकेज पे सब पे बहुत इजीली आते हैं जरूर से एक ग्रोथ को उसमें भी देखनी चाहिए कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए एरेटिक ग्रोथ नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा सिक्लिकलिटी भी कई कंपनियों में होता है कई बार बड़ा ऑर्डर आ जाता है ऊपर चल जाता है फिर ठंडी पड़ जाती है कंपनी सो वी नीड टू हैव दैट कंसिस्टेंसी क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया लगती है आपकी ग्रोथ अगर कंसिस्टेंट रहे तो बहुत बढ़िया रहती है वैसे कंपनी की भी ग्रोथ कंसिस्टेंट चाहिए पोर्टफोलियो में रिटर्न्स भी कंसिस्टेंट आए मतलब 18% का कंसिस्टेंट रिटर्न बेटर है देन 36% एक साल और दूसरे साल 0% व्हाट माय पॉइंट सो बेसिकली पीस ऑफ माइंड साउंड स्लीप ये सब कंसिस्टेंसी से आप प्राइस टू अर्निंग्स ये सब एक्सप्लेनेशन है अब देखिए प्राइस टू अर्निंग्स हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स जैसे फार्मा और कई कंपनियों को सेक्टर को हम लोग प्राइस टू सेल्स से भी देखते हैं और जो स्टार्टअप साथी और ये जो नए न्यू एज कंपनीज उनको प्राइस टू सेल्स से चलाते हैं मैं थोड़ा डरता हूं उस चीज से प्राइस टू बुक यस हर मतलब इन सब पैरामीटर को कहा कैसे यूज करना है इसकी भी मैं मतलब एक वैसे हम लोगों ने इंटरनल टेबल बना रहे थे इसके ऊपर और कभी शेयर करेंगे बट वो पूरी बनी नहीं है इसलिए मैं प्रेजेंटेशन में नहीं लाया ईवी बाई बिट्टा पैक रेशियो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बोली दिया दूध का दूध पानी का पानी तो ये सब देखना है आपको ट्रू कैश पोजिशन यहीं से दिखेगी कई बार आप मतलब डेटर्स बढ़ा के आपने सेल्स बढ़ा दी कई बार टैक्स नहीं दे रहे हो टैक्स ज्यादा दे रहे हो बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाती है सेल्स रेवेन्यू आ रही है तो आप रिसीवेबल और कैश बैलेंस को देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आप इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स के साथ मैच करके देखिए डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये फाइनेंस कॉस्ट है तो डेट के साथ कंपेयर कीजिए अदर इनकम है तो इन्वेस्टमेंट कितना उससे कितना आ रहा है तो ये सारी चीजें एक साथ देखनी पड़ती मॉडल जनरली एक हम लोग कैटेगराइज करके रखते हैं कि ये एक्सट्रैक्टर है कि रॉ मटेरियल जैसे नेचर से आता है जैसे मैं मॉइल और इन सब की बातें बहुत ज्यादा करता हूँ अंदूर मैंगनीज एन एम डी सी जो माइनिंग वाली कंपनियां होती है उनका एक अलग वो रहता है आ, मतलब बेनिफिट मार्केटर्स है कि दूसरों से बनवा के लेके आगे वो कर रहे हैं मैन्युफैक्चर है सर्विस बिजनेस सर्विस बिजनेस को जहाँ अगर कैपिटल ज्यादा चाहिए जहाँ ओपेक्स और कैपेक्स ज्यादा होते हैं तो उनका पी मल्टीपल कम हो जाता है अब सर्विस बिजनेस है जैसे कि हम कई बार देखते हैं आईटी कंपनीज है या और बहुत सारी आजकल ईएमएस वाली कंपनी है क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है बट है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस उनको क्या पी मल्टीपल मिलता है तो मुझे बहुत महंगे लगते हैं दो ठीक है डिक्सन है या और बहुत सारी कंपनी आ रही है सिरमा एस मुझे थोड़े महंगे लगते हैं मैं डरता हूँ थोड़ा सा तो इसलिए बहुत ज्यादा मुझे रिकमेंड करते हुए आप सुनोगे नहीं ये फाइव फोर्स मॉडल तो देखिए बहुत ही सिंपल है पोर्टर का और मैं रामदेव जी का भी प्रेजेंटेशन सुन रहा था जो मोतीलाल लोसवाल का जो हर साल वो लोग निकालते हैं इस चीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई भी सेक्टर होता है तो उसमें पोटेंशियल थ्रेड क्या न्यू एंट्रेंट का बायर्स की बार्गेनिंग पावर जैसे कई कंपनियां हो चार पांच बायर्स के साथ ही काम करते हैं तो दैट बिकम्स अ मोनोक्सनिक थिंग जैसे आज अगर वैगन की कंपनी है और रेलवे कल अगर बजट कम कर दे सरकार बजट कम कर दे और रेलवे वैगन खरीदना बंद कर दे तो हमने देखा हुआ टिटागर वैगन कैसे था और आज कैसा हो गया हमने देखा हुआ जुपिटर वैगन जो पहले सेपको था जो मैंने 2012 में रेकमेंड किया उसके बाद एकदम पेनी कैप बन गया और वापस से हीरो बन गया तो मोनोपसोनिक बिजनेसेस में थोड़ा सा डर के काम करना चाहिए मतलब वहां पे आपको ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली लॉन्ग टर्म और स्लीप वाली इन्वेस्टिंग कर सकते हो मतलब बाय एंड फॉरगेट स्टोरी नहीं चलती आपको थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है बार्गेनिंग पावर सप्लाईज सप्लायर्स का रहता तो वो भी एक प्रॉब्लम है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट हम देख ही रहे हैं कैसे दूसरे सब्सटीट्यूट आगे कैसे प्रॉब्लम करते हैं So, ये सारी चीजों को देखना जरूरी होता है वॉरन बफेट कैसे दे मतलब मैं बेंजामिन ग्राहम चार्ली मोंगर जो रहे नहीं अभी एंड फिल फिशर इन सब की वो स्कटल बट इन्होंने लाया था ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर बात करते हैं बेंजामिन ग्राहम और ये लोग कंपनी जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एडवांटेज वाली है तो इन सब की मोट वाली कंपनी मोट इतने इन सबको मिला के वॉरन बफेट इन्वेस्टिंग करते बट एनी पैरामीटर्स भी लुक बियॉन्ड फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल मैं नॉन सिक्लिकलिटी की बात कर रहा था हाई ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए पंद्रह बीस परसेंट की क्या अगर प्रोमोटर्स का स्किन इन द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि आज आप भारतीय ग्रेट एग्जाम्पल भले एक दूसरे कितनी भी बड़ी कंपनी आ जाए बड़े बड़े सब आ गए बट भारतीय इज भारतीय क्योंकि वहां पे प्रोमोटर का मेन कोर बिजनेस वो है पॉलिटिकल कनेक्शन को थोड़ा अवॉइड करें अगर आपको पता है हालांकि ये चीज बोलना थोड़ा अजीब सा है गवर्नमेंट डिपेंडेंस भी रहती है कंपनियों की बट फिर भी जैस
डेट बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो पॉइंट फोर से ज्यादा मैं अप्रिशिएट नहीं करता कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्री सी क्रेडिट रिपोर्ट आज एक छोटी कंपनी होती है मिड कैप स्मॉल कैप तो उनकी क्रेडिट रिपोर्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है जैसे लोन लेने जाते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर देखा जाता है वैसे क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं वहां पे एक कैबिनेट है कि अगर वो कई बार आता है इश्यू एंड नॉट कोऑपरेटिंग तो उस कंपनी को तो हाथ भी मत लगाइए वो कंपनी सब कुछ अच्छा प्रेजेंट कर रही है मगर रेटिंग एजेंसी के पास जाते हैं रेटिंग एजेंसी कुछ चीज मांगती है तो वो कॉपरेट नहीं करता तो इसका मतलब कुछ चीज संदिग्ध है और कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो लोग डिस्कलोज नहीं करना चाहते सो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन क्रेडिट रिपोर्ट जनरली ट्रिपल बी के ऊपर वाली कंपनी को हम देखते हैं डबल ए ए ये सब बहुत बढ़िया ट्रिपल बी प्लस इज गुड तो ट्रिपल बी के ऊपर वाली बाईबैक्स और क्रिपिंग एक्विजिशन जो कंपनियां बाईबैक करती है क्रिपिंग एक्विजिशन धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ा रही है कि नहीं है वो देखे ये सबसे बहुत एक अच्छी वो मिलती है फिर सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एनवायरमेंटल जनरल लुक एंड फील कई बार वेबसाइट देख के फील आती है आप देखिएगा होल्डिंग कंपनियों की वेबसाइट देखिएगा वो वेबसाइट ही नहीं बनाते कई सारी कंपनियां जो बोगस कंपनियां उनकी वेबसाइट मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होती है ये सब चीजों से लगता है कि प्रोमोटर्स का इंटरेस्ट नहीं है वो एक वन ऑफ एक छोटी सी कंपनी है बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें जो हम बहुत देखते हैं मैं वेबसाइट की क्वालिटी को बहुत देखता हूँ मैं वेबसाइट में कई सारे अपडेशन को देखता हूँ बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स देखते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन से हैं उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है ये सब देखे वी अवॉइड रेड फ्लैग्स ये क्या अवॉइड करते हैं ये मैं जब पहले प्रेजेंटेशन में नहीं था ये मेरा नया है PMS के लिए हम लोगों ने और कुछ कुछ चीजें इंसर्ट की इम्पल्सिव डिसीजन वी रियली अवॉइड कि सब लोग ये ले रहे हैं ले रहे हैं हम ऐसा नहीं करते हैं बिंग इन्फ्लुएंस बाई फाइनेंशियल न्यूज चैनल वी आर नॉट इन्फ्लुएंस मतलब आप बोल सकते हैं कि हम आप बोलिए तो खुद ही इन्फ्लुएंसर है खुद ही मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसा नहीं है एक बहुत सिस्टमेटिक एक अप्रोच रहता है वहां से नाम जरूर लेते हैं कौन क्या बात कर रहे हैं सब कुछ आंख का नाक खोल के रखिए फिर आप अपनी रिसर्च के डी वाई ओ आर जो बोलते हैं मार्केट मूवमेंट्स के ऊपर अननेसेसरी एक्ट नहीं करते हैं और जो चलते जा रहा है उसको चेज करने वाला काम नहीं करते हॉट स्टॉक्स का काम नहीं करते रेड फ्लैग्स है लो प्रोमोटर होल्डिंग इज अ बिग इशू मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो देखिए ये अगेन सब्जेक्टिव मैटर है हाई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी कई बार नेगेटिव हो जाती है तो मैं उसको भी थोड़ा वो करता हूँ अपने को प्रोमोटर्स की स्टेक ज्यादा चाहिए इंस्टीट्यूशन और डी भी चाहिए और जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में एक से ऊपर है वहां पर कुछ सेलिब्रिटी नेम्स आ जाते हैं तो और वैलिडेट हो जाती है जो कि हमारे स्टॉकेज और ये सब से मैंने सीखा देखना एंड इट इज बीइंग गिवन वेरी वेल मतलब मैं उनका एक सेमिनार 2017 में अटेंड किया था विवेक जी का इन जयपुर तब ये चीज उन्होंने बताई थी तो दैट अट्रैक्टेड मी एंड मैंने काफी उस चीज को इंप्लीमेंट किया फैड एंड हॉट सेक्टर्स अननेसेसरी मेरे को जैसे अभी आप बहुत ज्यादा ईवी की बात करो ये करो तो मैं थोड़ा सा वो रहता हूँ कि मैंने बोला कि जो ईवी में नई कंपनी आ रही है व्हीकल लेके आ रही है और जो पुरानी है वॉट इज स्टॉपिंग द ओल्ड कंपनीज टू कम इन ईवी सेक्टर तो अगर आप बोलोगे कि आ, मतलब ईवी में ये कंपनी आई है मैं ग्रीप्स कॉटन आ रही है ये आ रही है मैं जल्दी से नहीं खरीदता मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉप भी आ जाएगा टीबीएस भी आ जाएगा मारुति भी 2025 में आ रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हो जाए ठीक है टाटा मोटर्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज ऑफ टाटा मोटर्स को दिख रहा है डिसाइसिवली मिल रहा है बट येट वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट दावर ऑफ मारुति ऑल्सो तो ये सब चीजें चलती रहती है एक्सपेंसिव वैल्युएशन हमारे लिए रेड फ्लैग है मेरे को सत्तर अस्सी का पी मल्टीपल सौ डेढ़ सौ का पी मल्टीपल देखे स्टॉक नहीं लेता सो आई विल रादर वेट फॉर सम करेक्शन एंड देन विल एंटर बट यस मुझे कंफर्ट मिलता है कि भाई पंद्रह से तीस का या दस ग्यारह बारह पंद्रह से लेकर तीस के पी मल्टीपल वाले स्टॉक बेटर लगते हैं सब स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री टेलविंट्स तो चाहिए ही ये आजकल दिखता ही है जैसे अगर इंफ्रा की बात कर रहे हैं रोड्स की बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग मोट कैपेबल रिलायबल ये मल्टी बैगर्स जनरल लोग बोलते हैं कि नहीं मल्टी uh, नहीं मिलते हैं बनाने पड़ते हैं मतलब आपको मल्टी बनाने के लिए आपको सिर्फ 26 परसेंट से ग्रो करना है आपके शेयर को अगर वो कोई कंपनी 25-30 परसेंट के कैगर ला रही है मतलब ऐसी ऐसी कंपनी आप एच बैंक देख लीजिए कंसिस्टेंटली 20-25 परसेंट की ग्रोथ कई सालों से दे रही है अभी थोड़ा स्लो हुआ है बट आप नाइनटीन नाइनटी कंसिस्टेंटली दे रही है तो आप अगर एच बैंक में इन्वेस्टेड हम रहते हैं हमने टीसीएस देखा इन्फोसिस देखा सब ये मल्टी बैगर तो छब्बीस की कैगर से ग्रो करते तो 10 साल में आपका पैसा 10 गुना होता है बीस साल में आपका पैसा 100 गुना हो जाता है तीस साल में हजार गुना तो 26 परसेंट आप तो लोगों को मल्टी बैगर क्या लगता है कि संदीप जी आज आपने जो जेम दिया आपको
स्पेशल मार्केट खुला था बिलीव में मैं उस दिन बोल दिया था कि ये यूफोरिक हो गया मतलब ये शायद इस बार इसीलिए शायद एक्सचेंजेस ने पांच परसेंट का सर्किट ये इस बार मार्च की दो तारीख वाली ट्रेडिंग में लगाया कि उस दिन गजब के चले उस स्टॉक्स एंड दैट वाज अ काइंड ऑफ यूफोरिया सो थोड़ा बचते हैं सो ओवरऑल जनरेटिंग स्टॉक आइडिया जनरल ऑब्जर्वेशन स्टॉक स्क्रीन यूज करते हैं मैक्रो ट्रेंड सेक्टोरल सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस ये सब चीजें चलती है मल्टीबैगर अप्रोच ग्रोथ स्टॉक होते हैं कॉन्ट्रारियन होते हैं सॉरी ये कुछ एंड नीचे आ रहा आपके यहाँ पे अलग से भी मेरे को अलग से दिख रहा है एंड वैल्यू स्टॉक्स तो ये सबका कॉम्बो हम लोग लगाते हैं कुछ हम लोग जानबूझ के ग्रोथ स्टॉक्स लेते हैं कुछ कॉन्ट्रारियन बेड्स भी लेते हैं वहां पे बड़े रिटर्न कई बार आ जाते हैं कई बार बाइंग इन पॉपुलर नेम्स विल नॉट प्रोवाइड मल्टीबैगर रिटर्न जो थोड़े ज्यादा पॉपुलर नाम हो जाते हैं आप तो जानते हैं मैं थोड़े अनसंग हीरो और अनसुने नाम को लाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो गया हूँ But that is more important. Time slot, खत्म हो रहा है मेरा. Valuation, reasonable risk, valuation risk, earnings risk and balance sheet risk. ये बहुत important है. Risk is not a number, it's a concept or notion. And uh, permanent loss of capital, मतलब risk equates to what Graham Bell says, Ben Graham. So valuation risk बहुत important है. High value का stock लेते हैं. Earnings risk गिर सकती है. Technology के changes और economic changes. Then management buying right, constant vigil, selling right. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेन मिनट टेस्ट कोई भी कंपनी को आप दस मिनट में इस पर्टिकुलर टेस्ट से निकाल लीजिए आपको एक मिनट में मतलब दस मिनट में पता चलेगा उस कंपनी में आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस यस वेरी इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें मतलब हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को देखे रखे हुए हैं मतलब आई कैन कीप ऑन गोइंग बट टाइम इज ये हम लोगों ने इसका भी मैं आप लोगों को बुक पूरा दे दूंगा मतलब हम लोगों ने इसका बनाया हुआ ये सौ रेशियोज है एक सौ एक रेशियोज इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज जो सब देखने की कोशिश करें सीखे आप लोग पियोत्रोस की स्कोर ये बहुत बढ़िया है ये मतलब नौ का एक वो रहता है जीरो टू नाइन आठ सात छ पांच के नीचे होता तो थोड़ा डर लगता है इसमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज लिवरेज लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी सब एक साथ दे दिया इट्स अ ग्रेट स्कोर प्राइमरी पार्टिसिपेशन टेक्निकल एनालिसिस इसका मैं मास्टर नहीं हूँ बट फिर भी बता देता हूँ कि देखे जरूर मूविंग एवरेजेस देखता हूँ मैं ट्रेंड लाइन देखता हूँ मोमेंटम देखता हूँ आर एस आई एम एस ये देखते हैं फिर टाइम फ्रेम्स आप लोग देखिए कि वीकली ऑप्शंस और ये सब करते हैं तो पंद्रह मिनट का चार्ट देखिए फ्यूचर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप आवरली चार्ट्स देखिए डिलीवरी बेस करते हैं तो डेली चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए आप वीकली चार्ट्स टेक्निकल्स का ये सब है ये बुक बहुत बढ़िया लगते हैं मैं हरदम रिकमेंड करता हूँ कि ये इसमें बीस जो बड़े बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है वर्ल्ड के उनकी पूरी शॉर्ट एनालिसिस दी हुई है और कैसे वो लोग अप्स एंड डाउन देख के वो सारी चीजें हैं फिर ये मेरा एक पैरामीटर है फंडामेंटल पैरामीटर जो कि प्राइस टू अर्निंग्स आठ से ऊपर होना चाहिए मैंने ये आपके स्क्रीनर पे भी जाएंगे तो फेस टू फेस संदीप जैन के नाम से मिल जाएगा और आपको ये दिखेगा फिर ये पैरामीटर ये सारे हम दोनों को मर्ज करके हम लोग देखते हैं और ऑप्शन के साथ हम लोग ब्लेंड करते हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल ये भी एक मेरा स्लाइड बनाया हुआ है कैसे हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं देन एग्जिट स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब देखिए अगर आपका स्टॉक पचास परसेंट डाउन होता है तो वो स्टॉक को डबल होना पड़ेगा सत्तर परसेंट होने के लिए ट्रिपल होना पड़ता है पचहत्तर परसेंट डाउन हो गया तो पच्चीस परसेंट रह गया चार एक्स होना पड़ता है एनी वेज इट्स वेरी टफ बट टेक्निकल और फंडामेंटल यूज करके मल्टी बैगर्स और मल्टी बैगर्स दोनों तो फंडामेंटल्स में टारगेट स्टॉप लॉसेस के अलावा बेटर अपॉर्चुनिटी कई बार अभी रियल एस्टेट में लोग स्विच कर रहे हैं फंड को चेंज इन फंडामेंटल्स को मेजर आ जाए चेंज इन मैनेजमेंट को मैं कल एक जिले से मिला मैं चेंज इन मैनेजमेंट का ट्रैकर हूँ मतलब वाओ वॉट अ ग्रेट आइडिया मतलब मैं उसका एक्सपर्ट हूँ गुड फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये सब देखने हैं प्राइस बहुत ज्यादा फास्ट भाग जाए तो भी आपको चिंतित होना चाहिए बट ये नहीं कि आप उसमें जल्दी से निकल भी जाओ सो so, देन आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि थ्री मल्टीपल क्या रह गया वो सब फिर बाइंग वॉज अ मिस्टेक कई बार स्टेगनेंसी इन ग्रोथ स्टॉक्स अब ग्रोथ रुक गई है तो थोड़ा अभी जैसे एच बैंक के साथ हो रहा है मीडिया हाई बहुत ज्यादा हो रहा है कई स्टॉक्स होते हैं उसको मीडिया में हर आदमी उसके बारे में बात कर रहा है वो भी थोड़ा ध्यान रखिए डिविडेंड्स रिड्यूस हो रहे हैं बहुत मर्जर्स एक्विजिशन इरोजन ये सब देखते हैं हम लोग फंडामेंटल्स के डिसीजंस, टेक्निकल्स में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल्स ओवर बॉट ये तो एक सिंपल चीज है बट फिर भी ये दोनों को यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा मूविंग एवरेजेस को मैं ज्यादा देखता हूँ क्रॉस ओवर्स को देन जेन साहब के जेम्स ये देखा ही है मैंने एक चीज देखी ये मेरा परफॉर्मेंस की बात नहीं करूंगा मैं मैं दूसरी चीज के लिए लाया हूँ इस साइड मैंने एक चीज देखी कि बिंग इन्वेस्ट ये तीन साल की पूरी कंबाइंड एनालिसिस भी है सब कुछ है मैंने देखा कि अगर आप एंट्री और एग्जिट ज्यादा
और हमने ये देखा कि 50 परसेंट का रिटर्न बन रहा है बट पचास परसेंट का रिटर्न जो है आपके टोटल फंड इन्वॉल्वमेंट आठ लाख तिरान पंचानवे हजार कहने का मतलब कि आपने लिया और बेचा तो दूसरा स्टॉक लिया अब पुराना फंड आपका फ्री हो गया तो आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता इस स्ट्रेटेजी में बट रिटर्न आपको ज्यादा दिखेगा एक्स आई आर बट आपका जो कैपिटल ग्रोथ होना है जो बड़ी कैपिटल घड़ी होना बाय एंड फॉर गेट में होता है अब यही अगर स्ट्रेटेजी होगी जेम्स में हम लोग ये मानते हैं हम अच्छे स्टॉक्स ला रहे हैं और बाय करके भूल जाओ आप बेचना ही नहीं है रोज दस हजार रुपया इन्वेस्ट करना आपको ये रिकमेंडेशन तब की है तो दस हजार इन्वेस्ट करते हो छब्बीस सात तेईस तक अभी का मैंने लेटेस्ट का निकाला नहीं है बट पांच अगस्त को कैलकाटा में सेमिनार था मेरा और विवेक जी का तो उस दिन मैंने दिखाया था तो चौहत्तर लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं सेवेंटी फोर सेवन लैख सेवेंटी फोर लैक्स फोर्टी थाउजेंड ये आपका पैसा बनता है वन करोड़ ट्वेंटी सिक्स लैक्स सो दैट इज अ कैपिटल नाउ आप दस दस हजार डाल रहे हैं अननेसेसरी आप निकाले नहीं तो थर्टी नाइन परसेंट का एक्स आई आर आ रहा है तो कई बार खाली रिटर्न को मत देखिए कई बार आपको देखना है कि आपका कैपिटल कितना बन रहा है पोर्टफोलियो का साइज कितना हो रहा है सो कई बिग विनर्स होते हैं एक पोर्टफोलियो में डिसेंट परफॉर्मर्स होते हैं लूजर्स भी होते हैं उनको भी देखना है केस स्टडी हमेशा मैं बात करता हूँ ऑप्शन बैक स्ट्रेटेजी बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया मेरा दस मिनट में ओवर निकल गया बट फिर भी ये सारे ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग प्लानर हम लोग बनाते हैं एक्सेल में ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग ये पूरा मैनेज करते हैं आप लोग भी कीजिए रिस्क मैनेजमेंट में जनरली एक मेरा प्रिंसिपल है कि मैं एक परसेंट से ज्यादा कैपिटल एक रिस्क एक ट्रेड पे रिस्क में नहीं लगा वेन आई एम अ ट्रेडर मतलब अगर हमारे ट्रेडर्स होते हैं उनको हम ये समझाते हैं तो कहने वाला दस लाख का पोर्टफोलियो तो दस से ज्यादा एक ट्रेड में लूज नहीं करना कम वॉर्ड में भी आप निकल जाओ बोले फिर दूसरा देखेंगे और रिस्क रिवॉर्ड जनरली हम लोग वन इज टू टू पॉइंट फाइव वन इज टू थ्री जिसमें रहता है वहां पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं चार जो पिक्स है मेरे आज के मैं हमेशा तीन से लेकर चार तक था तो इसलिए मैंने बोला तीन दे या चार दे मैं तो चार दे देते हैं के एन आर कंस्ट्रक्शन में इनके ऊपर अब ज्यादा बात नहीं करूंगा नोट मेरे पास बहुत सारे थे बट मैं बोलूंगा कि रोड सेक्टर में वेरी बुलिश कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आए थे वैल्यूएशन भी सस्ते चौदह का पी मल्टीपल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड छब्बीस बीस इक्कीस परसेंट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डेट जरूर से होगा क्योंकि रोड्स की कंपनी है बट क्या ऊपर के लेवल से करेक्टेड है और अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास चल रहा है सो इस स्टॉक को आप ले सकते हैं तीन सौ बीस तीन सौ चालीस के टारगेट के लिए जमना ऑटो आई एम वेरी बुलिश अगेन ऑन ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे है इसलिए मैं जामना ऑटो की बात करूंगा और मैंने रिसेंटली भी स्टॉक को रिकमेंड किया है तो आप इसके रिजल्ट्स भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आर कमिंग वेरी गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं बहुत ज्यादा ट्रैक करता हूं हर बार और ऐसे मार्केट में ये जरूर देखना है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए मगर स्टॉक्स सिर्फ मार्केट टूटने की वजह से और सेंटिमेंट्स लो होने की वजह से टूटे हैं बट और नंबर दे आर डूइंग बेटर तो जब भी भी मार्केट रिकवर करेगा ये स्टॉक्स बहुत फास्ट पार्टिसिपेट करेंगे ऐसा मेरा मानना है तो ये भी स्टॉक पांच करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी इक्यावन परसेंट की तीन साल की प्रॉफिट की कैगर वाली कंपनी आपको 25 के पी मल्टीपल पे मिल रही है अट्ठाईस परसेंट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगेन ऑटो एंसिलरी 150 160 का टारगेट नाटको फार्मा फैंटेस्टिक क्वार्टरली रिजल्ट्स फैंटेस्टिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैं ये सब देख रहा था और गजब का मतलब ये स्टॉक भी बहुत अच्छा करेगा ऐसा मेरा मानना है और इस स्टॉक को भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं फार्मा एज अ सेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग एंड बहुत बढ़िया लेवल पे है तो नेटको फार्मा भी 14-15 के पी मल्टीपल पे आपको एक नेग्लिजिबल डेट वाली कंपनी 0.05 मतलब डेट इक्विटी रेशियो वाली कंपनी मिल रही है तो 1170 1230 का टारगेट लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सेल या सोल्यूशन मुझे मिड कैप आई टी स्टॉक्स ईयर ऑनवर्ड साल डेढ़ साल के टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया लगता है एयरलाइंस देख ही रहे हम कैसे इंडिया में बढ़ रही है साढ़े लाख कस्टमर्स पैसेंजर्स एक दिन में फ्लाई कर रहे थे जब वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था जिस दिन मैं भी एयरपोर्ट में था इसलिए मुझे ध्यान है किस तरीके की भीड़ थी और उस इंडस्ट्री को ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ट्रैवल एंड टूरिज्म अच्छा ग्रो कर रहा है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है तो 2150 के टारगेट के लिए बाकी ये सारी चीजें है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लर्निंग सब पे ध्यान दीजिए स्वस्थ रहे व्यस्त रहे मस्त रहे और पैसा कमाए पोर्टफोलियो बनाए डाइवर्सिफाई कीजिए एंड सब्र कीजिए Thank you so much for being a great audience. Stay healthy, wealthy, and wise. Swasth rahe, vyas rahe, mast rahe. Thank you. Thank you, Sandeep ji. Aap, you are a powerhouse of kn
तो हम अपने यूजर्स के साथ ये स्लाइड जरूर शेयर करेंगे जिससे कि दे कैन गो इन डिटेल एंड स्टडी ईच स्लाइड डिटेल्स एज पर द ईज थैंक यू सो मच संदीप जी थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू एंड नाउ वी हैव आर वेरी ओन मिस्टर विवेक बजाज फॉर अ सेशन where he will talk about why momentum investing is important and how do you actually start momentum investing journey in the stock markets welcome sir welcome uh, good evening sandeep sir ji main puri sun raha tha aapki baat aapse sikha hu aaj fir se revision ho gaya mera sandeep ji awaaz aa rahi hai yes aa rahi hai bilkul vivek ji main baitha hu pure session मेरा पूरा रिवीजन हो गया है थैंक यू सो मच फॉर रिवाइजिंग इट्स लाइक दैट एमबीए द टू इलेक्टिव कोर्स व्हिच इज गेटिंग रिवाइज अगेन एंड अगेन एज अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम थैंक यू थैंक यू हम साथ करेंगे एक अभी नेक्स्ट मंथ में भी साथ अपन एक करेंगे श्योरली यस 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 सर थैंक यू फॉर दिस टाइम ऑफ योर्स एंड एंपावरिंग एज वी हैव बीन डूइंग कांस्टेंटली फॉर मेनी इयर्स नाउ एंपावरिंग रिटेल इन्वेस्टर्स एंड शोइंग देम द राइट वे टू लुक एट थिंग्स Thank so, so uh, I'm I'm going to start my session. Uh, welcome everyone uh, for this uh, uh, superb, uh, I would say, uh, festival we are having today. Uh, the festival where we all are trying to decode the uh, science and art behind investing. Uh, uh, I think we started the day with the amazing speaker, my mentor Ajay Bhaiya, and then uh, obviously uh, other people. have contributed uh, in the best of their ability to make sure that all of us learn the science uh, which is not as complex at it, as it looks like is just that there is always a knowledge gap which creates uh, uh, you know uh, nervousness among people who probably uh, have potential to do it but they don't do it because they feel that probably they can't do it but that is not the case uh, till we have uh, you know people like um, sandeep jain people like ajay people like gurvinder i mean till we have people like them who are trying to uh, give you the right knowledge uh, i think uh, gaining confidence in market and working on it will not be a challenge anymore i hope i am audible loud and clear suchi can you please confirm if i am audible yes sir loud and clear all right thank you so uh, i'm going to switch off my uh, webcam if you allow me because i'm on wifi so i don't want my screen sharing to get disrupted uh, i'm going to do a screen sharing i hope uh, my screen sharing is visible i hope my screen sharing is visible yes. could i get a yes. response yeah. thank you yes. thank you so i've been given the topic of talking about momentum investing uh, you know investing uh, as a subject uh, is a quite a wide subject it has lot of aspects uh, just like sandeep ji is i call him a hardcore value investor who tries to identify stocks where there is uh, some value rediscovery uh, need to happen and he identifies the stock at the early stage so that one can participate in that value rediscovery journey similarly we have people like ajay sharma who is a very top down person who will take a view on a particular economy then take a view on a particular sector and then identify a stock and go all in in that stock the stock could be a large cap mid cap small cap that should not that doesn't matter to him because he believe in um, uh, backing the right promoters uh, and uh, if it is a large cap the large can can become further large cap larger cap rather mid cap can become large cap small cap can become mid cap and so on if uh, if suppose any fund manager would not have invested in large cap then reliance would not have become reliance what it is right now so making a you know presumption that large cap doesn't generate too much of return i think it's a it's a very limited uh, thought process presumption all these stocks have potential to give a uh, high return it's just that your timing and your conviction needs to be very different and then uh, we have uh, mr gurmeet he is amazing in understanding the overall financial management and how do you do asset allocation to arrive at the long term wealth creation for your family and then we have you know other people who have just chip in with their amazing amazing piece of knowledge uh, not many people uh, i guess have talked about momentum investing uh, why because this is a science which has been very uh, uh, kept under the carpet in india for many years 
uh, although the science has been there in the in global markets for over 100 years you know we as a as a as a traditionally generation i mean people who are post 40 we have read so much about mr warren buffett mr charlie munger that we have started believing that stock market is all about value investing but uh, the other aspect of market which was more around uh, you know, not not too much caring about uh, the fundamentals uh, i mean i'm not saying that you don't really care about the fundamentals yes fundamental is important because ultimately that drives the stock price movement but not caring too much about the deep fundamentals and looking at more from a uh, you know thousand feet view about a stock or a sector which is giving some kind of a momentum breakout now before i talk about this i have to give you a background about me that why i got introduced to this subject as sandeep bhai said that both of us started our career in commodities um, he was he was the poster boy for commodities market from jaipur i was a blue eyed boy from from bengal and fortunately we did good in commodities because not many educated people were there in 2006 and we got the attention of everyone literally everyone uh, so commodities was a great journey for me 2006 7 8 and thereafter i mean both of us had our own uh, tra trajectory defined sandeep was more focused on uh, clientele business and adding value to his client through his research activities and i got more into hardcore trading through hft and other things uh, so i became a trader full-time trader from morning nine o'clock to midnight 12. i used to trade uh, i mean i started the journey of trading in january 2006 uh, precisely 12th january 2006. 9 january 2006 was my flight from uh, bombay to calcutta and 12 january was the day when i started my journey of trading and first six months were very tough i was not able to make money i lost money uh, but fortunately i got the right trade of natural gas which uh, which gave me enough confidence in my ability and gave me conviction that yes i can also do this the moment you gain confidence and conviction in your ability you start building a desk building a team and we were able to build a decent team with my amazing biological brothers now this journey started for approximately i mean lasted till 2013 and three things happened in 2013 number one uh, CTT came and uh, the trading in commodities became slightly unviable. Uh, Raghuram Rajan came in currency and he made sure that currency volatility goes absolutely to zero level. And uh, third is uh, there was a birth of my twin boys. And uh, uh, because uh, developments happened in my life as well, I was compelled to revisit my trading strategy and I was forced uh, by the nature to think about becoming more of a passive passive trader rather than an active trader. Now in this journey to become a passive trader, it took me almost a year to figure out how to do passive trading because I have always been an active trader, trading full time, intraday, scalping, spread trading and all kinds of things which are very active market participant does. Uh, but uh, yes, um, I have been always a very active learner of market. I don't mind paying money to learn from people. I don't mind uh, visiting, uh, traveling US, Canada, and to figure out how actually people do business or to do trading. In that journey, I was able to read a couple of books uh, and I came across a lot of research paper in the concept of relative strength. Now, relative strength is a tool which leads to momentum investing. And in 2014, I adopted this science of momentum investing in my career. And so far, the journey has been great. Uh, while I did that, I realized that it is a science which not many people know. And it's our moral responsibility that we teach people what we know. Because ultimately, society has given us opportunity to learn. And if we are not contributing back to society, society will not respect us. So we started the journey of Elon Market, Stock Edge, Stock Edge Club, and so on, with a broader objective of empowering retail with this science of momentum investing and so on. So why momentum investing? Why are we discussing momentum investing? Number, you know, this is our agenda of today. Uh, it's going to be 45 minute session. I'm not going to bore you with multiple lectures. Uh, I'm sure that you had some really amazing content since the whole day. So mine will be more, uh, you know, lighter uh, experience and uh, trying to give you a, just a food for thought and perspective about this particular science. Agenda is why momentum investing, everything about my, my journey from active trader to momentum investor, which I communicated to you and 
how to source momentum stocks now uh, you know uh, whether you like it or not we are living in a very new world order and this this world order is changing uh, very frequently you know when internet came in early 80s it was a major major evolution in human race right and everything just changed and the whole life got oriented around internet uh, when smartphones were innovated thanks to mr steve job um, our whole life got oriented towards four inch five inch and now six inch uh, screen uh, then in 2008 uh, apple uh, opened up its uh, uh, play store uh, api and uh, android was launched i think in 2008 or so and they opened up play store as well and that lead to democratization of softwares as a service uh, with access of everything in your handheld uh, these are all important milestones of the new world order and whether we like it or not the disruption is the given thing and we cannot question disruption anymore well, i have mentioned disruption separately from ai because i think ai is not just disruption ai is is going to change the way we live our life totally it's not disruption disruption happened in last 10 to 15 years since the app store came since the mobile phone came uh, things became so technology centric that pretty much every uh, offline activity which we were used to got uh, literally transformed into online activity thanks to the mobile revolution thanks to the api or the app store revolution so the new world order is disruption and whether we like it or not it is now part of our life and our lifestyle second qe uh, quantitative easing or money printing see we are living in a very different world which is not the same as it used to be many years ago and most of the books on financial market or on financial management were written when this whole concept of qe was not there now what is happening anything which goes wrong in economy for whatever reason it could be covid it could be a war it could be any reason you will see uh, some kind of an action from reserve banks central banks of the country of of uh, the entire world and they will try to pump in money and try to protect the capitalistic market now qa is the new world and we cannot uh, you know visualize our life without uh, these money printing machineries which has uh, come into the system now and third and the most uh, magical evolution of mankind again it's that app store moment which has come into our uh, world in our life is the ai and uh, ai is just killer the more i'm getting into ai the more i'm reading the more i'm uh, following people who are talking about ai in multiple forums like twitter etc i am getting scared and i am getting excited as well scared because i i see clearly uh, i am going to get irrelevant uh, uh, my utility is going to get reduced significantly in 5 years down the line thank god i'll be 50 in 5 years so i won't mind getting irrelevant at the age of 50 thank god i'm not 30 uh, because a 30 year old getting irrelevant early in the life is going to be very scary but as far as opportunity is concerned i think i am very excited about my kids they are going to live in a world which is going to be far more uh, superior far more uh, you know next level everything is going to be magnified because uh, uh, technology uh, has gone to real robots who will uh, be our uh, you know companions in the growth which the world will see obviously there will be some uh, negativity also with ai around the uh, as the case may be every every facility has advantages and disadvantages associated but i'm a very optimistic person and i want to see a optimism world uh, at least around my kids so that they live a much better life and lifestyle than what they're doing right now so basically there is a new world order and the world is changing we have to accept it so value investing which is more than 100 year phenomenon the way it has been probably it will not be the same as it was the case earlier so things are changing so we need to change as well i believe every one of us every one of us have to have some mind share to this thought process of active market participation i'm not asking you to become a derivative trader i'm not asking you to become a 
intraday trader all i am asking you is allocate some mind share to active market participation because the more you participate actively in market the better you participate actively in your career because your career in future is definitely going to be largely dominated by markets because markets are going to be very important part of the human evolution from here on further now what is momentum investing you know the best way to define momentum investing is when we study the newton's first law of motion where he said and by the way i read a couple of days ago that newton uh, all the laws were actually stolen from a sanskrit verse which is quite a surprising for me but nonetheless that's not the subject matter subject is even though we give credit to him for his innovation this is a very important phenomenon which he said that every object in a state of uniform motion tends to remain in that motion in that state of motion matlab ek bar koi bhi motion mein koi bhi object aa gaya to us motion mein wo thode time tak rehta hai and this is what we experience in our daily life right uh, you know once for example i am giving this session taking this session and it's been almost couple of minutes uh, and now i am in a mere motion so it uh, for me it will be very difficult to stop right i can't just stop i need to be uh, talking for some more time before i can slow down and then finally stop so the motion has to be there so every stock which is moving that stock uh, is moving because there is a motion and that could be really any reason for the motion there could be uh, trigger points associated with price action there could be trigger points associated with news uh some insider activity whatever we don't care what could be the trigger but there is a motion which get get originated and the stock follows that motion and we need to be also cognizant of their motion uh uh there are many research paper in this theory of momentum investing i'll strictly recommend this book called dual momentum which uh, uh mr kunal saraghi also recommended in his face to face which recently that you know stock strongest over 3 to 12 months looks look back period are also the strongest over comparable future period iska matlab ye ho gaya ki bhai jo 3 se 12 mahine ka time frame pe strong stock hai there is a high chance that the stock will remain strong for a comparable future period pretty much the similar kind of a period okay now there is a school of thought uh, which believes that market is efficient which we all know that theory of efficient market hypothesis uh what does efficient market hypothesis say that market is a efficient place and every information gets priced in to the market but in reality market is not efficient there is something called behavioral finance which negates the efficient market hypothesis uh let's read under the tenets of behavioral finance markets are not always efficient human behavior moves markets and not the universal information shared by the market participant so market moves because of behavioral aspects and not because of information sharing although we believe that information drives the market uh, actions but actually information is could be a trigger point but actually movement is driven by the emotions attached with multiple market participants and prices do not always reflect all available information because behavioral biases can cause prices to remain too high or too low for a long period of time just say for example you know sandeep bhai talks about lot of stocks where he finds value and maybe these stocks may not be performing historically or may not perform for a couple of more weeks because there is probably some kind of a biasness of the market when we say market is actually cumulative of all the market participants who are active in that stock but maybe biasnesses of market participants or towards those stocks that those stocks are not performing but the moment the biasness gets nullified the stock will start performing so whenever you see stocks from the next time please please consider stock to be a personality consider stock to be a human and always try to judge the character of the stock with the kind of price action the stock is showing okay so uh, you know those biases actually gets purely reflected into the stock price so jo stock upar ja raha hai usme bhi biases hai jo stock niche ja raha hai usme bhi biases hai now you can ask this question to me that 
ultimately we have learned in our academics that you know valuation drives the stock price movement then why are we talking about momentum darkar ke iski baat karne ki because ultimately stock price move karega agar earning badhega aur earning badhega to valuation aayega earning nahi badhega to valuation nahi aayega that is the uh, most a uh, theoretical definition right but i'm going to share with you the most important formula of stock market are you interested in knowing this i'm going to share with you the most important formula of stock market actually a simple equation which it defines stock market i want comment from all of you are you interested in next slide if i if yes you post yes so that i know that everyone is awake no one is sleeping you want to see the next slide because next slide actually sums up the wealth creation of stock market okay okay just kidding thank you for replying whoever has replied chalo uh, now this is the ultimate a uh, slide of stock market wealth creation this is real decoding of p ratio and you know i'm very happy that ajay we have recently recorded a video with a gentleman who is the head of research at jeffrey and please do watch that aapki aankhe khul jayengi ki actual mein bade log bada paisa kyu banate hain uska aapko answer mil jayega okay now what is p very simple p is a function of earning by a uh, function of earning vis a vis the market price right p is equal to current market price divided by eps and when we talk about p we typically talk about historical p trailing p and forward p historical p is based on uh, last financial year earning uh, trailing p is basically last four quarter earning considering current market price and forward p is basically estimated earning of couple of years uh, divided by the current market price okay so in a very simple equation current market price is equal to p multiplied by eps but the real wealth creation happens from stock market because of this formula which is revised current market price is equal to revised pe multiplied by revised eps and i have recorded a video also on this on my youtube channel uh, you know some of you who attend my sessions regularly you may find me repetitive jaise sandeep bhai ne bola na ki ho sakta hai meri kuch baatein aapko repetitive lage बट मैं आपको एक बात बोलू बचपन से मुझे पापा एक ही बात बोलते थे और बार बार बोलते थे और बार बार बोलते थे और बार बार बोलते थे और मैंने कभी उनको नहीं बोला कि आप ये बात रिपीट क्यों कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है एवरी टाइम यूज टू टेल मी हिज ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी क्लियर कि बार बार बोलूंगा तो तेरे माथे में रजिस्टर हो जाएगा तेरे दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा सो डू नॉट स्टॉप मी टू रिपीट सो संदीप भाई नेक्स्ट टाइम आप भी कभी रिपीट के लिए रुकना मत करो रिपीट जितना कर रहा है मैं भी रिपीट करूंगा बिकॉज रिपीट करने से ही बार बार एक पॉइंट को हम सॉलिडली लोगों के माइंड में रजिस्टर करवाते हैं कि भाई यही है और इसको हमको फॉलो करना है सो द बिग वेल्थ फॉर्मूला फॉर स्टॉक मार्केट इज रिवाइज करेंट मार्केट प्राइस इज टू रिवाइज पी एन वाइज ईपीएस लेट्स एन एग्जाम्पल की कोई कंपनी है जो पंद्रह का ईपीएस है और उसका पी रेशियो है बीस तो पंद्रह का ईपीएस है बीस पी रेशियो है तो उसका दाम होना चाहिए तीन सौ रुपया सरल बात है अब सपोज दिस फिफ्टीन ईपीएस goes up to 20 for whatever reason so 20 multiplied by 20 pe is 400 so that price of 300 becomes 400 okay which is a very simple mathematics now if suppose we come to know the reason why this eps has gone up right for any reason suppose the sector tailwind has emerged or modi ji has mentioned something in parliament and some re-rating of a sector will happen because of some trigger point kuch bhi ho sakta hai aur ek uh, difference between a very samajhdar market participant and not so samajhdar market participant is that samajhdar market participant apne sare senses ko open rakhta hai aankh kaan naak chamda sab open rakhta hai because usko ye sense karna hai you know that samajhdar market participant wants to sense ki कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट है क्या जिसके कारण ये सेक्टर इस स्टॉक के अंदर में पी री रेटिंग हो जाएगा ना इमेजिन इफ द पी विच वॉज ट्वेंटी इन आवर एग्जाम्पल इट गॉट री रेटेड एंड इट बिकेम थर्टी सो द ईपीएस ऑफ ट्वेंटी इंटू थर्टी वो बन गया छह सो तो जो स्टॉक तीन सौ रुपए में ट्रेड कर रहा था वो छह सो हो गया बिकॉज ऑफ अर्निंग राइस एज वेल एज बिकॉज ऑफ पीई री रेटिंग बड़ा पैसा शेयर बाजार में तभी बनेगा 
जब हम उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करेंगे जिसका पीई री रेटिंग होने की संभावना है री रेटिंग हो गया उसके बाद तो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन डिफाइन कर दिया और मार्केट एक बार एक्सपेक्टेशन डिफाइन कर देता है एंड इफ एनी स्टॉक डजेंट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑन दैट नेक्स्ट क्वार्टर मार्केट उसकी पिटाई कर देता है you know that's why you see many stock goes down by 15 20% in a day after the quarterly result why because they fail to perform as per the expectation of the market now this re-rating of pe this uh, phenomenon of valuation getting multiplied because of uh, you know this kind of a uh, 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 you know uh, concept is is actually momentum कि ये जो मोमेंटम आता है किसी भी स्टॉक के अंदर में ये इसका ओरिजिनेशन ही होता है पी री रेटिंग से नहीं तो मोमेंटम तो सिंपल अर्निंग के थ्रू जो मोमेंटम आएगा वो तो इट्स अ नॉर्मल प्राइस मूवमेंट व्हिच विल हैपन बिकॉज अर्निंग इज गोइंग तो नॉर्मल प्राइस मूवमेंट विल ग्रो राइट चलिए अपने एक काम करते हैं लेट अस ट्राई टू टेक एग्जाम्पल तो लेट मी जस्ट स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग एंड ओपन अप माई ट्रेडिंग व्यू है just give me a minute please uh suchi can you please confirm if i'm audible everything is fine you are audible but we can't see your trading view screen yet yeah because i have just stopped it i am trying to open my trading view yes it's called uh, visible right all right uh, simple sa chart hai nothing complicated yahan par stock price dal diya super trend dal diya isme yahan par rsi hai jo which basically tries to give me an indication of whether there is enough uh, speed in the car because if there is a speed in the car then the car will continue to outperform if the speed is not good enough then the car will definitely not outperform and if the speed of the car goes up to as high as 200 what will happen suchi what will happen suppose you you like to drive right suchi you drive yes, sir. suppose yes, sir. you're driving and then your car you drove to 200 km per hour what will happen to the car what will happen to you the accident possibly there is a probability that you Probably. may end up yeah but if suppose yes. you are riding at 50 is it okay yes, yes. comfortable but uh, but i am coming behind you and my speed is 70 will you win no no yes. i can beat you and i'll emerge as a winner so yes sir. your speed you can call it velocity or momentum your speed should be good enough to beat the second player that's what relative strength is all about that's what momentum is all about okay now let's take any stock let's take sera okay uh let us go through this journey of a stock and uh, it, it it's actually very simple if you look at this uh i mean see what happens there are people who want to believe that stock market is a complicated science there are people who want you to believe that stock market is a complicated science and then there are people who want to communicate to you that hey buddy it's not a complicated science but yeah obviously you need to keep your senses in right order otherwise gaadi se accident ho sakte hain road mein sabse zyada accident hote hain barabar hai now let us look at this stock sera chalo sera dekhte hain aur piche jaate hain aur piche jaate hain ha barabar hai ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ था नवंबर 2007 में ओके एटलीस्ट ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से वो लिस्टिंग हुआ था आई डोंट नो वेदर उसका लिस्टिंग इस समय हुआ था क्या बट नन दिल डजेंट मैटर द लिस्टिंग हैपन स्टॉक वेंट अप देन इट वेंट डाउन स्टेट डाउन फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉक स्टार्टेड गोइंग अप अगेन मे बी सम फंडामेंटल ट्रिगर हैपन मे बी सम परफॉर्मेंस हैपन फाइनेंशियल तो अच्छा हो गया होगा and so in fact i can also plot the financials so let us try to see agar financials is mein aa sakte hain kya hello trading view jago 
So can we also check the financials from the stockage app? स्टॉकेज ऐप में दस साल पुराना मिलेगा हाँ hmm. मैं समझ सकता हूँ कि आप स्टॉकेज दिखाना चाहेंगे बट आई डेफिनेटली शो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में भी लगता पुराना नहीं है या सो ओ उनका तो 2018 से ही है नॉट बैड स्टॉकेज हैज बेटर डेटा देन चलिए काम करते हैं स्टॉकेज ही ले लेते हैं सूची का रिक्वेस्ट है तो आई कांट डिनाई मंथली चार्ट लेते हैं दस साल का और इधर में फंडामेंटल डेटा ऐड करते हैं सेल्स तो नहीं है चलिए कोई बात नहीं है हम लोग क्वार्टरली एबिटा से काम चला लेंगे ओके एंड वी कैन ऑल्सो प्लॉट फंडामेंटली the company has been in a range of revenue here okay and the stock price has also been raised so typically what happens i was trying to explain something else where i have just digressed to something else typically what happens when a stock is in the initial phase of its life cycle i mean there is a life cycle of a stock right ek stock jo mature hota hai bada hota hai to ye listed point of view said this stock is a baby and the stock generally gets attention of value investors when the stock is baby aap usko small cap ka naam de do penny stock de do koi bhi naam de do typically in the initial phase the stock will get attention of the value investor right once a value investor takes whatever stake or whatever value they have to take you know from the company and add the stock uh, as part of their portfolio then momentum investor comes into the picture now do we have any methodology which can help us to figure out when is the momentum investor coming one is the price action so if you clearly look at the price action also where a stock is making higher highs and higher lows which is an uptrend you can see a momentum oriented market participant coming into the market coming to a particular stock however what we have done we have given a pure mathematical definition to momentum okay and this is the proprietary work we have done in stockage with our rs model where this is rs12 this is a monthly chart so we are using rs12 uh, with the uh, daily chart we use rs55 and for weekly chart we use rs21 if you look at this sara the momentum became positive from these levels okay and what was the level let me just put it here from around 66 level okay 66 ke level se sera has been a positive momentum stock are you able to understand suji are you able to understand what i'm saying yes sir can you see this yes so value investor will buy the stock at 25 30 40 50 as a momentum investor you can't buy because you know that the stock doesn't have momentum to value investor yahan khareedega aur value investor paisa aapse zyada banayega usme koi problem nahi hai banane dijiye because value investor risk bhi aapse zyada leta hai okay homework bhi aapse zyada karta hai mehnat bahut karta hai value investor it is so tough but i salute to sandeep ji that he comes out with stock ideas so frequently it is so much of effort and conviction required to publicly talk about stocks and so much of homework he must be doing to come out with the stock ideas especially in the small cap and the mid cap space yahan par value investor ka role aata hai jahan par probability of success kam hai 10 mein se probably char hi trade acche honge ya teen honge but jo honge 
वो जबरदस्त होंगे और जो रॉन्ग जाएंगे वो जीरो हो जाएंगे उससे ज्यादा क्या हो सकते हैं मोमेंटम इन्वेस्टर यहां घुसेगा कि ठीक है वैल्यू वाले तुम घुस जाओ यू टेक वट एवर यू वॉन्ट टू टेक एंड देन आई विल पार्टिसिपेट तो इफ देर इज अल्यू इन मोमेंटम इन्वेस्टर हेयर आर एस आई ग्रेटर देन फिफ्टी आर एस ट्वेल्व ग्रेटर देन जीरो एंड लुक एट द मूवमेंट विच अ लॉन्ग टर्म मोमेंटम इन्वेस्टर ऑल्सो वुड हैव कैप्चर्ड वो सत्तर रुपए में घुसता और निकलता सत्रह सौ रुपए में नाउ यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन दैट सॉरी दो हजार रुपए में यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चन दैट सर द स्टॉक बिकेम ओवर वैल्यूड हेयर आई वुड हैव सोल्ड सम प्रॉब्ली यू कुड डन अस्टैगर्ड सेलिंग कि थोड़ा यहां बेच दिया फिर वेट किया यू कुड ऑल्सो से दैट सर वाई वी डेंट सेल हेयर पच्चीस सौ में बिकॉज हमको नहीं पता था कि टॉप हो जाएगा अगर कोई स्टॉक यू नो आई आई डिड दिस लवली यूट्यूब सेशन विद अभिजीत दा एंड ही सेट दैट हाउ डू यू नो दैट अ स्टॉक बिकम स्टॉक ओनली वेन द स्टॉक करेक्ट फ्रॉम द टॉप यू रियलाइज दैट द टॉप वॉज मेड राइट सो अ मोमेंटम इन्वेस्टर कैन नॉट इंटर एट द बॉटम एंड अ मोमेंटम इन्वेस्टर कैन नॉट एक्सिट एट द टॉप you have to leave something on plate for value investor who is entering at the bottom and probably exiting at the top because typically value investor are the guys who build the entire journey of a stock depending upon their assessment of the business i hope you are able to understand with this logic let's talk about asian paints now now let's go back to the same thought process so there is a value investor who would have discovered value in this stock in 1999 and he would have entered at 25 rupees okay and if the investor was convinced that this stock is a this company is a leader and the promoter is a leader and they will continue to do phenomenally well the person would have hold on to this stock i mean we have a lot of examples like saurabh mukherjee and other guys who have been a big fan of asian paints and they have been probably holding it forever will a value investor sell the answer is most likely no because if the company is showing regular profitability growth and the management is also showing uh signs of uh signs of fundamental uh, justification of their business then a value investor will not sell but a momentum investor will definitely enter and exit why will a momentum investor exit because people like us we want to believe that we have limited money right <laughs> irrespective of whatever money we have we will always be short of money so rather than getting stuck in a stock where there is no possibility of immediate movement we would rather wait for the stock to reemerge in this exercise re initiate the movement and then we participate based on the momentum now momentum can have different uh, forms momentum is not something which is like This is the right way of doing momentum. Momentum बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं हर इंसान का अप्रोच अलग है कोई मोमेंटम आर एस के थ्रू कर रहा है कोई आर एस आई के थ्रू कर रहा है कोई प्राइस एक्शन के थ्रू कर रहा है डजेंट मैटर अल्टीमेटली रास्ता वही है सबको जाना वही है रास्ता सबके अपने अपने पाथ हो सकते हैं ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोथ आर वेरी डिफरेंट साइंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लब बोथ ऑफ दैम but definitely you can refine your momentum strategy by adding a layer of fundamental filters agar fundamentally koi stock acha hai koi sector acha hai aur wahan pe momentum dikh raha hai that is where i think we all can create much better and differentiated business model right jaise ek example deta hu aapko indigo okay Uh, not a recommendation i'm just giving an example is this sir uh, indigo, indigo airlines yeah I, i hope it is indigo airlines not the indigo paint yeah okay now what do you think about 
this business. So Indigo came out with an IPO in 2015. The stock price was around 1000 levels. It hovered around these levels for many years, many months. It gave a breakout. Again, it fell here thanks to uh, the COVID crisis and it recovered. And after the stock has kind of recovered from its uh, high point of uh, pre COVID, pre COVID high point, which is here, the stock has hovered around these levels again for some time before giving a breakout here and from 2200 levels to 3100 level the stock has given very strong rally with fundamentals justifying the rally i mean look at the way a line industry is growing and momentum also justifying the participation now for a mo for a momentum investor like me I'll be very keen to look at stock like these because Yahape, because fundamental is behind justification, you know, fundamental is a justification, right? Is behind the reason why the stock is moving and it is breaking those important uh, ranges. I would like to participate in these stocks as a momentum investor. Okay. So this slide you have in your mind, you know, a lot of people who want to study momentum investing should keep this in mind that momentum investing is a derivation of swing trading. Okay, so the only difference is that it has swing trading, but a longer time frame. Pe. Shorter term swing trading is for 2 to 20 days where you target 10% to 12% movement in a stock with a stop loss of 5%. Medium term swing is 20 to 60 days. Okay. When you target 20% move in a stock with a stop loss of 10%. Long term swing, which is from 60 days to 120 days, that is called momentum investing, where you target a movement of 30, 35, 40% in a stock with a stop loss of 10 to 15%. So, who are you? That question you need to answer. Because if you have a this answer is that you have to do market, what you have to do value investing, karna hai, derivative trading, karna hai, option trading. Karna hai. Are you here for shorter swing trading, longer swing trading? That is also a function of how much time you can give to the market. If you can't give more than 10 hours in a week, you can't become an active market participant. Okay. If you can't give more than two hours in a week, you can't directly participate in equity. Okay. You have to compulsorily participate through mutual fund. So there is a matrix which you need to define for yourself. Ki, main ha kyu aaya you know, jaise, as I am doing uh, Bhagavad Gita Ji ka class, abhi, you know, there is a question which is there in that book uh, or in that graph that up you are like that question needs to be answered. Similarly, stock market may you need to create your own framework with that first important question ki either ho kyu, paisa kyu banana hai, kitna banana hai, aur kaise banana hai. Ye tino ka answer mil jayega, to I think we are sorted in stock market. There are various ways to identify stocks momentum i think the best way what we have created and i'm so proud to tell you that there is no other tool than stockage i'm very proud of that because a lot of people try to copy us and do whatever things we are doing b the quality of output which we produce the less is more philosophy the the focus towards really empower every user is mind-blowing and I have to give credit to the entire team who is working day and night to make sure that our core purpose of empowering every serious market participant is getting met. Chai wo stockage premium ke through hai, pro ke through hai, ya stockage club ke through hai, which is becoming India's largest community of serious market participant. We have 35,000, uh, you know, users inside stockage social now. 22,000 people are there active. You can imagine the kind of numbers we're talking about. So broadly, there are four parameters, financials, price, volume, and delivery. Ye parameter pe hi mota moti, you are able to identify stocks uh, which are where you can play momentum. And you know we have talked about multiple combo scans and scanners. I don't want to talk about those. I don't want it to be a demo of stockage. I have I record these frequently in my YouTube channel also. 
one of the major sources of information about stocks is scanners which uh, stockage i think is amazing uh, trending stock of stockage where you get to see what is happening with stock is trending at the moment themes because themes is very important if you know what are the themes which are working in the market and if you know the stocks around the themes i'm also recording investment themes in my youtube channel i've recently recorded a video on qsr which we will make it live today at eight o'clock you will understand what kind of opportunity qsr as a business offers in our country uh, then you have apart from that you know trending stocks where you keep on getting various you know again i don't want it to be a demo of stockage but there is so much available inside stockage that a serious participant if you get into it you can find your own diamond inside this code uh, friends and family again very important because pata nahi kaun kya dhanki baat kar leta hai so we definitely need to track them as well for stock ideas and you know celebrities like uh, sandeep bhai and other people we have huge respect for all these people uh, because it takes lot of effort to come out with ideas and share them in public forum okay and uh, till they are not proved wrong they are genuine people right sandeep bhai i know him for many years uh, he seems to be very genuine guy so we will definitely listen to stock ideas from him but then hum sunenge sabki karenge apni hum sunenge jaisa sandeep bhai koi bhi stock humko bolega hum watch list ke andar mein sandeep bhai ke naam ka ek watch list bana lega sandeep jain aur i will keep on adding stocks with sandeep bhai is saying i will probably call him after this and tell him to give me some names jaise for example i know someone called paji i just added stocks which he mentioned to me here my role is to keep on tracking what is happening in the stocks which he recommended or he suggested to me and if i see any pattern in any of the stock which he mentioned to me i'll be just going and buying those stocks as simple as that this is the most simplest way of identifying stocks meet people learn from them me read reports there was a report by goldman sachs called affluent india where they talked about few stocks i added all the stocks here my role is to visit this every weekend and see if there is any interesting action happening in any stock and if i find something interesting i will do my research and i will try to build my positions in that stock as a momentum investor you typically build a position of around 20 25 stocks and you try to add more positions in those stocks as you uh, get more conviction about those stocks as the stock also moves as per your conviction and you scale up because ultimately you will make big money from market only and only if you scale up in couple of stocks if you don't scale up in couple of stocks और सभी में हम इक्वल पैसा डाल के बैठे रहेंगे तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा हाँ पैसा बनेगा मार्केट जितना पैसा बनेगा लेकिन इफ यू वांट टू बीट निफ्टी बाय ऑलमोस्ट हाफ परसेंटेज पॉइंट मोर लाइक इफ निफ्टी गिव्स 12 परसेंट इफ यू वांट टू जनरेट 18 परसेंट देन यू नीड टू बी ए एक्टिव एंड बी यू नीड टू हैव सम कॉन्सेंट्रेटेड पोजिशन इन सम स्टॉक्स पे यू है हाई कन्विक्शन एंड कन्विक्शन विल कम विद बोथ फंडामेंटल एज वेल एज technical uh, perspective in that particular stock all right so i think i'm done uh, with this uh, thank you so much for giving this opportunity to me to talk about few things i'm sure it will be repetitive for a lot of people but as i said let it be because the more we repeat the better we develop conviction in our thought process and in case you guys are not part of stockage family yet uh, i feel bad for you i feel sad for you that you are not part of stockage family because this is one family which is really working very hard in building a serious culture of serious market participation in our country all right suchi thank you so much for allowing me i hope uh, we don't have any questions such in here uh, so we don't really have any questions and uh, in case uh, if there are any questions all members are requested to post your questions on stock its social platform with uh, hashtag investage and tagging sir he will be happy to answer all your queries 
thank you everyone for spending your entire saturday with us and i'm sure we've been able to add some value to your investing journey for this year thank you so uh, you know before we close uh, a very uh, a closing remark from my side because i started this uh, day and i want to close it uh, so may i request uh, other team members also if they're possible they can switch on their webcam and you know i have to firstly start by thanking the team for organizing this it is not a easy affair as it looks like because they make it sound very easy they look make it look very easy so i have to first thank uh, all the team members uh, behind the show uh, suchi and swati obviously are there right in front but there are many more team members behind who are supporting all of us and secondly i want to thank all the all the uh, participants uh, and um, the the experts uh, who have always supported us in all our endeavors they are always one call away every time we just have to call sandeep ji or ajay bia or gurmeet and other people we just have to call them and they are always ready because they know that the real purpose of this exercise is to uh, spread the right education and they have been very supportive and uh, last and lot the least uh, you know uh, because uh, these are important events uh, and it is meant for all the participants so very thank full that so many of you attended in large numbers i think suchi we must have crossed uh, more than 5000 or 6000 participants yes sir so we'll get the exact number by tomorrow but yes because the seats got full in the afternoon and we had to create the entire thing again so yes we must have crossed that number fantastic so i'm very happy that so many of you uh, believed in us and uh, preferred to attend uh, i'm looking forward to a lot of you who are not part of stockage club yet to become part of stockage family and uh, have a very clear cut agenda of growing together by learning and as well as learning thank you everyone for this time thank you suchi and everyone else thank you